ശബരിമല അടുത്ത നല്ല തിരക്കുള്ള ബ്രാഞ്ച് അപ്പൊ അത് അവർക്ക് ആ കൂട്ട് ശബരിമല അച്ഛൻ്റെ അന്വേഷണം ആയത് കൊണ്ട് അപ്പം ഒരു അഞ്ച് ദിവസം എന്തായാലും ഫ്രീ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്കും ഡിസംബർ സതീഷേട്ടൻ ആയത് ഞാൻ ഞെട്ടി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയിട്ടുള്ളു ഞാൻ എവിടേക്ക് പോയി എങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയി എല്ലാ കുരുങ്ങളും എടുത്തു കളഞ്ഞു കൃത്യമായിട്ട് അടി എല്ലാം നല്ലൊരു ബ്രീഫിംഗ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയാം അപ്പൊ വൈഫും ആ മോഡെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം ഒരു ചെറിയ ഔട്ടിംഗ് ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യും ഞാനൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പേ വരും അപ്പൊ ഏപ്പോൾ വന്നാൽ അവർ ഇനി വരാം ഇത് മാത്രമേ പ്ലാൻ ഉള്ളായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ജസ്റ്റ് ആറാ പ്രസിഡന്റ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ താമസിക്കാം താജ്മഹൽ ഇവിടെ ഒക്കെ നമ്മുടെ കാണിക്കണം അത്യാവശ്യം ദില്ലി ഒന്ന് ഇറങ്ങണം ആരും അറിയാതെ മടങ്ങി പോകണം അപ്പം ഞാൻ നടത്തിയ പ്രസംഗ പരിശീലന കോഴ്സിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ബാച്ചിൽ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് ലീഡർ ആയിരുന്നു സതീഷ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഞാൻ ഡെല്ലി വരുന്നില്ല കേട്ടോ ഒന്നും കേട്ട് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും കൂടെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ പേഴ്സണൽ ഒക്കെ കാണാം ഇത് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ അപ്പം ഡൽഹി യൂണിയന്റെ ഓഫീഷ്യൽ അതെനിക്ക് സന്തോഷമായി ഡൽഹി യൂണിയൻ ഔദ്യോഗിക വേദി ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഫരീദാബാദിൽ ഈ ഏഴാം തീയതി ദിൽഷാദ് ഗാർഡനിൽ മൊത്തം ലോക്കായി അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു നിയമം കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ തീരുമാനിച്ചാലും ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയും സംസാരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരാളുടെ കാര്യം പറയപ്പെട്ട് പോയി നവിതയുടെ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി വളരെ പ്ലസൻ്റായി വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയി പറഞ്ഞു അത് ശിവപ്രസാദ പഞ്ചകം ചെറിയ കാര്യമല്ലോ ഗുരുവിൻ്റെ കൃതികൾ എനിക്ക് അഞ്ച് പഞ്ചകത്ത് പറഞ്ഞ അഞ്ച് ശ്ലോകമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അഞ്ച് ശ്ലോകം അമ്പത് വർഷം കൊണ്ട് തീരത്തില്ലാത്ത ഗഹനതയുള്ള അർത്ഥ സമ്പുഷ്ടതയുള്ള പദപ്രയോഗ ശൈലികളുടെ ഉത്തംഗതയിൽ വിരാജിക്കുന്ന ഒരു കൃതിയാണ് ശിവപ്രസാദ പഞ്ചകം വളരെ പിൻ പോയിൻ്റായി അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മോള് പറഞ്ഞു പോയി അത് മാത്രവുമല്ല എന്താണ് ഒരു തപ്പിത്തടഞ്ഞ പ്രസംഗവും അല്ല അല്ലേ വെൽ ഡിഫറെൻറ്റ് വെൽ കോൺഫിഡൻറ്റ് വെൽ വൈബ്രൻറ്റ് സോ എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞൊരു അഭിനന്ദനം മോഹിനാണ് സതീഷേട്ടെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്പീക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒരു കൊച്ചു സംസാരിച്ചോട്ടെ നമ്മൾ എന്താ കാരണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഞാനൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് വലിയ പ്രദക്ഷിണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഭാഷകരൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ മോലിക്ക് പോയിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഇവരുടെ നമ്മൾ പറയുന്ന അത് ഈ സമയം കളയാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാർ വേണ്ടി സമയം കളയാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ ബിജു പുള്ളി അത് ബിജു ഭാഷ സൂപ്പർ സ്റ്റാറെ വളർന്നു വരുന്ന കാലത്ത് നമ്മൾ ബിജു ഭാഷനെ ഇപ്പൊ പിന്നെ നല്ല സൗഹൃദം സാറെ ഇടാന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധം പറയും അന്ന് അങ്ങനെയല്ല ബിജു ഭാഷനൊക്കെ വണ്ടി ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വരുവാണെങ്കിൽ ഈ ആളുകൾ പോകാതെ പിടിച്ചിരുന്നാൽ വേണ്ടി നേരച്ച കോഴി ഉണ്ടല്ലോ നേരച്ച കോഴി അപ്പൊ അതാണ് ഞാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ അന്ന് മൻമോഹൻ ചേട്ടൻ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ അത് രമേശ്വരി മലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ വൈ സുധീന്ദ്രൻ സാറിന്റെ ഒരു കാലം ഞാൻ പ്ലസ് ടു ഒന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അപ്പൊ അന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളോടൊരിക്കലും മുറയ്ക്ക് മാറി നിൽക്കണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കണം അപ്പൊ ഇവർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ നമ്മളത് നോക്കുന്നില്ല നമ്മളെ കൂടി നമ്മൾ പിന്നെ ഇത്ര നേരം എടുത്തു പോലെ പറയും നമ്മളെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് അത് നമുക്ക് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ഇന്ന് പിന്നെ ഗുരുവിനെ കിടക്കുന്ന പോലെ ആൾക്കാരെ കണ്ടാൽ നമ്മൾ അറിയാവുന്നൊക്കെ കൊണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് കൊടുക്കണം അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് നാം ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആളാണ് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഗുരു അല്ലോ പര ദൈവം എന്നാണ് ഞാൻ ഇതിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ട് അതേഷണം ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ട് സന്ദീപ്പിക്കുന്ന ഡൽഹി യൂണിറ്റ് ഔദ്യോഗിക വീട് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ഒരു അമ്പത് ദിവസം ഒരു ആവിചാരത്തിൽ നമുക്ക് സത്യമാണ് ഞാൻ മുംബൈ യൂണിറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഡൽഹി യൂണിറ്റ് ഒരു പ്രോഗ്രാം പണ്ട് ചെയ്തെങ്കിലും ഔദ്യോഗികമായ ഈ വേദി യൂണിയൻ സെക്രട്ടറി പേഴ്സണലി വിളിച്ചിട്ട് ഇതാണ് അപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സേവനം യു കെയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ചെയർമാൻ ബൈജു ബാലകൃഷ്ണനെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ഇത് എന്തു പോലെ ഇനിയും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് എനിക്ക് എന്തോ അപകടം തോന്നി എന്നായിട്ട് ചെയ്യണ്ട അത് ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവം തരുന്നത് ഒരു ഇല്ലായിരുന്നു എൻ്റെ ദൈവത്തിന് ഇപ്പം അതുപോലെ ഞാൻ അത് കണ്ടു ഞാൻ
ഇഷ്ടം മാതിരി ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പുതിയ എന്ത് ടോപ്പിക്കാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ അവൻ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്ത് വന്നു ഈ ഒന്നിച്ച് കിടക്കുകയും ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ഒന്നിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് കുമാർ നാശാനും ഗുരു നമ്മളെ പോലെ തന്നെ കൈയും കാലും ഉള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു കുളിക്കുന്നു വസ്ത്രം മാറുന്ന ഒരു മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റികളും ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നില്ല ഗുരു കുമാർ നാശാന്റെ കൂടെ ശരിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കുമാർ നാശാനെ കുമാർ നാശാൻ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ ദൈവമേ എന്ന് ഗുരുവിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും കുമാർ നാശാന് ഗുരുവിനെ ദൈവമൊന്നും വിളിക്കാൻ തോന്നിയത് എന്തായാലും വെറുതെ സന്തൂര കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയല്ലോ ഗുരുവിനെ കുറച്ച് പൈസ എടുക്കാറോ സെന്റ് ജീവിതത്തിന് സ്വത്ത് എഴുതി വിളിക്കാറാണല്ലോ അതൊരു ആത്മാർത്ഥതയുടെ വിളിയാണ് ദൈവമേ എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് കുമാര നാശാന ഗുരു പരമ ദൈവമായി വന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാലോ ആദ്യം കേട്ടപ്പോ എനിക്കും അത് കൊള്ളാമല്ലോ ചുമ്മാ ഗുരുസഭം വെച്ച് രണ്ട് വരി പറഞ്ഞ് ഒപ്പിക്കാറോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതിനോട്ട് നമ്മുടെ ഇറങ്ങിയപ്പോ അതത്ര എളുപ്പമല്ല ഗുരു എങ്ങനെ പര ദൈവമാകുന്നു ഒരു വലിയ ടോപ്പിക് അല്ല ഒരു സത്യം പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സമയം കൊടുക്കണം ആ സ്ത്രീകളെ നേരം ഞാൻ ഒരു രണ്ടാഴ്ച നന്നായി പഠിച്ച് റെഫർ ചെയ്ത് ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് അപ്പൊ എനിക്കൊരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി ഇതിന് തലയാഴ്ച ഈ ഫെബ്രുവരി ഒന്നും ഞാൻ എനിക്ക് പൂനെയിലായിരുന്നു പ്രഭാഷണം ശ്രീനാരായണ ഗുരു സമിതി പൂനെ അവിടെ ചെന്ന് ഗുരുവിന്റെ ഒരു നിയമ അവിടെ ചെന്നപ്പോ അവര് ഒരു പുതിയ ബിൽഡിംഗ് വന്നു ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പേര് ഇതായിരുന്നു കുമാര നാശാൻ സ്മാരക മന്ദിര ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് അവരുടെ സുവിനിയർ ഉണ്ട് ആ സുവിനിയറിനകത്ത് ലോകത്ത് ഇതുവരെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള കുമാര നാശാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ലേഖനങ്ങളുടെ സമാരോഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ സ്പീച്ച് ചെയ്തത് അതിൽ ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞ അവസാനം ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടും ഗുരുവാണ് ദൈവം മഹാഗുരു മാത്രമാണ് ദൈവം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഗുരുവിനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഈ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഗുരുമത ദ്വീപിലെ അനീഷിന്റെ ചേട്ടൻ അഭിലാഷൻ ഗുരുഗുരുമായ എഡ്മണ്ടൻ ക്യാമറ പ്രസിഡന്റ് ആണ് അവനത് ഗുരുമത ദ്വീപിലെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലേക്ക് കിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ മെട്രോ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഗുരുമത ദ്വീപിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ കയറണം അതിനകത്ത് എന്റെ മോഹൻ വാടെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് കുറെ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ഗുരുവാണ് പല ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല പ്രഭാഷണം കേൾക്കണം അതിന് താഴെ മുന്നൂറ്റി അമ്പത് കമന്റ് ഉണ്ട് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് കമന്റ് സമയം പോലെ അത് വായിക്കണം എന്നെ തെറി വിളിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ സന്തോഷമുള്ളവർ സമയെടുത്ത് വായിക്കണം എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ ശ്രീലത ശ്രീലത മേനോ അങ്ങനെ എന്താ അവരുടെ പേര് അതെന്താ ശ്രീനാരായണ ഗുരു മാത്രമേ ദൈവമുള്ള ബാക്കിയുള്ള ദൈവങ്ങളെ ബെന്നി മാത്യു നിങ്ങൾ ഈ ഈഴവന്മാര് മാത്രം പൊക്കി പിടിച്ചാൽ മതി ഈ പുള്ളിനെ ഞങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമില്ല നമ്മുടെ പിള്ളേർ ആരും പറയണോ നിങ്ങൾ ആരും വിളിച്ചു പോകാം നീ വരണ്ടപ്പ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ എങ്കിലും ഈ വിട്ടിത്തരത്തിന് ഈ അസന്റിപ്പിക്കാർക്ക് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അസഹിഷ്ണുത കണ്ടു അസഹിഷ്ണുത കണ്ടോ വേറെ ഒരാള് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അസുഖം വന്ന് എല്ലാ മാസത്തിലും മുടി ഇത് വടിച്ചു കളഞ്ഞ് മുട്ടയായി സന്യാസിയായി നടന്ന ഈ പുള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ നിലവിളക്ക് വെക്കുക നിനക്കൊന്നും ബോധമില്ലേ നോക്കൂ ഈ പതിനഞ്ച് ദിവസം മുതൽ ഞാൻ ഈ അമ്പത് കൊല്ലം മുമ്പല്ല വെറും പതിനഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ് നമുക്കെതിരെ ഉണ്ടായ ഒരു ആരോപണമാണിത് സത്യത്തിൽ അത് അതിൽ പോയി എന്നാൽ ചീത്ത കൊണ്ട് നമുക്ക് വരാതെ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ കാരണം അവരങ്ങനെ ചീത്ത വിളിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായി ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് അമ്പതിനായിരം പേര് ആരും കാണത്തില്ലായിരുന്നു ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് അമ്പതിനായിരം വ്യൂ അറുന്നൂറ്റി എൺപത് ഷെയർ മൂവായിരം ലൈക്ക് സംഭവം കത്തി കയറി നമ്മൾ വരുന്നതായി പക്ഷെ അതിഭീകരമായ ചീത്ത വിളി ഉണ്ടായി പക്ഷെ അതിലെനിക്ക് സങ്കടം വന്ന ഒരേ ഒരു പോയിന്റ് അതിൽ നമ്മുടെ ഒക്കെ വല്ലാതെ വിഷമിപ്പിച്ച ഒരു കമന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല കുറെ നാളായിരുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ നവോദ്ധന ഈ പുള്ളി എന്തോ തടയോ ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു കമന്റ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ താഴെ ഒരുത്തന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാമോ നിഖാരമല്ലേ അയാളുടെ മറുപടി ഒരു കല്ലെടുത്ത് വേറൊരു കല്ലിന്റെ പുറത്ത് വെച്ച് അരിവ് പുറത്ത് വെച്ച് ഇതാണോ ഇനി ഒരു കാണിച്ച വലിയ നവോദ്ധാനം ഒരാൾ പോലും പ്രതികരിച്ചില്ല അവരെ തെറി പിടിച്ചു വന്നിട്ട് നീ ഓട നിനക്ക് അങ്ങനെ ആണോടാ ഇങ്ങനെ ആണോടാ എന്നൊക്കെ പറ
ഇനിയും പ്രസക്തമാണ് നാളെ നിങ്ങളോട് ഒരാളോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന് മുൻപിൽ ഇങ്ങനെ വിളക്ക് വെച്ച് ആരാധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ പേരിൽ പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ പരമഗുരുവേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കണം നിങ്ങൾ എന്ത് മറുപടി പറയും വളരെ സിമ്പിളി നമ്മുടെ ഒരു ആൻസർ ഇല്ലെന്നേ എന്റെ ദൈവമാണ് ഗുരു എന്ന് പറയും എന്തുകൊണ്ടെന്നൊക്കെ നല്ല ദൈവം നമ്മൾ പെട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം പറയേണ്ട ഒരു മറുപടി നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ ചുറ്റും ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എത്രയോ യുഗപുരുഷന്മാർ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് അവതരിച്ചു പോയി അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റമ്പത് കൊല്ലം മാത്രം എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചാൽ അയ്യങ്കാളികളുണ്ട് ചട്ടമ്പി സ്വാമിയുണ്ട് ശരിയല്ലേ സ്വാമി ദയാൻ സരസ്വതി ഉണ്ട് മാത അമൃതാനന്ദമയുണ്ട് ഇപ്പൊ വേണം ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കറുണ്ട് വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തെ ക്രൗഡ് കൂട്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ചൈതന്യമുള്ള കൊറേ ആളുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഇവരുടെ ആരുടെയെങ്കിലും അയ്യങ്കാളിയുടെയോ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെയോ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിന്റെയോ വിവേകാനന്ദ സ്വാമിയുടെയോ ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കി ആളുകൾ വിളക്ക് കൊളുത്തി പൂജിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇത് വെള്ളാപ്പള്ളി നിർദ്ദേശം സർക്കുലർ വിട്ടാണോ ചെയ്യുന്നത് നാളെ മുതൽ എല്ലാ ശാഖാ യോഗങ്ങളും ഗുരുവിന്റെ മുകളും വിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും യൂണിയൻ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഗുരുവിന്റെ മുമ്പിൽ വിളക്ക് കൊടുത്തി പ്രാർത്ഥി ദീപാർപ്പണം നടത്തിയിട്ടേ നിങ്ങൾ പോയി മീറ്റിംഗ് ആരംഭിക്കാവുള്ളൂ ഇല്ലല്ലോ പ്രോട്ടോകോൾ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ അനുഗ്രഹം ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ മഹാഗുരു വെളിച്ചം പകരുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ അതുപോലെ മഹാഗുരു നമ്മളെ നയിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ശക്തി ആയതുകൊണ്ടല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ കെ പി എം എസ് അയ്യങ്കാൾ ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ മന്നത്ത് പത്മനാഭന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എൻ എസ് എസ് ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ ശരിയല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഒന്നാമത്തെ നമ്മുടെ ചോദ്യം മാത്രമല്ല സാമഗ്രിപാദങ്ങൾ ശരീരധാരണ കാലത്ത് തന്നെ ഇതുപോലെ ഉപാസിച്ചിരുന്ന ഇതുപോലെ ആളുകൾ ആരാധിച്ചിരുന്ന മറ്റൊരു അവതാര മൂർത്തി ഉണ്ടോ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം യേശു ക്രിസ്തു കാരണം മുപ്പത്തി ഒൻപത് വയസ്സിന് താഴെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആയുസ് മുപ്പത്തി മൂന്നും ചെല്ലു പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് വരെ എന്നാണ് ഏതാണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വിവരം ആവട്ടെ ഈ മുപ്പത്തി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂസിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂസിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് മുന്നൂറ് കൊല്ലങ്ങൾ വരെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആരാധിക്കുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമുക്കറിയാം അതിനുശേഷമാണ് യേശു ക്രിസ്തു ആരാധന മൂർത്തിയായി ഉയർത്തപ്പെട്ടത് ശ്രീബുദ്ധന്റെ കാലത്ത് പോലും ബുദ്ധമതം രണ്ടായിട്ട് പിരിയുന്നതും ബുദ്ധനെ ആരാധിക്കാമോ ആരാധിക്കാതിരിക്കാമോ എന്നുള്ള തർക്കത്തിന്റെ പേരില്ല ഹീനയാനമെന്നും മഹായാനമെന്നും ഒക്കെ പിരിയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു തർക്കങ്ങളും ബാധകമല്ലാത്ത ഒരേ കൃഷി ഒരു അവതാര മൂർത്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ശ്രീനാരായണ പരമഹംസ മഹാഗുരു മാത്രമാണ് ശരീരധാരണ കാലത്ത് തന്നെ വ്യവസ്ഥാപിതമായി ആളുകൾ പുഷ്പാഞ്ജലി മന്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് പൂജിക്കുവാനും ആരാധിക്കുവാനും ആരംഭിച്ചിരുന്ന കർപ്പൂരം ഒഴിഞ്ഞ ആളുകൾ ആരാധിച്ചിരുന്ന ഒരേ ഒരു അവതാര മൂർത്തി ശ്രീനാരായണ പരമഹംസ മഹാഗുരു മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അംഗീകരിക്കണ്ട നിങ്ങൾ വെറുതെ ചരിത്രത്തിലോട്ട് ഇതൊന്നും ഈ മാവേലി നാട് വാണിയുടെ കാലം മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഒന്നുപോലെ മിത്തൊന്നും അല്ല കേട്ടോ മാവേലി നാട് വാണി കാലം ഡേറ്റ് ഉണ്ടോ അന്ന് മാവേലിയുടെ മന്ത്രി ആരാണെന്നറിയാവോ അന്ന് അവിടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മാവേലിയുടെ വീട് എവിടെ അറിയാവോ ഇനി ഐഡിയ ഇത് ഹിസ്റ്ററിയാ റിട്ടൺ റിക്കോർഡ് ഓഫ് ദ പാസ്റ്റ് ആണ് ഹിസ്റ്ററി കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ എഴുതപ്പെട്ട രേഖകളാണ് ചരിത്രങ്ങൾ മഹാഗുരുവിന്റെ കാര്യം എല്ലാം ചരിത്രം അത് മിത്തോ പുരാണമോ ഒന്നുമല്ല ഇതുപോലെ ആളുകൾ ഉപാസിച്ചിരുന്നത് ഗുരുവിനെയാണ് മാത്രമല്ല ഗുരു എപ്പോഴും ഇത്തരം ആരാധനയെ അംഗീകരിക്കുകയും ആ ആരാധനയ്ക്ക് വിധേയനാവുകയും ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് ഗുരുവിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാമി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നമ്മെ വിശ്വാസം ഉണ്ടോ അത് ഇന്നും അങ്ങനെയാണ് അത് അന്നും അങ്ങനെയാണ് ശരീരത്തോടു കൂടി സാമുദ്രോത്പാദകൾ ഉള്ള കാലത്ത് നമ്മൾ ഗുരുവിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ ചോദ്യമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണോ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ വിശ്വാസം ഉണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ അയ്യോ സ്വാമിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്നാ പിന്നെ വേണം നമ്മൾ തിരിച്ചു പോയി നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ വന്ന് ഇവിടുത്തെ പുഷ്പാഞ്ജലിക്ക് മുമ്പ് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയുടെ ഗുരു പുഷ്പാഞ്ജലിയും അഗ്രശാന്തിക്
അരൂപ്പുറത്താണെങ്കിലും ചെമ്പഴന്തി ആണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പോകുന്ന ഏത് കുരുക്ഷേത്രമാണെങ്കിലും ചതയത്തിനാണെങ്കിൽ ഗുരു പുഷ്പാഞ്ചലിയുടെ ഒരു കൗണ്ടർ ഫോർ ഉണ്ട് അത് കാണിച്ച കൊണ്ടു പറ്റും ശരിയല്ലേ ലോകത്ത് വേറെ ഏത് ഗുരുക്ഷേത്രത്തിലുണ്ടോ അങ്ങനെ ഈ എന്നിട്ട് എന്താണ് സ്വാഗത സപ്താഹം ഒക്കെ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മഹാപ്രസാദം ഉണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഒന്നാം ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്പൂതി നമുക്ക് താങ്ങുകയും ചെയ്യും രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ഇവിടെ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് നല്ല തിരക്കാവും ഉണ്ണാൻ എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ അമ്മമാര് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അടിച്ച് തകർക്കുന്നത് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല എന്നാൽ രാവിലെ ഉരിക്കണ്ടേ അതില്ല പന്ത്രണ്ട് രാവിലെ ഉണ്ണാൻ അങ്ങനെയാണല്ലോ പ്രസാദം കൂട്ടി നിൽക്കുവായിരിക്കും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ആരും ഇല്ല ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സപ്താഹത്തിന് നമുക്ക് ഭക്ഷണമുണ്ട് അതല്ലാതെ ഗുരുവായൂരോ തോറ്റാടിക്കരയിലോ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മഹാക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി പുഷ്പാഞ്ജലി എടുത്താൽ അതിന്റെ കൗണ്ടർ ഫോറിൽ ഊണ് കിട്ടുമോ ഇത് ശരിഗിരി മാത്രമാ ഇത് അരുവപ്പുറത്ത് മാത്രമാ ചെമ്പനത്തിൽ മാത്രമാ ശ്രീ നാരായണ മഹാഗുരുവിന്റെ ആരാധനാ സമ്പ്രദായമുള്ള ഇത്തരത്തിൽ ആശ്രമ സംവിധാനങ്ങളിലാണ് സങ്കേതങ്ങളിലാണ് ഗുരു പുഷ്പാഞ്ജലിയുടെ കൂടെ ഭക്ഷണമുള്ളത് അതിനൊരു കാരണമുണ്ടോ ആളുകളെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി ശിവഗിരി പണം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണോ എനി റീസൺ ഈ ഗുരു പുഷ്പാഞ്ജലിയും ഗുരു പൂജയുടെ എന്താ വ്യത്യാസം ഗുരു പുഷ്പാഞ്ജലിക്ക് പതിനഞ്ച് രൂപയും പോയി ഗുരു പൂജയ്ക്ക് അമ്പത് രൂപയാണ് ശിവഗിരി രണ്ടും ഒറ്റ മന്ത്രമാണ് കേട്ടോ ഒറ്റ മന്ത്രമാണ് ഓം ശ്രീ നാരായണ ഭരണ ഗുരു നമ ഓം സംസാര തപസമനായ നമ ഓം മനുഷ്യ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ഗുരു പൂജയ്ക്കാണ് ഊണ് കിട്ടുന്നത് പുഷ്പാഞ്ജലി ഊണ് കിട്ടത്തില്ല ഇതേ ഒരു പ്രധാന വ്യത്യാസം അതിന്റെ കാരണം അതിന്റെ കാരണം അതിന്റെ കാരണം ഞാൻ സാരാംശം എനിക്ക് പറഞ്ഞത് അത് ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് അമ്പത് ഒരു ഒരു പേർ അമ്പത് പേര് വരുന്നു അപ്പൊ ഈ അമ്പത് ഗുരുപൂജ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരും ശരിയല്ലേ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ പാവങ്ങൾ വരും വീട്ടിൽ പത്ത് പേർ അടിക്കും വരുന്നത് പത്ത് ഗുരുപൂജയ്ക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് ഗുരുപൂജ എടുക്കും പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു അമ്മ അടിക്കും വരുന്നത് ഒരു അമ്മ എനിക്ക് അവിടെ ആകെ ഒന്നും കൂടെ കാണുള്ളൂ ഒറ്റയ്ക്ക് അടിക്കും വരുന്നത് മകൾക്ക് മകന് മകളുടെ കൊച്ചിന് മകന്റെ കൊച്ചിന് അമ്മാവന്റെ മകന് എല്ലാവരും കൂടെ പുഷ്പാഞ്ഞ് എടുക്കണം ആകെ കൂടെ എത്ര രൂപ ആകും അപ്പൊ ഒരു അമ്പത് രൂപയുടെ ഗുരുപൂജ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് ഊണും കിട്ടും പതിനഞ്ച് രൂപയുടെ പത്തെണ്ണം എടുത്ത് ഒറ്റ ഗുരുവില്ല പുഷ്പാഞ്ഞിൽ മന്ത്രമൊക്കെ ഒന്നും തന്നെ കേട്ടോ കൂടുതൽ കുറവ് ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ അമ്മ മുപ്പത്തി രൂപ കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രാ ഒരു മന്ത്രമോ ഗുരുവിന് അനുഗ്രഹം കൂടുതലോ ഒന്നുമില്ല അത് ശിവഗിരിമഠം നമുക്ക് തന്നെ ഇതിന്റെ ഓഫറാണ് പുഷ്പാഞ്ഞിൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് രൂപയുള്ളൂ അങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി എന്നാൽ ശിവഗിരി പത്ത് രൂപ നമ്മളെ കൊടുക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ കഴിവതും ഗുരുപൂജ എടുത്തോണേ അത് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അയ്യോ അവൻ ഞാൻ ഈ സേവനത്തിന്റെ കൗണ്ടർ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അമ്മമാരെ വന്നിട്ട് രണ്ട് ഗുരുപൂജയെ ബാക്കി പതിനഞ്ച് പുഷ്പാഞ്ചായല്ല ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നു അയ്യോ നമ്മുടെ അമ്മമാരുടെ ഒക്കെ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാണല്ലോ ആ ഞാൻ ഞാനൊരു തമാശ പറയാം നമ്മുടെ ഈ മഹാ തീർത്ഥാടനത്തിൽ ഞാൻ ബുക്ക് സ്റ്റോർ ലൂട്ടിക്കും വയ്ക്കാം ബുക്ക് സ്റ്റോറിൽ ഇപ്പൊ ഒരു അമ്മ ചോദിച്ചു ഡേ പ്രാർത്ഥന പുസ്തകം പ്രാർത്ഥന പുസ്തകം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ അമ്മ ഈ ഇരിക്കുന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥന പുസ്തകം അല്ലേ ഇതൊക്കെ എന്തോ അറിയുന്നത് ഇത് ഇത് ആത്മസതകം ഇത് ദർശനമാനം ഇതൊക്കെ എന്തു വന്നു ഇത് ഗുരുദേവ കൃതികൾ ഇതൊന്നും വേണ്ട ഈ ഹരിതാമകൃതനുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹരിതാമ കീർത്തനം ഇല്ല നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ യങ്സർ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു അല്പം മെച്ചൂരിറ്റി കുറവുള്ള പ്രായമല്ലേ ഹരിതാമ കീർത്തനം ഇല്ല അത് ഇല്ലാത്തത് അമ്മ ഈ ബോർഡ് കേട്ടോ ശിവഗിരി മഠം ബുക്ക് സ്റ്റോർ ഇവിടെ ഗുരു എഴുതിയ മാത്രം വിറ്റുകൊള്ളെന്ന് പറഞ്ഞു അതെന്താണ് ഹരിതാമ കീർത്തനം വിറ്റ കുഴപ്പം സീനായി അപ്പൊ ഞാനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് തർക്കമായി ഈ അമ്മ പറയോ ഇവിടെ ഹരിതാമ കീർത്തനത്തിന് തുല്യം നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന ഈ ലോകത്തുണ്ടോ നന്ദിയോടെ ഭൂമിയൊക്കെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് കൊടുക്കാൻ വന്ന ഭാർഗവരം നമ്മുടെ അമ്മമാർക്ക് ഇതോട് അലക്കുവല്ല വേറ്റ അലക്കുവല്ല എന്ത് വരി ഏതാണ് ആലുവയാറ്റും കരയില്ലായി അദ്ദേഹം സാധിച്ച ദൈവമേ കളവാൻ കോട്ടങ്ങ് കണ്ണാടിയും ഗുരു എവിടെ കണ്ണാടി വെച്ചു കണ്ണാടിയുടെ പുറകിലെ രസം ചുരുണ്ടി ഓവിനെ ഓംകാരത്തെ പ്രണവത്തെ അല്ലെ ഭവ മഹിഷിച്ചത് അല്ലെ
പത്ത് രൂപയുടെ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ ആ ഒരു ഞാൻ പറയുക ആ ഒരു ലെവലിൽ നിൽക്കുക അവർക്ക് ഗുരുപൂജ ഇതൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾ മഹാസമാധി പോയിട്ട് തൊഴുതിട്ട് ഒന്ന് മാറി നിൽക്കണേ ഞാൻ ഈ എല്ലാം പറഞ്ഞ അമ്മമാരെയാണ് പുരുഷന്മാരെ പിന്നെ തൊഴിൽ തന്നെ കുറവാണല്ലോ നമ്മുടെ അമ്മമാര് വന്നിട്ട് ഇവിടെ എങ്ങനെയാ പൂജ ധ്യാനം അനുഷ്ഠാനം ജപം നോയമ്പ് വ്രതം സ്ത്രീകൾക്ക് ലീസിന് കൊടുത്തു പോവാം ഇതൊക്കെ സ്ത്രീകളുടെ കൊട്ടേഷൻ ആണ് പുരുഷന്മാർ കസേരം അടക്കുക കസേരം അവസാനം ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക ഈ പൂജ അതിപ്പം ഇവിടെ കുവൈറ്റിൽ പോയപ്പം കുവൈറ്റിൽ വളരെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയ നല്ല ശമ്പളം മേടിക്കുന്ന ഹൈലി ഡെവലപ്ഡ് സൊസൈറ്റി ആണ് അവിടെ ഈ ക്ലാസ് നടക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീ ഉള്ളവരുണ്ട് പുരുഷന്മാർ എല്ലാവരും ഫുൾ സ്ത്രീ വിട്ട് ഇഞ്ചി ചെയ്ത് പക്ക സെറ്റ് പണിട്ടോ എന്നാലും പാർലമെന്റിന്റെ അത് ശരിയായിട്ടില്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എസ് എൻ ഡി പി ക്കാര് അതിപ്പോ ഏത് രാജ്യത്തായാലും പ്രാർത്ഥന പെണ്ണിന് കൊടുത്തിരിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം നമ്മുടെ അപ്പൊ സാമൂഹ്യ ഇപ്പൊ ഈ ഗുരു പുഷ്പാഞ്ജലി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുരു പൂജ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ കൂടെ ഇപ്പൊ പിന്നെ സജ്ജാന സാമി വന്നതിന് ശേഷം ഇതില്ല കേട്ടോ എന്തെടുത്താലും കഴിക്കാം അതൊരു സന്തോഷമാണ് സ്വാമിയുടെ ഗുരു പറയുന്നുണ്ടോ ആദ്യം ആര് ശിവഗിരി വന്നാലും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ ആദ്യം ചോദിക്കും നമ്മൾ അമ്മയെ കണ്ടുപോകും ശാരദമ്മ രണ്ടാമത് ചോദിക്കും ഭക്ഷണം അത് സാമിയുടെ രീതിയാണ് അപ്പോ ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി സാമുദ്രപാദങ്ങളെ പുഷ്പാഞ്ജലി സമ്പ്രദായത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരു പൂജ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഉണ്ടായത് ഒരു സംഭവത്തോട് കൂടിയാണ് ആ സംഭവത്തോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ പ്രസാദത്തോടൊപ്പം ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്ന രീതി ഉണ്ടായി വന്നത് അത് അരുവിപ്പുറം പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് മുമ്പ് കേട്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് മാർച്ച് മാസം പന്ത്രണ്ടാമത് ശിവരാത്രി അർദ്ധരാത്രി അരുവിപ്പുറം നമ്മൾ നിരന്തരം ഞാൻ എന്റെ ശാഖയിൽ എന്റെ അരുവകാര പാടത്തരം പഠിക്കും അവരോട് കേൾക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇത് അന്ന് മുതൽ ഗുരുവിന്റെ നാൽപ്പത് കൊല്ലം നീണ്ടു നിന്ന ലോക സംഘർഗ പ്രവർത്തനം എല്ലാ ചരിത്രകാരന്മാരും പറയും മഹാഗുരുവിന്റെ നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തെ ലോക സംഘർഗ പ്രവർത്തനം അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് നാൽപ്പത് കൊല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിലെ അരുവപ്പുറം മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിലെ മഹാസമാധി വരെയുള്ള നാൽപ്പത് കൊല്ലമാണ് ഈ പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ അല്ല കേട്ടോ അതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് 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 കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഗുരുവിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഈശ്വരി നമ്മളത് തിരിച്ചറിയാതെ പോയത് കൊണ്ടാണ് അതിലൊന്നാണ് ഈ പുഷ്പ ഗുരു പൂജയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭക്ഷണം എന്ന സംസ്കാരം ഉണ്ടായതിന്റെ കാരണം അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് കൈതമുക്കിൽ ജവലിംഗം മുത്തപിള്ള എന്ന് പേരുള്ള ഒരു തമിഴ് ബ്രാഹ്മണാണ് ജവലിംഗം മുത്തപിള്ള നിങ്ങൾ ഈ മഹാഗുരു സീരിയല് കൗമുദി രീതിയിൽ കണ്ടവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ സംഭവം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ആ സീരിയൽ അത് ഇച്ചിരി പ്രായമുള്ള ആളായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് അതൊരു യഥാർത്ഥ ചരിത്ര പ്രായമില്ല ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സുള്ള യുവ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറു മാസമായി ഈ ആറു മാസമായി മേൽ ആസം വരെ തോലിൽ പൊളിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ സോറിയാസത്തിന്റെ ഒരു സ്പീഷ്യസ് ഒരു അസുഖമായിരിക്കണം അന്നകാലത്തിൽ ഇവിടെ തോലി പൊളിഞ്ഞു പോവുക പച്ചവെള്ളം പോലും ഇറക്കി കുടിക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം ചെന്നൈ കൊണ്ടുപോയി സായിപ്പുമാരെ ഡോക്ടർമാരെ കാണിക്കുന്നു ഒരുപാട് ആയുർവേദ വൈദ്യന്മാരെ കാണിക്കുന്നു നിരന്തരമായ ചികിത്സ കൂടാതെ വേറൊരു സാധനമുണ്ട് ഇതിന് ഓർമ്മകളാണ് എന്താ ഇത് വഴിപാടുകൾ ഹോമങ്ങൾ പൂജകൾ നമ്മളിങ്ങനെ അസുഖ മാർത്തലങ്ങളിൽ മൊത്തം ഹോമം അപ്പുറത്തെ വീട്ടുകാരൻ കൂടുതൽ ചെയ്ത് കാണുന്നു നമ്മുടെ പൂജക്കൂറെ വസ്ത്രം കൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നാല് വാർച്ച ഇങ്ങനത്തെ ഇവിടെ ഒരു തകിട് ഇവിടെ ഒരു തകിട് മൊത്തം ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യുന്നു അസുഖം മാത്രം മാറുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ ചെവലിന്ന മൂത്തപ്പിള്ള ഇവിടെ അമ്മയോടൊരാൾ പറയുന്നു ഇത് അവിടെ അരുവിപ്പുറത്തെ കാട്ടിൽ ഒരു സിദ്ധനുണ്ട് അന്ന് ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിട്ടില്ല ഗുരു ഫേമസ് ആയിട്ടില്ല ഒരു സിദ്ധനുണ്ട് ആ സിദ്ധനെ പോയി കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പഴം എടുത്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട് സന്താന സൗഭാഗ്യം നൽകുന്നു വെറുതെ ഒരു കൽക്കണ്ടം എടുത്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട് മാറാ രോഗം മാറ്റുന്നു ഒരു ഭസ്മത് ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ണിൽ കാഴ്ച നൽകുന്നു കൈ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പൊക്കിയായി കിട്ടിയുണ്ട് മാറാ രോഗങ്ങൾ ആപ്പോ മാറ്റുന്നു പുഷ്ടം പോലും മാറ്റുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അസുഖം മാറ്റുന്നു അത്ഭുതമാണ് നിങ്ങളൊന്നും പോയി കാണണമെന്ന് സത്യത്തിൽ
അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് ദിവസം നടക്കണം നിങ്ങളുടെ മനമാണ് നെയ്യാറ് കിടക്കണം കരിയാറ് കിടക്കണം ഒരുപാട് നീ നദികൾ നീന്തി കടന്നൊക്കെ വേണം പോകാനായിട്ട് അതേക്കുറിച്ച് ഒരിക്കൽ മുത്തമുള്ള പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ദിവസം നടന്നത് ഞങ്ങൾ അരുവി പുറത്തെത്തി ആ കാഴ്ച ചെവിടെ മൂത്തമുള്ള പറയുന്ന രസം അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കാണണേ ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഗുരു ഇത്രയും പ്രായം എന്താ ഉള്ളൂ കറുത്ത മുടി പുറകോട്ട് വളർത്തി അന്ന് ഗുരു അങ്ങനെ മുണ്ടനം ചെയ്യാറില്ല മുടി പുറകോട്ട് വളർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നു നല്ല താടി ഏതാണ്ട് നെഞ്ചിന്റെ ഭാഗം വരെ ഉണ്ട് ഒരു മുണ്ട് ഉടുത്ത് മറ്റൊരു മുണ്ട് ശിരസിലൂടെ മറച്ചുകൊണ്ട് സൂര്യനെ പോലെ ജനിക്കുന്ന ഗുരു ഒന്നാക്കി കാണാൻ പറ്റിയില്ലേ ആ ഒരു പ്രായത്തിന് ഗുരു അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു വലതുകാർ മടക്കി ഇടതുകാർ മറ്റൊരു പാറയിൽ ചവിട്ടി ഗുരുവിന്റെ ഇരിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവർ മൂന്ന് പേരെ ചെന്ന് നമസ്കരിക്കുന്നു തൊഴുന്നു തൊഴിൽ ചവിടുന്ന മൂത്തപ്പള്ളിയുടെ ഭാര്യ പറയുന്നത് സ്വാമി ബ്രാഹ്മണസ്ത്രീയാണ് ആരോഗ്യപ്രം പ്രദർശിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഗുരുവിനെ സ്വാമി നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്റെ ഭർത്താവിന് രോഗമാണ് സ്വാമി എല്ലും തോന്നിമയാണ് കൊടിയ തീരമാണ് സ്വാമി അനുഗ്രഹിക്കണേ സ്വാമി അസുഖം ഒന്ന് മാറ്റി തരണേ സ്വാമി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഗുരു പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് മറുപടിയാണ് അയ്യോ നമുക്ക് അസുഖം മാറ്റാൻ മരുന്നൊന്നും വശമില്ലല്ലോ ഗുരു അങ്ങനെ കേട്ടോ നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്ത് പോലും നമുക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കളയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അയ്യോ ഗുരുദേവൻ അറിയത്തില്ല നമ്മൾ അപ്പൊ തന്നെ ചോദിച്ചാൽ അപ്പൊ തന്നെ ഏറ്റുമാനൂര് അപ്പൊ തന്നെ ഗുരുവായൂര് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ കാണുന്നു ഇരിയില്ല അത് അന്നും അങ്ങനെ ഇന്നും അങ്ങനെയാ ശരീരധാരണ അത് ചോദിച്ചു കളയും നമുക്ക് മരുന്നൊന്നും വശമില്ലല്ലോ എന്ന് അപ്പൊ ജോലിക്ക് നോക്കുന്ന അമ്മയാ പറയുന്നത് സാമ്യം വന്ന് കണ്ടാൽ അസുഖം മാറ്റുമെന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ വിദ്യ ഒന്നും അറിയില്ല നാം ഒരു സാധു കാരണം അതൊരു പരീക്ഷ കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഗുരുവിന്റെ വാതിലൊക്കെയാണ് ഒരു സ്ക്രീനിങ് ഉണ്ടാവും മിക്കവാറും നമ്മൾ അത് തിരിച്ചു പോകും അത് മറി കടന്നാൽ പിന്നെ ഗുരു ഒരു കുട പോലെ വരും നമ്മുടെ മുകളിൽ മരണപരി ഉണ്ടാവുക കുടം ഇത്തവണ പറയുന്നത് ജോലിക്ക് മൂത്തവള്ള സ്വാമി അനുഗ്രഹിക്കണ സ്വാമി ധീരമാണ് സ്വാമി കാക്കണ സ്വാമി കണ്ണ് നിറഞ്ഞ് മുഴുകുക സോ ഗുരു ചിരിച്ചു സാരമില്ല ഉച്ചയായില്ല അത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടാവാം അവിടെ മുതലാണ് ഈ ഗുരുപൂജകൾ ആരംഭം നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടാവാം അപ്പൊ അന്ന് ഈ ജോലിക്ക് മൂത്തവള്ള പറയുന്നത് എന്റെ കൂടെ ജോലിക്കാരുണ്ട് ഞങ്ങൾ അരി കഴുകുന്നു ചില കോട്ടയോക്കിൽ വരാത്ത പറയുന്നത് നദി ഇവിടെ ശങ്കരൻ കുഴിയിലെ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് അരി കഴുകി ഭക്ഷണം വെക്കുന്നു മൂർഖത്ത് കുമാരം പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന രൂപം ചുള്ളിക്കമ്മ കുടിച്ചു കൊണ്ട് വന്ന് അവരുടെ അടുപ്പ് കൂട്ടി എന്തെങ്കിലും വായിക്കോട്ടെ അവരെ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു ചില പുസ്തകത്തിൽ പാറ എന്ന് പറയുന്നു ചില പുസ്തകത്തിൽ ഇല എന്ന് പറയുന്നു കുറച്ച് ഭക്ഷണം അവർ കഴിഞ്ഞാറ്റി വെക്കുന്നു അങ്ങനെ ഭക്ഷണം അവർ കഴിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ അരുവിപ്പുറത്തെ ആദ്യ വേൽസാദി അരുവിപ്പുറത്തെ ആദ്യ വേൽസാദി വൈകിട വേൽസാദി നമ്മൾ ഈ എസ് എൻ ഡി പി കാര് വണ്ടികൾ മൊത്തം വന്നിട്ട് തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കാതെ പോകുന്ന ആളാണ് അങ്ങനെയല്ല ആദ്യം നമ്മളല്ല ഭീകരനായിരുന്നു ഭീകരൻ ഇവിടെ സലീഹുമാർ പറയുന്ന പറയുന്നത് ഭീകരനായിരുന്നു അതായത് സാമിത്രോത്പാദനങ്ങൾ ജനിക്കുമ്പോ മഹാപുരു തിരുവതാരം ചെയ്യുമ്പോ മുപ്പത്തി ഏഴ് വയസ്സുണ്ടായിരുന്ന ആളാ അടുത്തിലേക്ക് ഗുരു തിരുവതാരം ചെയ്യുമ്പോൾ മുപ്പത്തി ഏഴ് വയസ്സ് എഴുപത്തി മൂന്നാം വയസ്സിൽ ഗുരു സമാധിയായി പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാ സമാധിയായത് എത്ര കൊല്ലം ജീവിച്ച് എത്ര കൊല്ലം ജീവിച്ച് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ടിൽ ജനിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ നവംബർ അഞ്ചിൽ സമാധിയായി ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സ് ഏതെങ്കിലും ഗ്രിമസുകൾ ഉണ്ടോ സാറേ ഇങ്ങനൊക്കെ ആർക്ക നേരം ശ്രീനാരായണ ഗുരു അയ്യോ ആർക്ക സമയം നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ നോക്ക് ഏതോ ഇരുപത്തി മുത്തി ജപ്പാൻ അങ്ങനെയാണ് ഇതിനൊക്കെ ആർക്കും നേരം നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സ് വരും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാം വാട്ടർ യുദ്ധത്തിൽ ബെൽജിയത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായി നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാട്ട് അടി തുടങ്ങുന്ന കാലത്ത് ജനിച്ച ആളാ അരുപത് കാലത്തി ഗുരു ജനിക്കുമ്പോ മുപ്പത്തേഴ് വയസ്സുണ്ട് അത് ഗുരു തന്നെ വീട് തെളിവ് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇരുപത്തി നാല് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ദിവസം വരുന്നത് വൈക്കം ശ്രദ്ധേകരം അപ്പൊ അതാണ് കൊടുമ്പിരി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പത്രത്തിൽ വായിക്കുന്നതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ വൈക്കം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറ നടയിലൂടെ സാമി ഉൽപാദന
ടിക്കെ മാധവൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ കാറ്റ് നിറയിൽ പോയി മഹാത്മാ ഗാന്ധിയെ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ട് വന്ന് അതൊരു നാഷണൽ മൂവ്മെന്റ് ആക്കി മാറ്റി എസ് എൻ ഡി പി ഒ സംഘടനാ സെക്രട്ടറി ടി കെ മാധവൻ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ വെല്ലും നമ്മുടെ ഇതിന്റെയൊക്കെ ആ വേറെ ആൾക്കാർ വന്നേക്കുള്ളൂ ഇത് എന്ത് കട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കിടക്കുന്നില്ല വൈക്കം പ്രത്യേകം എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിന്റെ ക്യാൻവാസിൽ മാത്രമുള്ളതാണ് അത് എസ് എൻ ഡി പിക്കാർക്ക് വേണ്ടിയല്ല എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ആമചാടി സേവൻ ഒരു പുലി സമയത്ത് ഞങ്ങളായിരുന്നു നമ്മുടെ എറണാകുളം പൂത്തോട്ടം ശ്രീനാരായണ വളവറ്റത്തിൽ ഞാൻ അതിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുള്ള ആളാണ് മകൻ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ആമചാടി സേവൻ അദ്ദേഹമാണ് ഗുരു ചിത്രത്തിന്റെ പേര് സ്വാമി ദേവൻ നീ ദേവനുള്ള ദേവനാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഗുരു കൂടെ നിർത്തി ഫ്രണ്ടിൽ അന്ന് നമ്പൂതിരിമാരെ കണ്ണിൽ ഇത് ചുണ്ടാമ്പ് കലക്കി ഒഴിച്ച് കണ്ണിൽ കാഴ്ചപോയി ശിവഗിരി വളത്തിന്റെ തലവൻ ഗുരു ആ ചികിത്സിച്ചേ ആമചാടി ദേവന്റെ ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും മതത്തിൽ വരുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ മണ്ണപ്പുറത്തിനാമൻ കെ കേളപ്പൻ പിന്നെ ഇവരൊക്കെ അതിന് കളിച്ചുമായിട്ട് പോയി പോട്ടെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കളക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ വിവാദത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല കാര്യം നമ്മളത് അറിയണം എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിന്റെ ക്യാൻവാസിനുള്ളതല്ല കാലം മറി കടന്നപ്പോ ഇതെല്ലാം വളച്ച് തിരിച്ച് മാറ്റി ആ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൽ ഡി കെ മാധവൻ കത്തി ജനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ കോട്ട് കോയിക്കൽ വേലായുധന് ശിവഗിരി വന്നു സ്വാമി എനിക്കും മകളുടെ നമ്മ ഗുരു ശിവഗിരി മാത്രം തരില്ല ഗുരു അരുവുപ്പുറത്ത കോട്ട് കോയിക്കൽ അരുവുപ്പുറത്ത് പോയി സ്വാമിയുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചപ്പോ ശാന്തി സ്വാമി ആരാ അരുവുപ്പുറത്ത് ആദ്യം മേൽശാന്തി ഭൈരവ ശാന്തി നടന്നു വരുവ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ നൂറ്റി ഏഴ് വയസ്സുണ്ട് ഒരു കയ്യിൽ ഒരു കുളം വെള്ളം നൂറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു കുളം വെള്ളം തലയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു പൂജയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പൂജാപാത്രം നിലവിളക്ക് എണ്ണയൊക്കെ നൈറ്റ് തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു ദൂരേന്ന് കയറി വരുവ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ ഇവിടെ അമ്പത്തഞ്ചാം വയസ്സിൽ പത്ത് കിലോ സാധനമായിട്ട് ഷെഫ് കയറാൻ പറ്റുമോ നീക്കാപ്പും വേണം നൂറ്റി ഏഴാം വയസ്സിൽ ചാടു കൂടും ചാടു കൂടും നടന്നു വരുവാണ് ഒതുക്ക് കറികൾ ചവിട്ടി കയറ്റി തലയിൽ വെള്ളം വെച്ച് ഇത്ര സാധനമായിട്ട് കോട്ട് നോക്കൽ അന്തം വിട്ടു പോയി പുള്ളിക്ക് കാര്യവേദന അഭിപ്രായത്തിൽ ഗുരു ചോദിച്ചു എടാ നീ നമ്മുടെ ശാന്തി സ്വാമി അറിയോ എല്ലാരിക്കും നോക്കി നാപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് നാം കാണുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇത്ര പ്രായം ഉണ്ടെന്ന് ഗുരു പറഞ്ഞതാ അങ്ങനെയുള്ള ആളാ ഭൈരവൻ ശാന്തി നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സ് മഹായോഗി സിദ്ധ പുരുഷൻ ഒരു സങ്കല്പം കൊണ്ട് മഴ പെയ്ക്കുവാൻ ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾ നമുക്കാർക്കും വിലയില്ല നമ്മൾ അരൂപത്തെല്ലും കുളിക്കും ഡ്രസ്സ് മാറും സെൽഫി എടുക്കും അവർ ഒറ്റ പോക്കാണ് ഇതുമെല്ലാം നമുക്ക് ബാധകമാണോ ശാഖാ സെക്രട്ടറിമാരെ കേരളത്തിൽ പേടിപ്പിക്കും ഒരു മണിക്കൂർ സമയം അറിയപ്പെടുത്ത് എല്ലാവരും കുളിച്ചു തുടങ്ങി വന്നോളം നമ്മളൊരു നമ്മൾ നിരന്തരം കാണുന്നതാണ് നിങ്ങൾ സാധിക്കുക ഇനി നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ അരൂപ്പുറ ഒരു ദിവസം മാറ്റി വെക്കണേ അരൂപ്പുറത്ത് പോകാൻ ചെമ്പഴത്തേക്ക് പോകാൻ മരുത്തോവരം പോകാൻ അതങ്ങനെ അല്ലല്ലോ അല്ലേ നമുക്ക് ഗുരുവായൂര് പോയി സെൽഫി ഇട്ട ചാളയാ വീറിന്റെ വെക്കേഷൻ ഗുരുവായൂർ ടെമ്പിൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല ക്ഷമിക്കണം ആദ്യം ആദ്യം അറിയുന്നത് ഗുരുഗൃമ എൺമണ്ടൻ ക്യാമറ ഓൺലൈൻ സ്വീകരണത്ത് എന്റെ പൊന്ന് സാറിക്ക് അബദ്ധം പറ്റില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എങ്ങനെ ഞാൻ തൃശൂരിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു അതെങ്ങനെയാ തൃശൂർ പോലെ നിങ്ങൾ വടക്കുന്നാഥന്റെ ഫ്രണ്ടിലാ ചാളയ്ക്കിടുമല്ലോ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാ ചാവക്കാട് വിശ്വനാഥം അല്ലെങ്കിൽ പെരുങ്കോട്ട് സോമശേഖരൻ മഹാഗുരു ക്ഷേത്രങ്ങൾ അവിടെ എന്താണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ മാമരെ തലേമാസം ഈ ഇവിടെ പറയുന്നു ഫേസ്ബുക്കിൽ ഞാൻ അവർ ലെഫ്റ്റ് ആയി അവരെ മലപ്പൂരും കരിവാരൊക്കെ ഏക്കാൻ പറഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ അത് നിങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല ഈ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ ആളുകൾ അത് ചോദിച്ച് ആൾക്കാർ വിളിക്കുവേ നമ്മളിപ്പോ ഈ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാവുന്ന കൊണ്ട് അതെ അടുത്ത ദിവസം മോന്റെ കൊച്ചിന്റെ ചോറുകളാണ് നമ്മളിവിടുന്ന് എല്ലാവരും പോവാണ് ഗുരുവായൂരാണ് നമുക്ക് ബസ്സേല് എല്ലാവർക്കും ചമ്മന്തി ഉണ്ട് സാമ്പാറുണ്ട് എനിക്ക് ഭക്ഷണമുണ്ട് ഭയങ്കര പരിപാടിയാ എവിടെ ചോറുണ്ട് ഗുരുവായൂർ ഗുരുവായൂർ നമ്മൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് നവംബർ മാസം പതിമൂന്നാം തീയതി ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ ശരിയല്ലേ ശരിയല്ലേ ഈ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചുറ്റും അതിന്റെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അല്ലേ ചുറ്റും അതിന്റെ അറുപത്തിനാല് അടി അകലെ പോയി നിന്ന് ഊളിഞ്ഞു നോക്കാൻ
നാലായിരം ബസ് മഞ്ഞ കൊടി വെച്ച് എണ്ണ എടുത്തത് അല്ലാത്ത എത്ര എണ്ണം കാണും അത് വിട്ടേക്ക് ഓൺലൈൻ കൗണ്ട് എടുക്കണം നാലായിരം ബസ് ഒരു മാസം കൊണ്ട് എത്ര റോട്ട് കാണും എത്ര റോട്ട് കാണും അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അകലെ വേറെ ക്ഷേത്രമുണ്ട് ഓൺലി ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് കോഴിക്കോട് കരുനാഗപ്പള്ളി കുന്നിനകത്ത് ക്ഷേത്രം കരുനാഗപ്പള്ളി കുന്നിനകത്ത് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം മഹാഗുരുവിന്റെ തൃക്കരങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്ഥാപിച്ചതാ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മാസം പോകുമ്പോ ശാന്തിക്ക് ശമ്പളം കൊടുത്തിട്ട് രണ്ടു മാസമായി ഈ നാലായിരം ബസ്സിൽ അഞ്ഞൂറ് ബസ് കയറിയ പോലെ നമ്മൾ ഈ അടിമത്തം മാറുന്നത് അമ്പതും നിങ്ങൾ ഓടിച്ചതിനെ കേറിക്കോളൂ അമ്പത് രൂപ അവിടെയും അമ്പത് രൂപ ഇവിടെ ഞാൻ അതേ പറയുന്നത് നാട്ടിൽ അസദ്ധിക്കണേ ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ പൈസ ഉള്ളവർക്ക് എല്ലാവരും കൊണ്ട് ഇവിടെ ക്യൂ ആയിട്ട് പൈസ ഉള്ളൂ ഓച്ചിറയിൽ ഓച്ചിറയിൽ ആളുകൾ ബെഗേസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തരണേ അങ്ങനെയല്ല വല്ലോം തന്നിട്ട് പോടാ പോയി കറക്റ്റ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആളുകളെ കറക്റ്റ് അറിയാം ഹേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അന്ന് അന്ന് യൂത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി ദരിദ്രമാസ നമ്മളെ അതിശേപിച്ചു വിട്ട് അവർ അവിടെ ബെഗിങ് അല്ല ഡിമാൻഡിങ് ആണ് ഗുണ്ട സെറ്റപ്പ് ആണ് തൊട്ടപ്പുറത്തിന് അമ്പലം ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ അടിമത്തം ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു നമുക്ക് വീട് വിഷയത്തിലേക്ക് മടങ്ങാം അങ്ങനെ ഈ ഭൈരവശാന്തി പറഞ്ഞിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഭൈരവശാന്തി സമാധി കൊണ്ടുപോകണം നമ്മുടെ മക്കളെ ഒരു ശിവലിംഗ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇരുന്ന് ഇപ്പൊ ആ മോള് പറഞ്ഞ ശിവപ്രസാദ പച്ചക്കും ചൊല്ലിയാ മതി കേട്ടു ആ ഭൈരവ നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരുന്ന മരിക്കുന്നതിന് രണ്ടേ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് മാത്രമേ എന്തൊരു അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ കണ്ടാലും ഒരു അറുപത് വയസ്സ് പറയും ഫോട്ടോ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഭൈരവൻശാന്തി ഒരു ശിഷ്യന്മാർക്ക് ആരായിരുന്നു ആ ഭൈരവൻശാന്തിയാ പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്വാമിക്ക് കൊടുത്ത ശേഷം ആവാൻ കഴിക്കുന്നതെന്ന് ഗുരുവിന് കൊടുക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു ഭക്ഷണം എടുത്ത് ജവലിക്കും മൂത്തപള്ളിയും ഭാര്യയും കൂടെ സ്വാമിയുടെ പാദങ്ങളിൽ കൊണ്ടെത്തി ഭക്ഷണം വെക്കുന്നു മൂന്നുള്ള ചോറ് ഗുരുവെടുത്ത് കഴിക്കുന്നു മൂന്നുള്ള ചോറ് നാലാമതുള്ള ഗുരു ജവലിങ്ങ മൂത്തപള്ളിക്ക് നേരം നീട്ടി അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നു സ്വാമി എന്റെ ജോലിക്കാർ പാണ്ഡികക്കാർ അങ്ങനെ തമിഴ്നാട്ടുകാരെ വിളിക്കുന്നത് വേണം അത് നമ്മൾ പാണ്ഡിക്ക എന്നൊരു വാക്ക് കോട്ടയത്തൊന്നുമില്ല ആ ബുക്കിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നത് പാണ്ഡിക്കാർ ഇവരുണ്ടാക്കി തന്നെ ഭക്ഷണം സ്വാമി അവർ എരിവും പുളിയും ധാരണമായി ചേർക്ക് സ്വാമി പച്ചവെള്ളം പോലും കഴിക്കാൻ ആവുന്നില്ല സ്വാമി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോ എനിക്ക് നാളാണ് സ്വാമി കൊടിയ വേദനയാണ് സ്വാമി എന്ന് അപ്പൊ ഗുരു പറഞ്ഞു മൂത്തവള്ളി ഇത് നീ കഴിച്ചു നമ്മുടെ പ്രസാദമാണ് കേട്ടല്ലോ ആദ്യമായി ഗുരു പ്രസാദം എന്ന വാക്ക് ആരിഫ് പ്രം പ്രദർശിക്ക് മുമ്പ് പറയുന്ന ചരിത്രത്തിൽ ലേഖതാണ് ഇത് നമ്മുടെ പ്രസാദമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗുരു ഒരുവിള ഒരുവിള ചോറ് കൊടുക്കുന്നു മൂത്തവള്ള പറയുന്നത് ആറു മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആദ്യമായി ഞാൻ വേദനയില്ലാതെ കഴിച്ചു എന്നാണ് തുടർന്ന് അന്ന് വൈകിട്ട് ഞങ്ങൾ ഗുരുവിന്റെ അന്തേവാസികളായി അവിടെ താമസിച്ചു പിറ്റേ ഒന്ന് മടങ്ങി പന്ത്രണ്ടാം പൊക്കം നടന്ന് എന്റെ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ തോല് മുഴുവൻ പൊടിഞ്ഞ് പാമ്പ് പടം പൊഴിക്കുന്നത് പോലെ പുതിയ തോല് വന്ന അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അന്ന് ഈ ഗുരു തിരിച്ചു കൊടുത്തതിന് മിച്ചം വന്ന ഉച്ചിഷ്ടമില്ലേ അത് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് എല്ലാവർക്കും കഴിക്കുവാൻ വെച്ചിരുന്ന ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് ഇട്ട് ഇളക്കിയാണ് അവർ പ്രസാദം കഴിച്ചത് നമ്മളങ്ങനെയല്ലേ ഇപ്പോഴും അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണ് ഗുരു പൂജയ്ക്ക് പ്രസാദ വിതരണത്തിന്റെ ആദ്യ സൂചന അതാണ് അത് അതിന്റെ ചരിത്രം അതാണ് ഇന്നും നമ്മള് സ്വാമിയുടെ വിളക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം വെച്ചിട്ട് പഞ്ചപ്രാകാരം കൊണ്ട് നിവേദിക്കും അല്ലെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ നിവേദിച്ച ശേഷം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് പ്രധാന അതല്ല കഴിക്കുന്നത് ആ സമ്പ്രദായം അങ്ങനെ ഉണ്ടായതാ അതുകൊണ്ടാണ് മഹാഗുരുവിന്റെ ഉപാസന സംസ്കാരത്തിൽ ഭക്ഷണം അതിന്റെ ബൈ പാതായി മാറിയത് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഭക്ഷണം കിട്ടും അത് ഗുരുവിന്റെ സങ്കല്പമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ പിന്നെ പുഷ്പാഞ്ജലി മാത്രം മതിയായിരുന്നു ഈ ഗുരു പൂജയിൽ രണ്ട് സംഭവം ഒന്ന് തന്നെ ഗുരു പൂജയ്ക്ക് പ്രസാദ വിതരണം ഉണ്ടാകുവാനുള്ള ഒരു കാരണം അതാ പക്ഷെ അന്നും ഗുരു ആദ്യം പറഞ്ഞു കേട്ടോ നമുക്ക് രോഗം മാറ്റാൻ വിദ്യ അറിയില്ലല്ലോ നമുക്ക് മരുന്നൊന്നും വശമില്ലല്ലോ ഗുരു അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ മാറ്റി കൊടുക്കുകയുള്ളൂ ഇന്നും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മഹാഗുരു വിവാസിക്കുമ്പോൾ ഒരു താമസം ഉണ്ടാവും മിക്കവരും ആ പരീക്ഷണത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട് പിന്മാറും നിങ്ങൾക്ക് അറിവുപ്പുറത്ത് ഗുരു മഴ വെച്ച കഥ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടുള്ളത് അല്ലെ യൂട്യൂബ് ഞാനത് പറഞ്ഞ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം പേര്
അന്ന് രണ്ടാം ഈ ഗുരു താമസിക്കുന്ന അപ്പുറത്തെ മുറി ശിവലിംഗ സ്വാമി ഇരുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ മുറിയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന അരുവിപ്പുറത്തെ അന്തേവാസിയായിരുന്നു കരുണാകര ഗുരു ഇപ്പൊ അവരെന്നെ പറയുന്നറിയോ ശ്രീ നാരായണ ഗുരു കരുണാകര ഗുരുവിനെ പൂജിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അനുകമ്പാത്ത ശകം അതിനകത്ത് കർണാടക ഗുരുവിനല്ലേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു പീഡ എറുമ്പിനും വരുത്തരുതെന്ന് അനുകമ്പയും സദാ കരുണാകര മൽഗുകളിൽ നിന്ന് തിരുമൈ വിട്ടകല കരുണാകര ഗുരുവിനെയാണ് അപ്പൊ എന്നെ കൂടുതൽ സിജു പറഞ്ഞു നന്നായി ഗുരു സിജു എന്നത് ജയജക നടേശ നടേശ മാപ്പുള്ളിയാന്ന് പറയല്ലേ അപ്പോൾ കഷ്ടമാണെന്നറിയാം അത് കേട്ടിട്ട് നമ്മുടെ അമ്മമാര് മിണ്ടാതിരുന്നു ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവർ അറിഞ്ഞത് നോക്കുന്നു നിങ്ങൾ നമ്മുടെ അമ്മമാർ മിണ്ടുന്നില്ല ഇത് അവർ അവർ അത്ര സ്ത്രീഡല്ല അതല്ലേ കരുണാകര ഗുരു അല്ലേ ആരുവിപ്പുറത്ത് മേൽശാന്തിയായിരുന്നു ഈ മുറി താമസിരുന്ന ആള് ഗുരു നിത്യ തന്നെ നിത്യ തന്നെ എഴുതിയ ഒരു ആത്മകഥയുണ്ട് യതി ചരിതം യതി ചരിതം എപ്പോഴും വായിക്കണം അതിൽ കഴിഞ്ഞ് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എറണാകുളത്ത് പഠിക്കാൻ വന്ന സമയത്ത് ആലുവ അതിഥാശ്രമത്തിൽ താമസിക്കുമായിരുന്നു അന്ന് എന്റെ മുറി മുറിയിൽ ഒരു കൂട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു കരുണാകരൻ ശാന്തി ഇപ്പോഴത്തെ കരുണാകര ഗുരു ഞാൻ പറഞ്ഞേ എത് ശാന്തി പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കൂ ആത്മകഥ എതി എതി ചരിത്രം ഇനി കുഴപ്പമില്ല ഫേസ്ബുക്കിൽ ചീത്ത കേട്ടു ഒരു രക്ഷയില്ല വെറുതെ വീട്ടുകാർ കൂടെ ചീത്തയില്ല നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറയും ഇതൊക്കെ പൊളിച്ചു പറയുന്നു അപ്പൊ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം അന്ന് സാമുദ്രിക പാദങ്ങൾ വടക്കേ മടത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ മുറിയിരിക്കുമ്പോഴാ ഈ അമ്മമാർ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് സ്വാമി മഴ പെയ്ക്കണേ സമയം അന്ന് ഫസ്റ്റ് മഴ എന്താണെന്നറിയപ്പോ അയ്യോ മഴ പെയ്ക്കുന്ന വിദ്യ നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ നമുക്ക് ഈ വിദ്യ വശം അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ അമ്മമാരാണെങ്കിൽ അയ്യോ ഗുരുദേവൻ അറിയത്തില്ലെന്ന് നമ്മുടെ ജ്യോത്സിനെ കാണാൻ പ്രശ്നം കേട്ടാം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തകിട് മേടിച്ച് കെട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്തോട്ട് പോകാം ആ സ്വാമി വീണ്ടും ചോദിച്ചു ഈ മഴ പെയ്ക്കുന്ന വിദ്യ നമുക്ക് അറിയില്ല നമ്മൾ അന്ന് ഇവരെല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് സ്വാമി അനുഗ്രഹിച്ച മഴ പെയ്യുമെന്ന് അന്ന് സ്വാമിയുടെ ഒരു നാല് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മോടുള്ള നിങ്ങൾ ഇന്ന് വൈകിട്ടേ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോകാം വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ എന്താണ് സ്മാർട്ട് ഫോണിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് കാണുമല്ലോ അല്ലേ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഭഗവാൻ ചിത്രം കാണുമല്ലോ പക്ഷെ എന്താ സൂചിച്ച് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഒരു രക്ഷയില്ല മിലിട്ടറി ക്യാമ്പ് മിലിട്ടറി ക്യാമ്പ് പതിനൊന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറ്റത്തില്ല നമസ്കാരം പറ്റത്തില്ല കൈ പൊക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാല് പൊക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ ഈ എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിൽ ജനം വെള്ളാപ്പള്ളി നിറച്ചിന്റെ ഔദ്യോഗികമായ സേഫിന്റെ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കും ഇപ്പൊ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം എസ് എൻ ഡി പി ഓ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സേഫിന് ഇടാൻ പാടില്ലേ ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ജപിക്കുന്ന സമയമാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മത്തി വളർത്ത് അടിക്കുന്ന ആളായി പറയുന്നത് വാട്സപ്പില്ല ഉപാസന ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചോളൂ ഇറച്ചി മീനും കൂട്ടു അനക്ക് എനിക്ക് പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ എസ് എം ഡി അതിനായാണ് യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഔദ്യോഗിക സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ജപിക്കുക വാട്സപ്പിന് ഓയ്യോ മിലിറ്ററി ക്യാമ്പ് മിലിറ്ററി ഞാൻ നോക്കത്തേയില്ല എല്ലാ ശനാഴ്ച ദിവസങ്ങളിലും ഒരാറ്റ ക്ലിനിക്ക് ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം ദിവസം ഞാൻ പോകുമോ ഓ അതുകൊണ്ട് പ്രോഡ് നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ വിഷയത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം അപ്പോ സ്വാമി ഒട്ട ചോദ്യം കൂടി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഈ ഫോണിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കണം ഗുരുവിന്റെ ചിത്രമുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഫോൺ നമ്മളൊരു അഞ്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് സാമ്പിളി ചിത്രം നോക്കിയിരിക്കണം പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഇന്ന് ലൈറ്റ് നോക്കി വെക്കണം ഇവിടെ കണ്ണിനകത്ത് പടം വരും ഇവിടെ ബ്രെയിൻ അതൊന്ന് കാണും എന്നിട്ട് ഇപ്പോ ഗുരു ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന നാല് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കണം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നാം അനുഗ്രഹിച്ചാൽ മഴ പെയ്യുമോ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മെ അത്രയും വിശ്വാസമോ ഒന്നാം ചോദ്യമാണേ അവർക്ക് പിന്നെ അനക്കൊന്നുമില്ല ഒരമ്മ പേടിച്ച് പേടിച്ച് പറഞ്ഞു സാമീകരിച്ച മഴ പെയ്യും അറിയാലോ നമ്മൾ അപ്പൊ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിർത്തി അപ്പൊ ഗുരു ജീവിച്ചിട്ട് രണ്ടാമത് ചോദ്യം നാം അനുഗ്രഹിച്ചാൽ മഴ പെയ്യുമോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മെ അത്രയ്ക്ക് വിശ്വാസമാണോ എന്ന് ആ ഒരമ്മ പറഞ്ഞ പിന്നെ അങ്ങനാണല്ലോ എല്ലാ അമ്മാരുടെ സ്വാമി അനുഗ്രഹിച്ചാൽ മഴ പെയ്യും ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാമിന് അത്രയ്ക്കും വിശ്വാസമാണ് മൂന
നമ്മളമ്മമാരല്ലേ എല്ലാരും സ്വാമി എനിക്ക് ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഇവിടെ മഴ പെയ്യും സ്വാമി ഇന്ന് ഒരു ചെറിയ ചിരി അടുത്ത ചോദ്യം പിന്നെ നിങ്ങൾ ആരും എന്താ തുടർന്നുണ്ട് വരാൻ സ്വാമി ചോദിക്കും വായിച്ചതല്ലേ ചോദിച്ചു കളയും ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അഞ്ചു പേരായിട്ട് ആലോചിക്കുന്നത് ഒരു ചിരിയും കൂടെ ചിലപ്പ് പെയ്യുമെന്ന് ഓർത്താരിക്കും അല്ലേ എന്ന് ആ നമ്മൾ അങ്ങനെയാ ഗുരുവിനെ കാണാൻ പോവാ ചിലപ്പോഴെങ്ങും പെയ്യുമായിരിക്കും ആ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് ഞാൻ പോകുന്നത് ശ്രീ നാരായണ പരമഹംസ ഭഗവാനെ കാണുവാനാണ് സ്വാമി മഴ പെയ്യണേ സ്വാമി എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനാണ് മഴ പെയ്യും ഞാൻ നനയും കൊടയോട്ട് പോണം അതല്ലേ വിശ്വാസം അതല്ല അങ്ങനത്തെ വിശ്വാസം എനിക്ക് എന്റെ ഗുരുവിനെ ഉണ്ടോ എന്ന് ഇന്ന് വൈകിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കണേ ഈ ഫോണിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് നോക്കണേ എനിക്ക് എന്റെ ഗുരുവിനോട് സ്വാമി പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ അത് അതൊരു വിശ്വാസമല്ലേ ഇത് എടാ ഞാൻ ഗുരുവിനെ കാണാൻ പോവാ മഴ കഴിഞ്ഞിരിക്കും നനയും കോടയായിട്ട് പോകണം അത്ര തീഷ്ണതയിൽ ഗുരുവിനെ ഉപാസിച്ചാൽ ഗുരുവിനെ വിശ്വസിച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ എത്തിയാൽ പിന്നെ ഒരു എന്താണ് ഒരു കവറ് ഒരു സംരക്ഷണമാണ് എന്നോട് ചിരിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞു സാരമില്ല നാം ഒരു കൃതി പറയാം ഒരു ഒരു നാം ഒരു പ്രാർത്ഥന പറഞ്ഞു തരാം ചൊല്ലിക്കോളം അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലാണ് വർഷം അയ്യോ എന്ന് ചാടിക്കല്ലേ അയ്യോ ഈ വെയിൽ കൊണ്ട് എന്തിരുകി മാറിയിടുന്നു നീ എന്നിയെ കൈയേ കീഴുവതിന് കാൻകരുവൻ കാരുണ്യവാൻ ആരഹോ പയ്യാർ നീ ജനമൂഴികൾ പതിവതിന് മുന്നേ പരന്നൂഴി പെയ്യാറാകണമേ കനാമ്പുകൃതയ ഗംഗാനദീധാമേ മൂന്നര മണിക്കൂർ നെയ്യാറ്റങ്കര പൊളിച്ചടുക്കി കളഞ്ഞു അതാണ് ഗുരു പക്ഷെ ചോദിച്ച് നമുക്ക് മഴ പെയ്ക്കാൻ അറിയത്തില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ചോദിക്കും ആ ചോദ്യത്തിൽ ആ സ്ക്രീനിങ്ങിൽ നമ്മളെല്ലാവരും വീണു പോകും അതാണ് പ്രശ്നം എനിക്ക് മോളുണ്ടായത് അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞു അഞ്ചു വർഷം ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ കാരണമുണ്ട് നമ്മൾ വൈഫ് മൂന്നാം തവണ ഞാനൊരു എൻ്റെ മോളാണ് ഞാൻ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ മൂന്നാം തവണയും അവൾ അബോഷനായി ആകപ്പാടെ സീനായി അവള് ഡിപ്രസ്ഡായി മിണ്ടുന്നില്ല എന്റെ അമ്മയാണെങ്കിൽ കാര ആകെ പ്രഭ എന്നോട് സുജാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയാം നീ എന്നാ ഇങ്ങോട്ട് പോവളമായിട്ട് അങ്ങനെ അവൾക്കൊരു പറഞ്ഞ ദിവസം ലീവ് എടുപ്പിച്ചു ഞാൻ ലീവ് എടുത്തു അവൾ പോയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു ഞങ്ങളാണ് ആദ്യമായിട്ട് അർഷദ്ധാം പോയി വാഗാ ബോർഡർ പോയി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനേഴ് അങ്ങനെ കറങ്ങി അടിച്ചിട്ട് തുടങ്ങി അവളെ ഇവിടെ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് അന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ തൊഴാൻ വന്നു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞ അത്ര അന്ന് യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ആരൊക്കെ പരിചയമില്ല അന്ന് ഓർമ്മയുണ്ട് ആ അന്ന് എനിക്ക് സൂചേജന അറിയാം സജേജന അറിയാം ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അവള് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ അവൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് കണ്ണ് നിറഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് വൈഫ് കേട്ടു ഞാൻ എന്റെ അനുഭവമാണ് പറയുന്നത് അന്ന് ഞാൻ വൈഫിനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഗുരുവിനെ നോക്കി പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്റെ സ്വാമി എനിക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ തരണേ ഒരു കുഞ്ഞിനെ എനിക്ക് തന്നാൽ ഞാൻ അവളെ ഈ നടയെ കൊണ്ടൊക്കെ അടുത്തേക്കാന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു പോയി എട്ടോ ഒമ്പതോ മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവളെ കൺസീവ് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഓഗസ്റ്റിൽ കൂടെ ഉണ്ടായി പക്ഷെ മൂന്നാം മാസത്തിൽ നരേന്ദ്ര മോഡി ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വേണ്ടി പുറത്തിറക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അഖിൽ അഖിൽ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു അഖിലെ ഞാൻ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ കൊണ്ട നടയെ കൊണ്ട കിടത്താൻ എന്നാണ് എന്റെ സങ്കല്പം അവിടെ കിടക്കുമോ എന്ന് അറിയത്തില്ല മൂന്ന് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ കൊണ്ട് ഇരുത്തി കേട്ടു ഞാൻ അന്ന് ഈ ഗുരുവിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പോകത്ത ഞാൻ കൊണ്ടുനേക്കാൻ സമയം അതിനാ കൊണ്ടുവന്നേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അവരെ കണ്ട പിന്നെ ഇവിടെ പ്രഭാഷണം അത് ചെയ്യണം പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് അതൊരു ശക്തി അതൊരു അതൊരു ശക്തിയാണ് അതൊരു ശക്തിയാണ് ഇപ്പോൾ അറിഞ്ഞു വിളിച്ച് അറിഞ്ഞു വിളിച്ച് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇവർക്ക് അമ്മേജി കയറിയാൽ ഇവർക്കൊക്കെ അറിയാൻ സംഭവം കേട്ടോ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞതല്ല എനിക്ക് എന്നെ നല്ല നളിനിയമ്മയ്ക്ക് അറിയാം ഓമനാറ്റിക്ക് അറിയാം അന്ന് ഓമന ചേച്ചിയാണ് വേറെ സ്ഥലത്ത് ഒരു പ്രസിഡന്റ് എന്നോട് ഇന്നലെ പറഞ്ഞാൽ അവളെ കൊണ്ട് തൊഴിലിക്കണം എന്തോ ഒരു വഴിപാട് നള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആർക്ക് നാട്ടിലാണ് കിട്ടും കേട്ടോ സ്വാമിയുടെ പിന്നെ കൂടിയ വേറൊന്നും വേണ്ട എന്നോട് ആൾക്കാർ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു അവിടെ തൊട്ടിൽ കെട്ടണം ഇവിടെ തൊട്ടിൽ കെട്ടണം തേങ്ങ തൊട്ടിൽ കാണാം ആ ഒരു തേങ്ങ കുറെ ഇരുന്നു ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല ഒരു മതി കാര്യം
നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ പത്ത് പേരെ അവർ പുറത്ത് പോകും നോക്കൂ ഇവരെല്ലാവരും പോകുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ഗുരുവായി നാല് മണിക്കൂർ ക്യൂ നിൽക്കും ശരിയല്ലേ നാല് മണിക്കൂർ നിങ്ങളുടെ പരാതി കിട്ടും ശിവഗിരി പോയി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ക്യൂ നിന്നാൽ അല്ല ശിവഗിരി പോയി പത്ത് മിനിറ്റ് ക്യൂ നിന്നാൽ ഈ സന്യാസിമാർക്ക് ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ നമ്മൾ ചോദിക്കും ഗുരുവായൂരോ ആ ഒരു കാല് തന്നെ ഓടിക്കും ഇവിടെ പോവങ്ങൾ സന്യാസിമാരുടെ മേലെ ബഹളമാണ് എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് പാവങ്ങൾ ആകപ്പാട അമ്പത്തിരണ്ട് പേരുണ്ട് അവിടെ അതിനകത്ത് പത്തുള്ളത് എഴുതിരിക്കാൻ വേണ്ട ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ കഷ്ടമല്ലേ പാവങ്ങൾ അവർ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യുന്നില്ലേ ഗുരുവായൂര് നാല് മണിക്കൂർ ചോദിക്കും ഒരു പരാതിയില്ല അത് അന്തസാ നാല് മണിക്കൂർ എന്നിട്ട് തൊഴാൻ പറ്റിയിരുന്നു പൈനില്ല ശിവ കണ്ടില്ലേ ശിവഗിരി കരിപ്പാണ് ബഹളമാണ് നടക്കത്തില്ല ഈ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അകലെ മറ്റൊരു ക്ഷേത്രം തൃശ്ശൂരുകാരുണ്ടോ തൃശ്ശൂരുകാര് ഏതാ സാറ ക്ഷേത്രം തിരു ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അകലെ മഹാഗുരു പ്രതിഷ്ഠിച്ച കൂതല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലാണ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം ഉണ്ടാകുന്നത് അതിന് ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ സാമുദ്രിപാദങ്ങൾ നാനാജാതി മതസ്ഥർക്ക് പ്രവേശനം കൊടുത്ത ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് മുഖത്തലയിൽ ചാവക്കാട് വിശ്വനാഥ ശിവലിംഗദാസ സ്വാമിയുടെ മഹാസമാധി പീഠമുള്ള പ്രൗഢഗംഭീരമായ ഒരു ക്ഷേത്രം അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഗുരുവായൂർ അങ്ങോട്ട് പോകുകയില്ല അങ്ങോട്ട് പോകുകയില്ല എന്നോട് നമ്മുടെ മാള യൂണിയന്റെ കൗൺസിലർ അലിഷേട്ടം പറയുക കാരണം ഞങ്ങൾ പോയി നോക്കുമ്പോ ഇരുന്നൂറോളം ബസ്സുകളാണ് ഗുരുവായൂരിൽ മത്സരത്ത് ശിവഗിരിക്ക് പോകുന്ന വണ്ടികളാണ് കോഴിക്കോട് യൂണിയൻ നോക്കും അവിടെ നല്ല വടക്ക മലബാരത്ത് വരുന്ന വണ്ടികളാണ് ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് കൂളായി പോകുന്നത് ഗുരുവായൂര് കയറിയിട്ട് പോകുള്ളൂ ഗുരുവായൂർ കയറിക്കോ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മുമ്പിൽ ഈ അമ്പലം ഒന്ന് കയറാൻ കയറുവല്ല ഈ വെളുപ്പിനെ നാല് മണിക്ക് തുടങ്ങാൻ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നല അടയ്ക്കുമ്പോൾ ആകെ തൊടാൻ വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ് പേരാ ഗുരുവായൂർ പതിനായിരം പേരാ ഒന്ന് കയറാൻ ചെറിയ അമ്പലം പറഞ്ഞു കേട്ടോ അവിടെ പോകുമോ നമുക്ക് തന്നെയില്ല നമുക്ക് ഗുരുവായൂർ പോകണം ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞത് ചെറുതല്ല ഗുരുവിന്റെ ഓരോ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും എണ്ണി 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 ഇതുപോലെ അത്ഭുതങ്ങളാണ് ഇതുപോലെ ചരിത്രങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇനി തൃശ്ശൂരുകാരെങ്കിലും പോകുമോ എന്ന് ചാവക്കാട് അവിടെയാണ് ശിവലിംഗ സ്വാമിയുടെ സമാധി കേട്ടോ അവിടെ പോയിരുന്നിട്ട് ഒന്ന് ഗുരുഷക്കെ തൊടാം ശിവലിംഗ സ്വാമി ഓം നമശിവായ അന്ന് ഗുരുവിനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതിയ ഗുരുഷക്കം ആ സമാധിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തൊടണം ശിവലിംഗ സ്വാമി കേൾക്കുമെന്നാ കേട്ടോ മഹാപുരുഷന്മാരുടെ തിരുശരീരത്തിന് ഒരു കേടും വരത്തില്ല ശിവലിംഗ സ്വാമി അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ശിവഗിരി പോകും പുറത്താണ് മഹാഗുരുവിന്റെ തിരുശരീരം ഒരു കേടും കൂടാതെ ഇപ്പോഴും ശിവഗിരിലുണ്ട് ഇപ്പോഴും ശിവഗിരിലുണ്ട് ഗുരുവിന്റെ ശരീരം ഒന്നും ഡി കെ ആവത്തില്ല കാരണം ഗുരുവിന്റെ പോലെ ആയിരം കോടി അനന്തന്റെ ഊർജം കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ബോഡിയെ ഡി കെ ചെയ്യുവാൻ ഡി കോമ്പോസ് ചെയ്യുവാൻ ഒരു ബാക്ടീരിയൽ എലവൻസിനും പറ്റത്തില്ല അതാണ് ആ പവർ അതുകൊണ്ടാണ് മഹാസമാധിയിലൊക്കെ വ്രതമില്ലാതെ അനുഷ്ഠാനമില്ലാതെ പോകരുത് ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഫലമുണ്ടാവും അത്ര സങ്കേതമാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിന്ന് ഒരു ചേട്ടൻ വന്നിരിക്കുക അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഞാൻ കൂടെ പൂസായി പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല താൻ മിക്കവാറും മൂന്ന് കൊണ്ടാ ചത്ത് കെട്ടങ്ങൾ വരുന്നു പോകാൻ നോക്കിയാ പറഞ്ഞു ഉറപ്പാ നാട്ടിപ്പോകും വ്രതമില്ലാതെ അനുഷ്ഠാനമില്ലാതെ പുച്ഛ അറിവില്ലാതെ ചിലപ്പോ ഗുരു വ്രതം വരും കേട്ടോ സ്വാമിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അറിവില്ല ഗുരു വ്രതം വരും അറിവില്ലാത്തവരോട് സമയം ഒന്ന് അനകമ്പ കാണിക്കും വെല്ല വിളിച്ച പണിയാ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചാരുന്ന പോട്ടെ ഏഴ് തലമുറ മസിക്കും അത് പ്രകൃതിയുടെ വിധിയാ ഗുരുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം നിങ്ങൾ മഹാസമാധി പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു പ്രാവ് ഉണ്ട് നിങ്ങളത് കെട്ടിപ്പിടിക്കണേ പിടിക്കണോ ഇവിടെ അവിടെ അസംഖ്യത ചോദിച്ചു കട നീ അല്ല നാട് നാട് മുഴുവൻ പോയി ഈ പ്രാവിനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ക്യൂ ആ പ്രാവിനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ കൃത്യമാണ് കേട്ടോ ആ പ്രാവിൽ ഗുരുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ വേരുകൾ തൊട്ടുകൊണ്ട് ആ പ്രാവ് നിൽക്കുന്നത് മഹാസമ അത് പറയാൻ ഓർത്തല്ല ഇപ്പൊ ഓർത്തുകൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങളെല്ലാവരുടെ മനസ്സ് ശിവഗിരി മഹാസമാധി എത്തിക്കും അതിന്റെ മുൻപിൽ ഒരു പ്രാവ് ഉണ്ടാവും സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു പ്രാവിന് റൂട്ട് ട്രങ്ക് ബ്രാഞ്ച് അല്ലെ ഇതിന്റെ
അതിന്റെ ഒത്തനടുക്ക് അഞ്ചടുത്ത സമീപത്തിനത്തില് അഞ്ചടുത്ത ആഴ്ചയില് മറ്റൊരു കുഴിയും എടുത്തു അതിലാണ് ഗുരുവിന്റെ ശരീരത്തെ പിരുത്തിയത് എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും പത്തടി റൗണ്ട് കിട്ടി അതിന് മുകളിലാണ് സമാധി ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ ഈ പത്തും ഏഴും പതിനേഴും അഞ്ചും ഇരുപത്തിരണ്ടടി താഴ്ചയിൽ സാമ്പിടെ ശരീരം ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ അവിടെ ഗുരുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ തൊട്ടോണ്ടാണ് വീര് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാസമാധി മന്ദിരം പണിതപ്പോ ഇതിന്റെ ഒരു ഇലയ്ക്ക് പോലും കുഴപ്പമില്ലാതെ ആ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയ നോക്കൂ ബാക്കി അവിടെ നിന്ന് സകല മരങ്ങൾ വെട്ടി കിടക്കും തൊട്ടോ ഇതിൽ ഇല്ല ഭഗവാന്റെ തിരു ശരീരത്തിൽ തൊട്ടുകൊണ്ടാ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് അതിനെ പോയി കെട്ടിപ്പിടിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോഴേ ആറ്റിങ്ങിലുള്ള ഒരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പയ്യനും ലൗസിയും ഷൂട്ട് ചെയ്യുക ലൗസി ഈ കൊച്ചി ഇതേ പിടിച്ചോണ്ട് അവരെ നോക്കുന്നു അവരുടെ ക്യാമറ കറങ്ങി വരുമ്പോൾ അവൻ ഇങ്ങോട്ടും എന്തോ എന്നാണ് നീയൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ തിരു ശരീരത്തിൽ തൊട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ദിവ്യമായ പ്ലാവാണിത് അത് കണ്ടതിനു ശേഷമാണ് യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തു എല്ലാ വേദിയിലും പറയാൻ തുടങ്ങി അസംഗി വെച്ചു ആൾക്കാർ കൂടെ അത് നമുക്ക് എനിക്ക് സന്തോഷമല്ല ആൾക്കാർ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യണത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ബാധിച്ചിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നെഗറ്റീവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭാസ്മമായി പോകും ഭാസ്മം നിങ്ങൾ ഈ ചരട് ചവിച്ച് ഇവിടെ കെട്ടി ഇവിടെ ചരട് ചവിച്ച് കെട്ടി മറ്റേ മൊത്തം അവിടെ ഇവിടെ ഉള്ള ഇന്നൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ അത് ചെയ്തോളൂ പക്ഷെ അതിലൊക്കെ എനർജിയാണ് ആ പ്രാവിനെ ഒന്ന് ആളുകൾ നോക്കുന്നു ഒന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ നോക്കും ഇവിടെ ആളുകൾ അവർ മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട അവർ കരുതിട്ടുള്ള അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് എന്റെ ഗുരുവിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് രണ്ട് കൈ വിടർത്തി അങ്ങ് കെട്ടിപ്പിടിക്കണം ഒരു ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഇന്നാൽ മതി നല്ല വ്രതം ഉണ്ടെങ്കിൽ അനുഷ്ഠാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വൈബ് അറിയാൻ പറ്റും അറിഞ്ഞവർ കാണും ഒരു ചെറിയ തരക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അനുഷ്ഠാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ സത്യം അത് കിട്ടും ജീവിതത്തിൽ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും മഹാസമാധി നൂറ്റെട്ട് വല വെച്ചാൽ മതി കിട്ടും ഒരുപാട് വർഷങ്ങളും ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് നൂറ്റിയെട്ട് വല വലിയ പവറാണ് വലിയ സങ്കേതമാണ് മഹാസമാധി നമ്മളിങ്ങനെ ഓടുകയാണ് അവിടെയും ഇവിടെയും അവിടെയും ഇവിടെയും ക്യൂ നിന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇടി കൊണ്ട് ചുരിദാറി കീറി വാച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് നമ്മൾ വളരെ സാന്ദ്രതയിൽ ഭഗവാന്റെ മഹാസമാധി ഒന്നാമതി ഗുരു എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് പെർഫെക്റ്റായി പീസ്ഫുള്ളായി സ്വാമി അങ്ങനെ ഉണ്ടായി എല്ലാവരും വിശുദ്ധരേത് മനസ്സ് മഹാസമാധി എത്തിയുള്ളതാണ് എത്തി ഒരു അതിനോ അധികം പറയുന്നില്ല യൂട്യൂബിൽ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മഹാസമാധി ഇരുത്തൽ ചടങ്ങുകൾ എന്ന് പറയാറ് പേര് ഗുരുവിന്റെ മഹാസമാധിയും അനന്തര ചടങ്ങുകളും എന്നിട്ട് പത്ത് ഇരുപത്തേഴായിരം പേര് മുതൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സമയം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് കണ്ടു നോക്കണം അത്യാവശ്യം പഠിച്ചിട്ട് എഴുതുന്നതാണ് എങ്ങനെയായിരുന്നു മഹാസമാധി എങ്ങനെയായിരുന്നു ഗുരുവിന് അവിടെ എഴുതിയത് ഞാൻ എല്ലാം അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി മഹാസമാധികളിൽ ഇനി ചൂരി പോകുമ്പോൾ അതൊന്ന് കേട്ടിട്ട് പോണേ ഇനി എന്റെ പോന്ന കാണാൻ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫോൺ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഹെഡ്സെറ്റ് കൂടെ കേട്ടാൽ മതി എന്റെ സൗണ്ട് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ കേൾക്കാമല്ലോ അത് കേൾക്കും അത് നമുക്ക് ഞാൻ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്നോട് ഒത്തിരി പേരാണ് നീ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബ് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിന്നെ ആളുകൾ വിളിക്കാതാകത്തില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു കത്ത് പോയത് അല്ലെ അത് കാര്യമില്ല നമുക്കൊന്നും ആളുകൾക്ക് അറിയുന്ന വരും തലമുറ അറിയണം ഇതൊന്നും ആൾ അറിയാതെ പോയി മഹാസമാധി സൗദത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെ എഴുത്തിനെടുത്താൻ പോയപ്പം ഒരാൾ ചോദിച്ചത് ശവപ്പറമ്പിൽ ആരെങ്കിലും എഴുത്തി തരുത്തു അതാണോ മഹാസമാധി ദിവ്യ സങ്കേതമല്ലേ പറ അത് തിരിച്ചറിയാത്ത കൊണ്ടാണ് കളിയാക്കുന്ന നല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ പ്രചരിപ്പിക്കണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളത് ഇനി ശിവഗിരി രണ്ട് വീഡിയോ ഉണ്ട് മഹാസമാധി എങ്ങനെയായിരുന്നു മഹാസമാധി ഇരുത്ത ചടങ്ങുകൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു സമയം പോലെ അതൊന്ന് കേൾക്കുക ഞാൻ എന്നെ കാണണ്ട നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ടോ കേട്ടിട്ട് ശിവഗിരി പോണേ അപ്പൊ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ വേറെ ചിന്ത എന്താണ് സമാധി എന്താ പ്രാധാന്യം എന്താണ് വലിയ അത്ഭുതമാണ് കേട്ടോ മഹാസമാധി അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കണം ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കാം ഗുരുവിന് വേണ്ടി എന്ന് പറയണ്ട നിങ്ങളാടെ അവതാരി ഗുരുവിന് വേണ്ട ശരി അയ്യോ എന്ത് അമ്മ ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ യൂത്തിന്റെ വാർഷം പിടിക്കുവേ ആ ഞാൻ ഈ കൊല്ലം ഒരു വർഷം സ്വാമിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് എന്റെ കാര്യത്തിന്
അപ്പൊ സ്വാമിയുടെ സംസ്കാരം അല്ല അതൊക്കെ ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതങ്ങനെയാണ് അതങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഏറെ സന്തോഷം ഞാൻ സതീശേട്ടനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കേട്ടു ഒന്ന് പറയണ്ടെന്ന് ഓർത്താ സതീശേട്ടൻ ഈ ശിവഗിരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയൊരു കുടുംബത്തിലാണ് എന്തറിയാം ശിവഗിരി കൂടെ സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിലാണ് ഗുരു അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ആധികാരികമായ രേഖ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിൽ എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിന്റെ ഒന്നാം വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിന്റെ ഭാഗമായി എസ് എൻ ഡി പി യോഗം വിവേകോദയം എന്ന ഒരു മുഖപത്രം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു അതിന്റെ ഒന്നാം ലക്കത്തിൽ കുമാരനാശാന്റെ ഒരു വാർത്തയുണ്ട് സാവിത്രി പാദങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ശിവരാത്രിക്ക് ശേഷം അരുവിപ്പുറം വിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്തിനടുത്ത് പ്രസിദ്ധപ്പെട്ട വർക്കല തുരപ്പിനടുത്തുള്ള ഒരു കുന്നിന്മേൽ വിശ്രമിക്കുകയാകുന്നു ശിവഗിരി തുണ്ടോ ഇല്ല വർക്കല തുരപ്പിനടുത്തുള്ള കുന്നിന്മേൽ കാരണം അന്നും വർക്കല തുരപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതിൽ ഗുരുവിന് അഞ്ചു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി നാലിൽ ഗുരുവിന് പത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ നിർമ്മാണം അവസാനിച്ച അന്നത്തെ തിരുവിതാംകൂർ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിസ്മയമായിരുന്നു വർക്കല തുരപ്പ് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ടണല് അന്ന് ഹിറ്റാച്ചി ഉണ്ടോ അന്ന് ബുൾഡോസർ ഉണ്ടോ അത് അന്നത് കൈ കൊണ്ട് കുത്തി ഉണ്ടാക്കിയതാ വർക്കല തുരപ്പ് നോക്കണേ ആ വർക്കല തുരപ്പ് അന്നൊരു മൈൽസോൺ ആണ് അതിനടുത്തുള്ള ഒരു കുന്നിന്മേൽ വിശ്രമിക്കുകയാകുന്ന പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് സാമുദ്രിക പാദങ്ങൾ ആളുകളെ കൊണ്ട് വേല ജയിച്ച് അവിടെ ഒരു തോട്ടം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു സാമുദ്രിക പാദങ്ങൾ നാള് നോക്കി സ്ഥാനം നോക്കി ദിവസം നോക്കി അവിടെ നാല് പ്ലാവുകൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതിലൊന്നാണ് സമാധിയില പ്ലാവുകൾ ബാക്കി മൂന്ന് പ്ലാവുകൾ നശിച്ചു പോയെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ അവിടെ കാണും അറിയില്ല ഇത് പക്ഷേ ഓക്കെ അന്ന് ഗുരു ആദ്യമായി അരുവപ്പുറത്ത് വന്ന സമയത്ത് ശ്രമിക്കണം ശിവഗിരുന്ന സമയത്ത് ഗുരു നേരെ കുന്നിന് വേണ്ടി പോകാതെ അവരോട് നടന്നിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി റൈറ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ഒരു ഇറക്കം ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പാടശേഖരമാണ് ഈ പാടശേഖരത്തിന് സൈഡിൽ ഒരു കുഞ്ഞു വരമ്പുണ്ട് ഈ വരമ്പുകൾ നടന്ന് 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 ഗുരു വരുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞു ഒതുക്കുകയിൽ പാകി മനോഹരമായ ഒരു ഗ്രാമത്തിന് എൻട്രിയാണ് അവിടെ ഒരു വലിയ മാവുണ്ട് സാമിയെ മാവിന് ചൂട്ടിയിരുന്നത് അയ്യ ഗുരു വന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരാൾ ആളുടെ പേര് മാദേവൻ എന്നാണ് മാദേവൻ ഈ മാദേവൻ ഓടി വന്ന് സ്വാമി നമസ്കരിക്കുന്നു കൊണ്ട് കരിക്കൊടുക്കുന്നു സ്വാമിക്ക് വീട് എടുക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു ഓലമടഞ്ഞ് ചെരിച്ചു കുത്തി കൊടുക്കുന്നു ഭയങ്കര വടക്കെ സ്നേഹിക്കുന്നു ആ മാദേവന്റെ വീടിന്റെ പേരാണ് കാട്ടുവിളാകം കാട്ടുവിളാകത്തിൽ മാദേവൻ അപ്പൊ ബാക്കി അവിടെ ഉള്ള ഈഴോ പ്രമാണിമാര് വരുന്നു അപ്പൊ ഗുരു വരുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവരും മിത്രങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് നാം എല്ലാവരും വിളിക്കുക സ്വാമിനെ ആരുടെയും വീട്ടിൽ നാം താമസിക്കുന്നില്ല ആ കുന്നിന്റെ മുകളിൽ നമുക്കൊരു മാളം കിട്ടിത്തരണം അത് ഓലമടലം കൊണ്ടായാലും മതി അങ്ങനെ ഈ കാട്ടുപുളകത്തിൽ മാതേവൻ വീട്ടിൽ പോയി ഈ ഓലമടലെല്ലാം അടഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നു ഇപ്പോൾ മഹാസമാധി മന്ദിരം നിൽക്കുന്ന ആ സ്ഥാനത്ത് ഒരു കുഞ്ഞു പടപ്പട ഒരു കുടിൽ കെട്ടി കൊടുത്തു അവിടേക്ക് ഇപ്പോൾ താമസം മാറ്റി അതാണ് ശിവഗിരിമഠത്തിന്റെ ആരംഭം ഓക്കെ ഈ കാട്ടുപുളകത്തിൽ മാതേവൻ സതീശേട്ടന്റെ ഭാഗ്യരുടെ മുത്തച്ഛൻ അല്ലെ അച്ഛന്റെ അച്ഛന്റെ അമ്മ കാട്ടുപുളകത്തിൽ കുടുംബത്തിലെയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ യൂണിയൻ സെക്രട്ടറി നിങ്ങളറിയുന്നത് ശിവഗിരിമഠം ആ കാട്ടുപുളകത്തിൽ കുടുംബമാണ് ഇപ്പോ ഊട്ടുപരി ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം സാമിക്ക് എഴുതി കൊടുത്തത് അവിടെ സാമ്പത്തികമായ ഫാമിലി ആയിരുന്നു ഒത്തിരി പേര് കൈത കോണത്ത് കൊടുപ്പക്കാര് നമ്മളന്ന് ഇത് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുമല്ലേ നമ്മളൊക്കെ മുട്ട് വരെ തോർത്തെടുത്ത് ഒരു പാടത്തൊപ്പി വെച്ച് ദേഹത്തിൽ മൊത്തം ചെളിയായിട്ട് അടി കൊണ്ട് നടന്ന ആൾക്കാരാണ് ചുമ്മാ വരട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനം ബാക്കി അറുപത് ശതമാനം അതിസമ്പന്നന്മാർ കർഷകർ വൈദികന്മാർ ജോത്സ്യന്മാർ കച്ചവടക്കാർ പണ്ഡിതന്മാർ ഈഴവര് ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോ നമ്മുടെ പ്രഭാഷകന്മാരെ കൊണ്ട് തന്നെ തോറ്റ് വഴി നടക്കാൻ മേലാത്ത കാലത്ത് മാർ മറക്കാൻ മേലാത്ത എന്തോ കുറച്ചോളം കേട്ടില്ലേ ഇത് കുറച്ചോളം കേട്ടില്ലേ ഇത് എന്തോ എപ്പോഴും പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാരും ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു എല്ലാരും ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു ശ്രീനാരായണ മഹാഗുരു ജനിച്ച വീട് എന്റെ വെല്ലുമച്ചി പറഞ്ഞാൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു പുൽക്കൂടുള്ള യേശു ക്രിസ്തു കാലത്തൊഴുത് അല്ലേ ആ യേശു ക്രിസ്തു കാലത്തൊഴുതിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു പുൽക്കൂടലിൽ ആണോ ഒന്നുമല്ല ഗുരു അതിസമ്പന്നനായിരുന്നു കോടീശ്വരനായിരുന്നു ഗുരു
മണക്ക ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അവകാശത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ സ്വന്തമായി ആർമി ഉണ്ടായിരുന്ന ഫാമിലിയാ ഗുരുവിന്റെ നമ്മൾ പറയൂ ഗുരു കുടിൽ ജനിച്ച ആളാണ് ഗുരുവിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു സൈഡിൽ തേങ്ങ ഇട്ട് തീരുമ്പോൾ അപ്പുറത്ത് തേങ്ങ വിളഞ്ഞു വരുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറു മാസം വേണം ഇട്ട് തീരണമെങ്കിൽ എട്ട് കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു ഗുരുവിന്റെ തെങ്ങും തോക്കും ചെറിയ ഫാമിലിയാണോ ഇതാ ഇരിക്കുന്നു നടരാജ് ഗുരു നടരാജ് ഗുരു ആത്മഹത്യ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അന്ന് ചെമ്പഴന്തിയിൽ പോയി അന്വേഷിക്കുമ്പോ ഗുരുവിന്റെ അച്ഛൻ മാനനാശ എല്ലാ മാസത്തിലെയും ആദ്യ ദിവസം ഒരു തൂവെള്ള മുണ്ടെടുത്ത് തൂവെള്ള മേൽക്കുപ്പായ വിട്ട് ഏതാ മേൽക്കുപ്പായം കാശുള്ളവരെ ഇടുകൊണ്ട് ഒരൊത്തിരിയും ഇട്ട് ഓലക്കുടയും ചൂടി മെതിയടി ഇട്ടുകൊണ്ട് ഹജൂർ കച്ചേരിയിൽ ഇൻകം ടാക്സ് അടയ്ക്കുവാൻ പോകുന്ന കാര്യം പല സുഹൃത്തുക്കളും ഓർത്ത് പറഞ്ഞു ഇൻകം ടാക്സ് ആണ് അത്ര ഫാമിലിയായിരുന്നു ഗുരു വിന്നത് പിന്നെ നമ്മള് പറയുക സ്വാമി പട്ടണിയായിരുന്നു കണ്ട് ഗുരു ഒന്നുമില്ല അയ്യോ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ സാമുദ്രിപാദങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഉണ്ടാക്കിയതാകുന്നു എന്തുവാ അതിസമ്പന്നമായ കുടുംബം ഗുരുവിന്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ ചെമ്പഴന്തി കൊച്ചനാശൻ പറയുമ്പോ കേരള വലിയ തമ്പുരാൻ മായാട്ടിന് പോകുമ്പോൾ ഗുരുവിന്റെ മുത്തച്ഛനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു ആയോധന കലയിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ളയാള് കേരള വലിയ തമ്പുരാൻ ബുക്കുണ്ട് പ്രഗ്യാസ്മരണകൾ അതിൽ ചെമ്പഴന്തിയിലെ ഈഴവ പ്രമാണി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഗുരുവിന്റെ മുത്തച്ഛനെയാണ് രാജാവ് കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ചെറിയ കാര്യമാണോ അങ്ങനത്തെ കുടുംബത്തിനെ കുറിച്ച് വിളിച്ചത് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം തിരിച്ചു കളഞ്ഞു ഗുരുദേവൻ പുൽക്കുടില്ല കഷ്ടപ്പാണ് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല ഇത് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിശ്വസിക്കണ്ട ഗുരുവിന്റെ ജീവചരിത്രം എഴുതി മൂർക്കോത്തുകുമാരൻ ഗുരുവിന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആയിരുന്ന പെരുന്നല്ലി കൃഷ്ണൻ വൈദ്യന്റെ പെങ്ങട മകൻ പി കെ ബാനു പിന്നീട് ഗുരു ശിഷ്ണായി മാറിയ സ്വാമി ധർമാനന്ദ ജീവിതിയ പുസ്തകം ശ്രീനാരായണ പരമഹംസദേവൻ ഗുരുവിന്റെ കുടുംബം ഒരു 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 അധ്യായമാണ് എഴുതിയേക്കുവാ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കൂ ഇപ്പൊ എടു നമ്മുടെ എന്റെ കൗമുദി ടി വിക്ക് അത് അതിനകത്ത് ഒരു ഗുരുവിന്റെ കുടുംബം ഒരു കുഞ്ഞ് കൂടില് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞ് അകത്തോട്ട് കയറി പോകുന്നത് സംഭവം ശരിയാപ്പ ഈ പ്രസവിക്കുവാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്നതാണ് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് മാത്രം നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ ഗുരുവിന്റെ അമ്മയുടെ ആങ്ങള ഇളയാണ് ഗുരുവിന്റെ അമ്മയൊക്കെ ഏഴ് മക്കളായിരുന്നു ഏറ്റവും മൂത്തയാണ് രാമൻ വൈദ്യൻ അഞ്ച് പൊമ്മക്കൾ ഏറ്റവും ആളാണ് കൃഷ്ണ വൈദ്യൻ ഇത് കൃഷ്ണ വൈദ്യനാണ് പിന്നീട് ഇലഞ്ഞിക്കൽ തറവാടിന്റെ കാരണം മാറിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾ പരസ്പരം തമ്മിലെടുത്ത് കേസ് കൊടുത്ത് ഈ സ്വത്തുക്കൾ അന്യാധീനപ്പെട്ടു പോയി അതിൽ പിന്നീട് ഈ ഗുരു ജനിച്ച ആ ഡെലിവറി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് നടന്ന ഈ വയൽവാരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇതും കൂടി ജപ്തി ചെയ്ത് പോയേനെ അന്നാണ് ഗുരുവിന്റെ സമാധിക്ക് ശേഷം എസ് എൻ ഡി പി യോഗവും ശിവഗിരിമുടവാട് കേസായി കേസായപ്പോ ശിവഗിരിമുടത്തിന്റെ ഫണ്ട് എടുക്കാൻ വേല അക്കൗണ്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്തു അന്ന് ശ്രീനാരായണ ധർമ്മസംഘത്തിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ധർമ്മതീർത്ഥ സ്വാമികൾ പിന്നീട് ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ച് ജോൺ ധർമ്മതീർത്ഥരായ ഗുരുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാൾ പിന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ ആയിക്കോട്ടോ സ്വാമി ജോൺ ധർമ്മതീർത്ഥർ വലിയൊരു കഥയാണ് രസകരമാണ് കഥ ആ ധർമ്മതീർത്ഥ സ്വാമികൾ അവിടെ പോയിട്ട് ചോദിച്ചത് എന്ന പറഞ്ഞു അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞു അഞ്ഞൂറ് രൂപ എസ് എൻ ഡി പി അല്ല കേട്ടോ ഊർവാശ്രമത്തിൽ നായർ സമുദായ അംഗമായിരുന്ന പരമേശ്വര മേനോൻ എന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്ന തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ചാത്തനാട്ട് തറവാടുകാരനായിരുന്ന പ്രബല നായർ തറവാടുകാരൻ ബി എ ബി എൽ ലാഹോർ വരെ പഠിച്ച ആളാ ഹൈലി എജ്യൂക്കേറ്റർ വീട്ടിൽ പോയി അപ്പനോടും അമ്മയോടും വഴക്കുണ്ടാക്കി സഹോദരങ്ങളുമായി വഴക്കുണ്ടാക്കി വീതം മേടിച്ചു എനിക്ക് എന്റെ വളരെ നീ സന്യാസിക്ക് വീതം വേണ്ടല്ലോ എനിക്ക് വേണോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം പറഞ്ഞു അവർ കൊടുത്തേക്കാൻ നല്ല കാര്യത്തിനാണ് അങ്ങനെ ആ വീതം വഴക്കുണ്ടാക്കി മേടിച്ച് ആ മേടിക്കാൻ വന്ന ആളെ ചോദിച്ച് എന്നാ വേണോ എനിക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്റെ സ്വാമിയുടെ സ്ഥലം മേടിക്കാനാന്ന് അങ്ങനെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കി വീതം മേടിച്ച് അത് വിറ്റുകൊണ്ട് വന്ന് ചെമ്പരന്തിയിൽ പറഞ്ഞ പൈസ കൊടുത്ത് ആധാരം ചെയ്തു സ്വന്തം പേരില്ല ശ്രീനാരായണ ധർമ്മസംഘ ട്രസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റിന്റെ പേരിൽ അന്ന് ഗോവിന്ദാന സ്വാമിയാ ഗോവിന്ദാന സ്വാമിയുടെ പേരിൽ ആധാരം ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിപ്പോ ഈ വയലും അതെങ്കിലും കിട്ടിയത് ഇല്ല അതും പോയെ അപ്പൊ അത് നമുക്കൊരു ഭാഗ്യമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും വിഷയത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങിയതല്ലേ കോട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റികളല്ലേ പറഞ്ഞത് പ
சாம்பார் ஆக்கணும் அவையே நாக்கணும் பீன்ஸ் எடுத்துட்டு மெழுக்கு புரட்டி ஆக்கணும் ஓர் நாக்கணும் ஆரோக்கியம் இல்லை மூணு மினிட்டு குறைச்ச ஆரோக்கியம் மதி ஆறாயிரம் பின்ன வெறுதே போன் எடுத்துட்டு வீட்டு நாட்டை விடுத்துட்டு மழையாக்கி விட்டோம் சூடு பெண்கள் உண்டு சோதிக்கவில்லை மூணு மினிட்டு குறைச்சா மதி மூணு மினிட்டு அங்கே <laughs> നിങ്ങൾ ഇന്ന് മുതൽ എല്ലാ ദിവസവും ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കുവാനായി മൂന്ന് കൃതികൾ ചൊല്ലണം മൂന്ന് കൃതികൾ നമ്പർ 1 ഭദ്രകാളി അഷ്ടകം എല്ലാ ദിവസവും ചൊല്ലണം എല്ലാ ദിവസവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ എസ് എൻ ഡി പി അങ്ങമാരെ കൊട്ടയിൽ പഠിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന ഏതാ അമ്മേ നാരായണ ദേവി അപ്പോൾ നമ്മൾ ലീസ് എഴുതി വെക്കും ആദേ ദിവസം ആദേ ദിവസം അത് ചൊല്ലണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതുകൂടി ചൊല്ലൂ അത്ര പവർഫുൾ ആയ ഭദ്രകാളിയുടെ <laughs> 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 ഉണ്ടാവുകയില്ലെന്ന് <laughs> 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 അങ്ങനെ <laughs> 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 നീയൊക്കെ ചൊല്ലിയ ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും എന്നാലെങ്കിലും ഇവന്മാരൊന്ന് ചൊല്ലണം നിങ്ങൾക്ക് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല എപ്പ ചൊല്ലണം അല്ലാതെ നമ്മുടെ കുടുംബയോഗത്തിന് അമ്മമാർ ചെന്ന് കുറെ പേർ ഉടായിപ്പ് തറികിട തട്ടിപ്പ് ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ആ എന്താ രാവിലെ വൈകുന്നേരം ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞാൽ ഫലം കുറെ തോന്നില്ല രാവിലെ ആ ഒരു കോസ്മിക് എനർജി ഉണ്ടല്ലോ സൂര്യന്റെ ഉദയം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ മെറ്റാബോളിസം പ്യൂർ ആയിരിക്കും ഒന്നുകൂടി അതൊരു സയന്റിഫിക് ആണ് അതായത് ഈ രാവിലെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫലത്തിന് കൂടുതലോ കുറവ് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഇതൊന്നും ഇതെല്ലാം ഒന്നാണ് പക്ഷെ അത് പൂജ ചെയ്യുന്ന അത് വേറൊരു രീതിയാണ് അങ്ങനെ കിടക്കുന്നില്ല പക്ഷെ രാവിലെ എങ്കിൽ അത് ഒന്നുകൂടി എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ബോഡിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗുരു അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളിങ്ങനെ രാവിലെ ജോലി കഴിഞ്ഞാൽ അസുഖം പിന്നെ ഗുരു പറഞ്ഞു ശ്രേയ ശ്രീ ശിവ കീർത്തി സമ്പദ മലം സമ്പ്രാപ്യ സമ്പന്മയും ശ്രീദേവി മലമായിരിക്കും ഗതിമയൻ നിങ്ങൾ എന്നും ശ്രേയസോടും പ്രേയസോടും സുഖത്തോടും ജീവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗുരു തന്നിരിക്കുക നമ്മുടെ അമ്മമാരോ അല്ല എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ പോയി നോക്കണം ചോറ്റാനിക്കരയില് എസ് എൻ ഡി പി യോഗം കോട്ടയം യൂണിയൻ വന്നിറങ്ങിയിട്ട് ഈ ചൊല്ലു ഗുരു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രേയസ് പ്രേയസ് കീർത്തി നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അതാ പറഞ്ഞ യൂസർമാരുടെ സമയം തന്നെ ഇന്ന പോലെയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന്
ശ്രീമസ്ചങ്കരമാണിവല്ലവകിരല്ലോരമ്പമാലോരസന്മാലോരകലാപകരം ബാലാവലി വാസുരി കാരുണ്യാമന്ത ബാലി രാശലകരി പിയൂഷ വർഷാവലി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായി നിങ്ങളുടെ ലെങ്സിന്റെ ഇടപെടലിൽ ബ്രീത്ത് ഇൻ ഇൻ ഔട്ട് ഔട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ശ്രീമശ്ചങ്കര പാണി പല്ലവ കിരലോലമ്പ മാലോല കണ്ടോ അവിടെ സൺ ഉണ്ട് സൺ കൃത്യമായി ലെങ്സ് സ്റ്റിവിഡ് ഇതൊന്നും സ്തുതിപ്പാട്ടൊന്നുമല്ല ഇത് ഭജനപ്പാട്ടൊന്നും അല്ല ഇത് സയൻസ് ആണ് ഗുരുവിന്റെ കൃതികൾ വലിയ സയന്റിഫിക് കോമ്പോസിഷൻ ആണ് നമ്മളതിന്റെ വില അറിയത്തില്ലാത്തോണ്ടാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചൊല്ലിയാൽ നിങ്ങളുടെ ബോഡി മെറ്റാബോളിസം ട്യൂൺ ചെയ്യപ്പെടും ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ പ്യൂർ ആയി വരും അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ കോട്ടയത്ത് നാമ്പുള പശേന്റെ മറ്റാമാരെ വിൽക്കത്തില്ല തുമ്പുള ചേർന്ന് ചേർന്ന് ചേട്ടിൽ മുകളിൽ വാങ്ങുന്ന തൈലമായിട്ട് ഈ സാധനങ്ങൾ ഡെയിലി ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് നല്ല രീതിയിൽ മാറി നിൽക്കും നിങ്ങളുടെ ബോഡി മെറ്റാബോളിസം മാറി പറഞ്ഞ് ശരീരം ഒന്നും പ്യുവർ ആകും നല്ലതാണ് പിന്നെയാണ് ഗുരു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രേയസും പ്രയസും വീട്ടിൽ അടികലച്ചലുകൾ മാറി നിൽക്കും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ എനർജി അടികലച്ചൽ മാറി നിൽക്കാൻ ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായി നിരന്തരമായി വഴക്കുണ്ടാകുന്ന വീടാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഭാര്യമാർക്ക് ടെക്നിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും കൃത്യമായി ബാഹുലേ അഷ്ടകം ചൊല്ലി ഉപാസിച്ചാൽ ഭർത്താവ് നിങ്ങളെ കണ്ണി നോക്കി മുണ്ടി കയറി അത് പറഞ്ഞു മന്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ഗുരു അതായത് നിങ്ങളുടെ മക്കളൊക്കെ ഈ മാർക്കറ്റിങ്ങിലോ സെയിൽസിലോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം വലിയ കസ്റ്റമറെ കാണാൻ പോകുമ്പോ ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം നേരത്തെ അറിയാമെങ്കിൽ ബാഹുലി അഷ്ടത്തിൽ ചൂടെ പോകാമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന കസ്റ്റമർ കേട്ടു ഇത് മാജിക്കോ മന്ത്രമോ തട്ടിപ്പോ ഒന്നുമല്ല അത് അത് നമ്മുടെ ബോഡി മെറ്റാബോളിസം മാറി പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ആധ്യാത്മികമായ ചൈതന്യം വർദ്ധിക്കും നമ്മുടെ ബോഡി ഓറ ഒന്നുകൂടി പവർഫുൾ ആവും നമ്മൾ അവർ ഇരുന്നു പോകുന്നു നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ടെക് വൈബ്രേഷൻ താഴ്ന്നു വരും കണ്ണുകൾക്ക് പ്രകാശം ഉണ്ടാകും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അവർ കേൾക്കും അതാണ് മന്ത്രങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നോക്കൂ ഗുരു പുഷ്പാഞ്ജലി മന്ത്രം അല്ലെ ഓം ശ്രീനാരായണ പരമ്പ ഗുരു എന്ന മഹാ ഓം സംസാര നമസ്കാരം മഹാ ഓം മനുഷ്യ വിഗ്രഹം നമഹ ഓം സത്വ ഗുണോത്തമ എന്ന മഹാ ഓം പ്രകട്ടാത്മനെ നമഹ ഓം വീതരാഗമയ ക്രോധമോ മാനസ എന്ന മഹാ ഓം അവ്യ എന്ന മഹാ ഓം നിർ ആണല്ലോ ഓം 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 പക്ഷെ ബാഹുലി രാഷ്ട്രത്തിൽ അങ്ങനാണോ ഓരോ മന്ത്രത്തെയും ഗുരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം റീചാർജ് ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഗുരു ശ്രീം ശ്രീ അറിയില്ല സ്വാമിക്ക് മാത്രമേ അതൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ നമ്മൾ ആരും വളർന്നിട്ടില്ല കൈവിരാൻ സാഹിബ് പറഞ്ഞ പോലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വാമി ഇങ്ങനെ ചെയ്തോണെങ്കിൽ സ്വാമി തിരിച്ചു വരണം എന്നാ പറഞ്ഞേ ഈ ഭൂമി ഓരോരുത്തരും ജനിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കൈവിരാൻ സ്വാമി ചട്ടം പിശാമ്പിടെ ആശ്രമത്തിലെ പന്മനയിലെ പ്രാഥമിക പറഞ്ഞതാ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഗുരു എഴുതിയ പല വരികളും എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ സ്വാമി തന്നെ വരണമെന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഇത്രേ പറ്റൂ അങ്ങനെ എഴുതിയാണ് ദാഹുലയാഷ്ടകം നിങ്ങൾ സ്ത്രീ ജനങ്ങൾ ഒരു ആറു മാസം രാവിലേക്ക് വൈകുന്നേരം പത്മാസനത്തിൽ നിന്ന് ബാഹുലയാഷ്ടമൊക്കെ ചൊല്ലി ഉപാസിച്ചാൽ നിങ്ങളെ നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ പുള്ളി അവിടെ ഇരുന്നു അത് നിങ്ങൾ നോക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്ര പവറാണ് ഇത്ര പവറാണ് ഞാനിപ്പോഴും പറയണം തലശ്ശേരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരുപത്തിയേഴായിരം പേരാണ് ഇരുപത്തിയേഴായിരം പേര് കുറെ പേര് മരത്തിന്റെ മുടി കുറെ പേര് മതിലേറ്റ് കുറെ പേര് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ജനക്കൂട്ടം ഇങ്ങനെ ഒഴുകുക ഓരോ അമ്മമാരെ നമ്മൾ വണ്ടി വന്നിട്ട് കടന്നു തരുക ഐസ്ക്രീം വലിയ ജനം ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല നീക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ കൃതി എടുക്കും നമ്മള് കൊണ്ട് എന്റെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു അതാ വേറെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കോളിറ്റി ഉണ്ടോ നമ്മളെടുത്ത് ബാഫുള്ള ചുരുടെ കയറിയ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ കൈയിരിക്കുന്ന മാന്ത്രിക പടിയാണ് ഗുരുതന്ന മാന്ത്രിക പടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ഇതൊക്കെ ന
ഇങ്ങനെയുള്ള മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം പഠിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും കൃത്യം ഇടതുക്കി ചൊല്ലി ഉപാസിച്ചാൽ വലിയ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാകും വലിയ ചേഞ്ചുകൾ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അടികലശലികൾ വീട്ടിൽ വഴക്കുകൾ ഇപ്പോൾ അമ്മയുമായിട്ടോ അല്ല അതൊക്കെ നമ്മുടെ അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചില ചില എനർജി ലെവലിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും അടികലശലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറി നിൽക്കുവാനും ഏറ്റവും നല്ല കൃതിയാണ് കാളി നാടകം കാളി നാടകം ഭുജംഗ പ്രയാതം എന്ന വൃത്തമാണ് അതിൻ്റെ വൃത്തം ആ വൃത്തത്തിൽ കവിത എഴുതുന്ന ലോകത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരേ ഉള്ളൂ ശങ്കരാചാര്യർ ഗുരുവർക്കൊക്കെ പറ്റുള്ളു നടക്കുന്നില്ല അത്ര ശാസ്ത്രമാണത് ഭുജംഗ പ്രയാതം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഓക്സിറ്റോസിൻ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് ഹാപ്പി ഹോർമോൺ ഉണ്ടായി വരും ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ നിങ്ങളുടെ ബോസ് എന്തൊരു ചീത്ത പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ദേഷ്യം അടങ്ങുന്നില്ല കാലിപ്പം അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ജാഫ്രഡിക്ക് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ തല്ലാതെ എനിക്ക് അടക്കുകയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് രാവിലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി പോയത് വൈകുന്നേരം അങ്ങയോട് അതിന് മറുപടി ചോദിച്ചിട്ടേ എനിക്ക് നിങ്ങളെ മറുപടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക എന്ന് വെച്ചു നിൽക്കുക എന്ന് വെച്ചു സി അത് നമ്മുടെ അത് ഈ ഓക്സിഡോസ് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഓർപ്പിക്കും അത് ഓർക്കുമ്പോൾ ഓർക്കുമ്പോൾ അമ്മായി ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും കൊട്ടൻ അടിക്കുക തല്ല കാണുമ്പോഴത്തെ ഓക്കെ നിങ്ങൾ കാളി നാടകം ചൊല്ലു ഗുരുവിന്റെ പേര് എല്ലാത്തിനും ഉണ്ടെന്ന് മരുന്ന് കാളി കാളി നാടകം ചൊല്ലി ചൊല്ലണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂട്യൂബിൽ ഉണ്ടാക്കി ഈ ഒരു ഈർപ്പെട്ട് വെച്ചാൽ മതി എന്ത് ഈ ഗിരീഷ് പുലിയൂർ സാറിന്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പോ ഒരു വീണ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താ വീണെന്നറിയോ നമോ നാരദോ നാരദാവിടെ ഓര് നമ്മളെ കേൾക്കുമ്പോ ദേഷ്യം പോയിരിക്കും ഇനി അത്ര കട്ട കരിപ്പാ ദേഷ്യം പോകുന്നില്ല ഒന്നുകൂടി കേൾക്കും ഒരു നാലാമത്തെ ശ്ലോകമാകുമ്പോൾ ചിരിക്കുന്നില്ല ആ ചലഞ്ച് ചെയ്യും കാളി നാടകം എന്താ സാധനം അറിയാം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു ദേഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടുകഥ വഴിപാടെ ഒന്ന് കേട്ടാൽ മതി ചിരിച്ചിരിക്കും ഹാപ്പി ഗുരു എഴുതിയ ഓരോന്നും സയൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ട നമ്മുടെ മകൻ എങ്ങനെയാണ് അഖിലാണ്ട മണ്ഡലം അണിയിച്ചുരുക്കി എന്ന ഈണത്തിൽ ഗുരു പിന്നെ എന്താ ചേച്ചി ഇവരെ മലരണിക്കാടുകൾ തിങ്ങി വിങ്ങി എന്ന ഈണത്തിൽ ഗുരു ആ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ വന്നൊരു ഗുരുവേ ഇങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ നടന്നൊരു ഗുരുവേ നമ്മുടെ വേറൊരു സാധനം അയ്യോ മാവേലിക്കര യൂണിയനിൽ നമ്മുടെ പ്രഭാഷകൻ പിബിൻ ഷാൻ ഇവിടെ എന്ത് കയറുന്നിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവ ദേശീയ ഗാനത്തോടുകൂടി പ്രാർത്ഥന അവസാനിക്കുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവ ദേശീയ ഗാനം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇവരെ എന്തോന്നിനെ പറയുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഗുരു പൊളിച്ചു കളഞ്ഞില്ലേ ഞങ്ങളുടെ ഗുരുവേ ശ്രീ ഗുരുദേവ ഞങ്ങളുടെ കാത്തിടണമ ദേശീയ ഗാനം അപ്പൊ എനിക്കൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടായി ഇതെങ്ങനെ തീരുന്നത് ജയ 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 ആണല്ലോ ഇതെങ്ങനെ ഇവിടെ തീർക്കും തകർത്തില്ലേ ഗുരു 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 നാട്ടുകാർ കേൾക്കത്തില്ലേ നാട്ടുകാർ നാട് മൊത്തം മയക്കും വരുന്നത് ഈ രോഗമാക്കി ഇവിടെയില്ലെന്ന് പറയുക ശരിയല്ല സാറേ എന്തോ നടക്കും ഇത് ദേശീയ ഗാന ഗുരുവിന്റെ പേരിൽ നല്ല വൈഡൂര്യങ്ങളായ കാളി നാടകം ഭദ്രകാളി അഷ്ടകം ബാഹുല അഷ്ടകം എല്ലാം കൈയിരിക്കുക വേണ്ട നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചൊല്ലിയാൽ മതി വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഈ കൃതിയൊക്കെ ഇവിടെ ചൊല്ലിക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യം വിരുന്ന് വരും ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരും വിളിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ വന്ന് കയറും പവർഫുള്ളാണ് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാത്തോണ്ടോ നിങ്ങളിപ്പോ പഴനി പോകാറുണ്ടോ പഴനി പോകുന്ന ബന്ധുക്കളുണ്ടോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നമ്മുടെ എസ് എൻ ഡി പി കാർ ബസ് ഇറങ്ങും മുതലേ ആയിരത്തെന്ന് പഠിക്കും ഹരഹരോ ഹരഹര ഹരഹരോ ഹരഹര ചൊല്ലിക്കോ ചൊല്ലിക്കോ നമ്മളൊന്നും നോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ മേളിൽ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇടി പിടിച്ച് തള്ളി മറിച്ച് ഫ്രണ്ടിൽ പോയി നിൽക്കുമെന്ന് വേണ്ട അങ്ങോട്ട് എവിടെയും മാറി നിന്നിട്ട് പഴനിമല മുരുകനെ കുറിച്ച് ഗുരു എഴുതിയൊരു കൃതിയുണ്ട് വിശാഖ ഷട്ടി നമ്മുടെ ചൊല്ലിയാണ്ടല്ലോ മുരുകൻ ഇറങ്ങി വരും ആരെഴുതുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വരികളല്ല മന്ത്രങ്ങളാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ ചെന്നൈയിൽ നിന്നും എൺപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ അകലെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ചെന്നൈയിൽ നിന്നും ചെന്നൈ കാഞ്ചീപുരം അവിടെ ശ്രീനാരായണ സേവാശ്രമം എന്നൊരാശ്രമമുണ്ട് ശിവഗിരിമഠത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ മഠാധിപതി ഗോവിന്ദ സ്വാമികൾ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഞാറക്കൽ സ്വദേശിയാണ് വൈപ്പിൻകരയിൽ പൂർവാശ
അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ഗുരു ചെന്നൈയിലെത്തും അത് രസകരമാകും അപ്പം ഈ ഉദ്ഘാടനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വാമി ഒരാഴ്ച ചെന്നൈ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടുന്ന് ഒരു കുറഞ്ഞൊരു നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ അപ്പുറത്ത് വേറെ ക്ഷേത്രമുണ്ട് കാഞ്ചീപുരത്ത് ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകാംബരനാഥ ക്ഷേത്രം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെന്നൈ പോകണമെങ്കിൽ അതൊന്നും കാണണം ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അടി ഉയരമാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു എന്താ പറയുക എൻ്റെ കവാട കവാടത്തിന് ഒരു പതിമൂന്ന് നില കെട്ടിടത്തിന് പക്കമുള്ള വലിയൊരു കവാടമാണ് അപ്പൊ ക്ഷേത്രം നിറയെ അടച്ചു ശാന്തിക്കാരൻ തിരുമേനി ഇത് അടച്ച് പൂട്ടി താക്കോലുമായിട്ട് വീട്ടിൽ പോയി ഗുരു കെട്ടുന്ന പുറത്തിറങ്ങിട്ട് പറഞ്ഞു നാം ഏകാംബർനാഥം വരെ പോവാന്ന് ഗോവിന്ദാന സ്വാമി എത്തി ദൈവം ഗുരു ആണ് ഏകാംബർനാഥ് പോകുന്നു ഇപ്പൊ നടടച്ച് കാണത്തില്ലേ ഗോവിന്ദാന സ്വാമി പെട്ടെന്ന് കുതിരവണ്ടി എടുത്ത് ഈ തിരുമേനി വീട്ടിൽ പോയി എന്നാ താക്കോല് മേടിക്കാൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോ ഡോർ തുറന്നിട്ട് കൊണ്ട് സ്വാമി അവധി കിട്ടി അപ്പൊ തിരുവേനി ചോദിച്ചു സ്വാമി ഞാൻ കൂട്ടിയായിരുന്നല്ലോ എന്ന് ഗുരു പറഞ്ഞു നാം വന്നപ്പോൾ ഡോർ തുറന്നു ഈശ്വരൻ വന്നാൽ തുറക്കാതിരിക്കുമോ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് തള്ളി പോരണ്ണങ്ങ വിവാദില്ല അന്ന് പാദങ്ങളെ വീടുകയല്ല നമ്മൾ തീർന്നില്ല സ്വാമി അകത്ത് കയറി അപ്പൊ അവിടെ ഒരു മാവ് ഉണ്ട് മാവ് നിങ്ങൾ ഇത് ആ മാവ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ കാണണം ഈ മാവിന്റെ ചോട്ടിൽ ഗുരു വന്നിരുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാ ഭക്തന്മാരൊക്കെ ഗുരു പറഞ്ഞു ഈ മാവിന് മാവിയൊന്നുമില്ലേ മേലോട്ട് നോക്കി ഓണങ്ങി കരുതിയൊരു മാവ് വേനൽക്കാലല്ല ഒന്നോ രണ്ടോ ചെറിയ ഇല മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗോവിന്ദ നമുക്ക് മാമ്പഴം കാണാറോ അവിടെ വന്നു ഗോവിന്ദാന സ്വാമി കെട്ടി ഇനി ഇവിടെ മാമ്പഴം ഉണ്ടാക്കാറാ അന്നാരം അങ്ങോട്ട് ഓടുന്നു ഇങ്ങോട്ട് ഓടുന്നു അവിടെ മൊത്തം ആൾക്കാർ ഓടുന്നു സ്വാമിക്ക് മാമ്പഴം വേണം അപ്പൊ ഗുരു ചോദിച്ചു എന്ത് മാമ്പഴം സ്വാമി ആൾക്കാരെ കൂടുന്നത് ദേ ഇവിടെ ഇല്ലേ നോക്കി പോകും മാമ്പഴം വേണില്ല ചുൾ കരിഞ്ഞു കിടന്നതിന് നേരെ സാധനം പൂട്ടുന്ന വീട് അത് കൂടി എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അതൊക്കെ ഉണ്ടായത് ഈ യാത്ര കേട്ടോ ഈ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് ഗുരു തിരികെ പോരുകയാണ് ആ കൂട്ടത്തിലാണ് ഗുരു തിരുവണ്ണമല പോയി രമണ മഹർഷിയെ കണ്ടത് അപ്പോ രമണ മഹർഷിയുടെ ഒരു ശിഷ്യനുണ്ട് പളനിസ്വാമി കോയമ്പത്തൂരുകാരനാണ് മലയാളിയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സ്വാമി നമുക്കൊന്ന് പളനി പോയാലോ അപ്പൊ ഗുരു ചോദിച്ചു പോകണോ സ്വാമി പളനി വരെ പോയാലോ എന്നാ പോയേക്കാം അങ്ങനെ ഗുരു നേരെ പളനിക്ക് വന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരു വന്നിരിക്കുന്നു പളനി പറ ഭണ്ഡാരങ്ങൾ അറിഞ്ഞു റോഡ് മൊത്തം വളം കെട്ടി തടഞ്ഞു ഇനി ഗുരു തൊഴുതിട്ട് ആൾക്കാർ എഴുതാൻ മതിയത് അങ്ങനെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചവര് അങ്ങ് മുതൽ വടം കെട്ടി ഭക്തരെ തടഞ്ഞിട്ട് സാമൂഹ്യ ഉൽപാദനങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഈ ആയിരത്തിന് മണി മേളിൽ കയറി ചെന്ന് മൊത്തം ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് പരവതാനി വിരിച്ച് ഗുരു ഫ്രണ്ടി പോയത് മുരുകനെ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നമുക്കൊന്ന് അകത്ത് കയറി കാണണമെന്ന് ലോകത്തിൽ ഒരേ ഒരാൾ മാത്രമാണ് അവിടുത്തെ പൂജാരിമാരല്ലാതെ പുറത്തും തൊടാൻ വന്നിട്ട് ശ്രീകോവിലിന് അകത്ത് കയറിയത് ഗുരു ആകട്ടെ പറഞ്ഞില്ലേ സാമി അകത്ത് കേട്ട് പറഞ്ഞു ഈ മാലിന്യങ്ങളെയൊക്കെ മാറ്റുക നാം ഒന്ന് മുരുകനെ കാണണ്ടത് പൂജ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എല്ലാ വിളക്കും എടുത്ത് മാറ്റി ഇതൊക്കെ ചരിത്രമാണ് ഗുരുവിന്റെ എല്ലാ വിളക്കും എടുത്ത് മാറ്റി എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും മാറ്റി ആ വിഗ്രഹമായിട്ട് മാത്രം പൂജ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എവിടെ പറ്റുമോ ഇതിനെല്ലാം കണ്ടോ എന്നാണോ ഗുരു അതുകൊണ്ടാ ഗുരു ഒരു ഓർക്കൊത്തു കുമാരൻ പറയുന്നത് അരമണിക്കൂർ കോട്ടുകോയിക്കൽ പറഞ്ഞ ആയിക്കോട്ടെ കുറെ സമയം ഗുരു ആ വിഗ്രഹത്തെ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഒന്ന് പറയുന്ന വിഗ്രഹത്തെ എന്നിട്ട് കൃതി കൊടുത്തു വിശാഖ ശക്തി ഒട്ടാരം അതാണ് ആ കൃതി ഇനി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോഴേ ഇതങ്ങോട് ചൊല്ലിയേ മതി മുരുകൻ ഇറങ്ങി വരും നിങ്ങളുടെ അടുത്തോട്ട് അത്ര പവർഫുള്ളാ ഇതെല്ലാം ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇതെല്ലാം പക്ഷെ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കാതെയും നമ്മളത് തിരിച്ചറിയാം നമ്മൾ ഈ ഹരഹരോ ചൊല്ലി ഹരഹരോ ചൊല്ലി ബഹളം വെച്ച് നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മള് എന്താണ് പറയേണ്ടത് കൃത്യമായി സാമൂഹ്യ ഉൽപാദനങ്ങളുടെ ആ ഒരു മഹിമ നമ്മുടെ വിഷയം എന്താ ഗുരു വല്ലോ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെയല്ലേ ഗുരു നമുക്ക് പരദൈവം ആകുന്നത് സ്വാമി മതി മതി സ്വാമിയുടെ ആ ശ്രീനാരായണ പരമഹംസ ഗുരു പുരോഗതിയിലേക്കുള്ള ഐശ്വര്യത്തിലേക്കുള്ള മോക്ഷത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഹൈവേ ആണ് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ആ ഹൈവേയിൽ വരാം അവിടെ സിഗ്നൽ ഇല്ല അവിടെ ചെക്ക് പോയിന്റ് ഇല്ല രണ്ട് സൈഡിൽ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് വാറുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയോ സൈക്കിളോ ഒന്നും കയറി വരുന്നില്ല സുഖമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാം താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അല്ലാത്തവർക്ക് താഴെ ഇടവഴിയുണ്ട് പോക്കറ്റോണുണ്ട് ചെളിവഴിയുണ്ട് എങ്ങനെ വേണേലും പോകാം ഗുരു പുരോഗതിയിലേക്കുള്ള മോക്ഷത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഹൈവേ ആണ് ഹൈവേ നിങ്ങൾ
ഇതിന്റെ പേര് എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ശാഖ യോഗം അപ്പൊ അങ്ങനെ എസ് എൻ ഡി പി യോഗം നിങ്ങൾ പറയണം ശ്രീനാരായണ ധർമ്മ പരിപാലന യോഗം ഡൽഹിയും അങ്ങനെ തന്നെ പറയണം കാരണം പേരിൽ ധർമ്മമുള്ള ഒരു സംഘടനയാണ് സാമൂഹ്യ ഉൽപാദനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന ആളുകളെ ആരെയൊക്കെ വേണം എങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെന്ന് അതിന്റെ ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിന്റെ ഒരു കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ കൃത്യമായി ഒരു ലീഡറാണ് അത് നമ്മൾ സ്വന്തമായി അത് തിരിച്ചറിയണം നിങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിന് മാതൃകയുമാവണം ഒരു ശാഖയുടെ സെക്രട്ടറി ആയാൽ ഒരു ശാഖയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയാൽ യൂണിയൻ കൗൺസിലർ ആയാൽ ഏത് സ്ഥാനത്തിരുന്നാലും ശ്രീനാരായണ ധർമ്മം പരിപാലിക്കുന്ന മഹത്തരമായ ഒരു ചൈതന്യമത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു കസേരിയാണ് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് ഓർക്കണം നിങ്ങൾ നമ്മളോ നിങ്ങൾക്ക് പാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം നിങ്ങൾക്ക് അപവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ കുമാരനാശാന്റെ രാജീവ് സംഘടന അളവ് എനിക്ക് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ആത്മാർത്ഥമാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനമെങ്കിൽ ഗുരുവിൽ സമർപ്പിതമാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലോ ഇതൊരു ക്ലബിലോ ഇതൊരു സാംസ്കാരിക സംഘടനയോ ഇതൊരു യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിലോ പ്രവർത്തികൾ കിട്ടുന്ന ഒന്നല്ല നിങ്ങൾ ശ്രീനാരായണ ധർമ്മ പരിപാലന യോഗം എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിന്റെ ഒരു സംഘടന സ്ഥാനത്തിരുന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പണിയെടുത്ത ഓരോരുത്തരെ നോക്കൂ ഡൽഹി നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ കേരളം നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ശാഖയോട് നോക്കൂ ആത്മാർത്ഥമായി അതിനു വേണ്ടി ജോലി ചെയ്തവർക്ക് അവരുടെ മക്കൾക്ക് സന്തതി പരമ്പരകൾക്ക് ഒരു ചരിത്രം ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൂ അവിടെ ഇരുന്ന് കുഴപ്പം കാണിച്ച അതുപോലെ അതിൽ കോളിറ്റി അത് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കാരണം സാമൂഹ്യ ഉൽപാദകൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഡി കെ മാതൃകൾ സ്വാമിയുടെ ഒരു കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ സ്വാമി അന്ന് സ്വാമിയുടെ ഒരു മറുപടിയുണ്ട് നാം ഇവിടെ ഒരു യന്ത്രം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് എസ് എൻ ഡി പിക്കും ശിവഗിരിക്കും എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിനും ശിവഗിരിക്കും ഒന്നിച്ച് ഒരു പറഞ്ഞ ചെന്നസ നാം ഇവിടെ ഒരു യന്ത്രം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും കൊടുങ്കാറ്റും പേമാരിയും ഉണ്ടായാലും അതിനേക്ക് അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എന്തെന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന എസ് എൻ ഡി പി യോഗവും പക്ഷെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല നോക്കുന്ന എന്തെല്ലാം കുഴപ്പം എസ് എൻ ഡി പിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റി എന്തെല്ലാം കുഴപ്പം ശിവഗിരി പടത്തിൽ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി ശിവഗിരി ഇന്ന് ശിവഗിരിയാണ് ശരിയല്ലേ നോക്കും അയ്യൻകാളി ഉണ്ടാക്കിയ സാധത്തിന്റെ പരിപാലന യോഗം എവിടെയാ ഉണ്ട് വീട്ടിൽ തട്ടപ്പ ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ യോഗക്ഷേമസഭ എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിന്റെ ഒരു പത്ത് പേരുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ ഗുരുവിന്റെ ഈ സംഘടന നൂറ്റി മുപ്പത് കൊല്ലം അല്ലെ നോക്കൂ ആയിരം രണ്ടിൽ മൂന്നും നൂറ്റി ഇരുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു ഇത്രയുമായിട്ടും എന്തെല്ലാം എതിർച്ച ശക്തി ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിന്റെ സംഘടനാ കസേരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി കൃത്യമായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യണം ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ടൈമ് കാര്യങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾ കൗൺസിലർ ആണെങ്കിലും ശാഖയോഗ സെക്രട്ടറി ആണെങ്കിലും ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പ് നമ്മുടെ സ്പോട്ടിലെത്തി കാര്യങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ കാര്യമല്ല മുന്നോട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും അത് അങ്ങനെ കാരണം ഒരു ലീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോളോവറെ നമ്മുടെ അനുയായികളെ മാതൃകയായി കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് അത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം മാത്രമല്ല എന്തെങ്കിലും എസ് എൻ ഡി പി ഒ പോലെ വലിയൊരു ജനാധിപത്യ മൂല്യമുള്ള സംഘടനയില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രോഗ്രാം അതിനോട് സഹകരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ഇവിടെ വിളിക്കേണ്ട തീരുമാനിക്കുക അപ്പൊ ആർക്കും കുഴപ്പമില്ല അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഓ ബിബിൻ ആ ബിബിൻ ഷാനെ വിളിക്കുകയേ വേണ്ട നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുഴപ്പമുണ്ടാക്കണം എസ് എൻ ഡി പി ഒന്നിന് മാത്രം ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കമ്മിറ്റി പറയാം ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ആക്ടിവിറ്റിയോട് ഞാൻ വിയോജിക്കുന്നു എനിക്കിതിൽ താല്പര്യമില്ല തുറന്നു പറയാം തുറന്നു പറയാം എന്നിട്ട് ടി കെ മാധൻ എന്ന് പറയുന്ന സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വിയോജിപ്പ് ഈ യോഗത്തിന്റെ കമ്മിറ്റിയിൽ പറയാം അതിനുശേഷം ഭൂരിപക്ഷം ആ തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കണമെന്നാണ് തീരുമാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കണം അവിടെ ഇപ്പോൾ ജനാധിപത്യമുണ്ട് മിനിറ്റ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ വിയോജന കുറിപ്പ് എഴുതാം നോക്കും ഇത് വേറെ പല സംഘങ്ങളും ഇതിന് അവകാശമില്ല എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിൽ അവകാശം നിങ്ങൾ പോരാ സംഘത്തിന്റെയോ ശാഖയുടെയോ കമ്മിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കമ്മിറ്റി അതിന് ഈ പ്രോസസ്സിൽ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ മിനിറ്റ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ
നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട ലീവ് എടുത്തു ഒരു കത്ത് കൊടുത്തേക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കണം ഇന്ന വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാൽ എനിക്ക് ഇന്ന് പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല എനിക്ക് ലീവ് തരിക അല്ലാതെ പുറത്ത് ഇരുന്ന് മാരം വെക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുക അത് എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിന്റെ സംഘടനാ സംവിധാനത്തിന് ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം അതൊരു ലീഡർഷിപ്പാണ് ഇതൊരു നേതൃത്വമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും പൊതുജീവിതത്തിലും എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിന്റെ കസേര ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ കോളി ചേർത്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ദുശീലങ്ങളോ അതൊക്കെ ഒരു കമ്പനി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇനി അതൊക്കെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് രഹസ്യമായിരിക്കണം ഇന്നും പാടുന്നത് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടം പക്ഷെ എങ്കിലും ഒരിക്കലും ഗുരുവിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ആ ഒരു ചൈതന്യം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ പൊതുവായി ഉള്ള ഇടങ്ങളിൽ ശ്രീനാരായണ ധർമ്മ പരിപാലന യോഗത്തിൻ്റെ ഒരു കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഔന്നിത്യം നിങ്ങൾ സ്വയം തിരിച്ചറിയണം ഒരു മാതൃകയാക്കി വേണം എല്ലാവരുടെ പേര് വരാൻ പറഞ്ഞത് മാത്രം അത് കാരണം ഇതൊരു ഇതൊരു ഡെല്ലി ഞാനിപ്പം ഇന്നലെ ഒരു ഷാരത്തിൻ്റെ പോ സാരതി കുവൈറ്റിലെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലെ നേഴ്സ് അനില പുള്ളിക്കാരത്തെ ഡെല്ലി ജോലി ഇതാണ് അപ്പം അവിടെയാണ് ഇതിന് ഡെല്ലി ഡെസൻ ഡി പി ഉണ്ട് അവിടെ ചോദിക്കുമോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തെട്ട് ചാകല്ലേ ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തി ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തി ആറ് ചാകയുള്ള ഷൂ ഞങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് സി ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ പണ്ടത്തെ ഡെല്ലി അല്ല ഇപ്പോൾ അവർക്ക് അവരവിടുത്തെ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലും ഷെയർ ചെയ്തു പറഞ്ഞു എസ് എൻ ഡി പി ഒക്കെ ഡെല്ലി കൂടി ഒരു അഭിമാനമായിരുന്നു പറഞ്ഞു സോ ആ ലെവലിൽ ആളുകൾ കാണുകയാണ് ഭാരതത്തിന്റെ തലസ്ഥാനത്ത് എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിന് ഒരു യൂണിയൻ ഞാൻ ഇത് സാധനം ചെന്നപ്പോൾ കോട്ടയം യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നെ വിളിച്ചു എവിടെയാണ് തുഷാറിന്റെ സെക്രട്ടറി സ്വാതി എന്നെ വിളിച്ചു അതായത് എടാ നീ അവിടുന്ന് ഫോട്ടോ അയക്കണം എല്ലാവർക്കും ഒരു എനിക്ക് ഭയങ്കര മൈലേജ് ആയിപ്പോയി എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ഡെല്ലി യൂണിയൻ്റെ സ്പീച്ച് വലിയ പവറാണ് അപ്പോൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാകും പക്ഷെ എങ്കിലും ഈ സംഘടനയുടെ ഔന്നിത്യപരമായ ചൈതന്യത്തോട് നിങ്ങൾ ചേർന്ന് നിൽക്കണം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലും നിങ്ങളുടെ പൊതു ഇടങ്ങളിലും എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ഡൽഹി യൂണിയന്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാരവാഹിയാണെന്നുള്ള ചൈതന്യം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം അത് മതി ആ കോളിറ്റി മതി ആ ലീഡർഷിപ്പ് മതി ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ നന്നായി കൊണ്ടുവരും അല്ലേ ഈ ദേവി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഇനി പോകുമ്പോ മഹാകുരു എഴുതി ഒരു ദേവിയുടെ സ്ഥിതി അങ്ങോട്ട് ചൊല്ലിക്കോണം ദേവി പ്രണാമ ദേവി ഇഷ്ടകം പോപ്പുൽ ആകാത്ത ഒരു കൃതിയാണ് അത് പഠിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അറിയാവുള്ളൂ അതായത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒരു ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇടി പിടിച്ച് ഫ്രണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഇടിയൊന്നും പിടിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഈ ശ്രീകോവല വാദകമെ ഉന്തി തള്ളി നോക്കണ്ട സ്വസ്ഥമായി നിങ്ങൾ ചുരിദാറാണെങ്കിൽ പത്മാസനം തിരിക്കും സാരി ആണെങ്കിൽ പത്മാസനം വേണ്ട നിങ്ങൾ കാല് നീട്ടി ഒരു സുഖമായ ഒരു ആസനത്തിൽ കൃത്യമായി ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അറിയാം അധികം ഈ ഗുരുവിനെ ഒരു ടി കെ മാധവനും നമ്മുടെ നടരാജ ഗുരുവും ഈ ഇത്രയും പണങ്ങൾ സന്തോഷമായി കേട്ടോ ഡോക്ടർ പൽപ്പു ആർ ശങ്കർ ടി കെ മാധവൻ അത് മൂർക്കോത്തുകുമാരനല്ലേ മൂർക്കോത്തുകുമാരൻ സി വി കുഞ്ഞിരാമൻ അതാരാത് ഓ പത്ര സുകുമാരൻ സഹോദരനായ്യപ്പൻ സി കേശവൻ യതിസ്വാമി നടരാജ ഗുരു കുമാരനാശൻ ഇത് ആദ്യ ദിവസം അല്ലേ ഇത്ര പടങ്ങൾ നന്നായി ഇത്ര നമുക്ക് ആരോഗ്യ കാണട്ടെ ഈ പടങ്ങളൊക്കെ മൂർക്കോത്തുകുമാരൻ അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് അവിടെ നാലാമത്തെ ആള് മൂർക്കോത്തുകുമാർ ഒരു വിപ്ലവ ഒരു നിരീശ്വരവാദ സ്വഭാവം ഉള്ള ആളാണ് ഗുരു പ്രതിഷേധിച്ച് തലശ്ശേരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഓരോ ഒറ്റ തവണ പോലും കയറി തൊഴാത്ത ആളാണ് പുഴത്തേയില്ല നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കത്തില്ല പക്ഷേ ഗുരുവിന് എവിടെ കണ്ടാലും പാതകൾ ഇവിടെ നമസ്കരിക്കുമായിരുന്നു ഏറ്റവും ആധികാരികമായ ഗുരുവിന്റെ ജീവചരിത്രങ്ങൾ ഒന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മുർഗോത്തുകുമാരനാണ് എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് കുളിച്ച് ശുഭ്ര വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഗുരുവിന്റെ ചിത്രത്തിന് മുൻപിൽ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തിയിട്ട് എഴുതാൻ ആരംഭിക്കുകയുള്ളൂ മുർഗോത്ത് നിരീശ്വരവാദി രണ്ട് മുന്നൂറ്റി അമ്പതോളം പേജുള്ള ഗുരുവിന്റെ ജീവചരിത്രങ്ങളിൽ നാൽപ്പതോളം പേജുകൾ ഗുരുവിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുക സങ്കല്പം കൊണ്ട് രോഗം മാറ്റുന്നു പഴം കൊടുത്തുകൊണ്ട് കണ്ണിന് കാഴ്ച കൊടുക്കുന്നു വെള്ളം നിറച്ചുകൊണ്ട് കുറ്റം മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ ഒരാളെ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ നിരീശ്വരവാദിയല്ലേ ആ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഈശ്വരവാദിയൊന്നുമില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ശ്രീനാരായണ ഗുരു രോഗം മാറ്റി ദുഃഖം മാറ്റി അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്
ശബരിമല അയ്യപ്പനോടും ഗുരുവായൂരപ്പനോടും കടുത്ത ആരാധനയാണ് ഈ സമൂഹത്തിൽ ഗുരുവിനോട് ആദരവും ബഹുമാനവും അത് മാറി മഹാഗുരുവിനെ ഉപാസിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് വന്നാൽ നമ്മെ വല്ല ഈ ലോകത്ത് ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടാവുന്നില്ല നമ്മെ വല്ല അത് ഭയങ്കരമാണ് ഗുരു ഒരിറ്റ് കാപ്പി കൊണ്ട് കാപ്പി കൊടുത്ത കഥ പറയില്ല ബില്ലവരുടെ കഥ അറിയാൻ ഒരു ബില്ലവനായ കേന്ദ്രമന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു ജനാർദ്ദൻ പൂജാരി ബാംഗ്ലൂരിൽ നടന്ന ഒരു ബില്ലവ മഹാറാലി അതായത് ഗുരു പതിനായിരം കഥ പാലക്കാപ്പി കൊടുത്ത കഥ അറിയാം ഒരു ഒരു ബില്ല മഹാറാലിയിൽ അതായത് എങ്ങനെയാണോ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ എ കെ ആന്റണി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കർണാടകത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഒരു കാലത്തെ അനുഷേധിനായിരുന്നു ജനാർദ്ദൻ പൂജാരി അഞ്ചു തവണ മംഗലാപുരത്ത് നിമ്പിയാണ് അഞ്ചു തവണ തീർന്നില്ല ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെയും രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെയും മന്ത്രിസഭയിൽ ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ആയിരുന്നാണ് സഹമന്ത്രി ആയിരുന്നാണ് അത്ര ശക്തൻ അദ്ദേഹം ബാംഗ്ലൂരിൽ നടന്ന ഒരു ബില്ലോ മഹാറാലിയിൽ സംസാരിച്ചു കേന്ദ്രമന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അഞ്ചു മിനിറ്റ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചരിത്രമാണ് കഴിഞ്ഞ ഒന്നര നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തെ ലോക ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ കർണാടകത്തിലെ ബില്ലവ സമുദായത്തിനുണ്ടായിട്ടുള്ളത് പോലെ ആധ്യാത്മികവും ഭൗതികവും വിദ്യാഭ്യാസപരമായ അഭിനതി ലോകത്തിൽ വേറൊരു സംഘടനയ്ക്കും ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല ഒരു കേന്ദ്രം തുറന്ന കേട്ടോ ലോകത്തിൽ വേറൊരു സംഘടനയ്ക്കും ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല അതിന് അതിന് ഇങ്ങനെ കൈ കണ്ടിട്ട് അതിന് ഒരേ ഒരു കാരണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ശ്രീനാരായണ പരമഹംസ ഭഗവാൻ കുടിച്ചതിന്റെ ബാക്കി വന്ന പാൽക്കാപ്പി തുള്ളി തുള്ളിയായി പ്രസാദമായി സ്വീകരിച്ച് അത് രക്തത്തിലേ കരിഞ്ഞു ചേർന്ന പതിനായിരങ്ങൾ പെറ്റി പെരുകിയുണ്ടായവരാ ലോകത്താണ് ആകമാനം കാണുന്ന ബില്ലവർ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഈ കുലത്തിന്റെ മഹിമയ്ക്ക് അതൊന്ന് മാത്രം മതിയെന്ന് നമ്മളാണെങ്കിലും നമ്മളാണെങ്കിൽ ഒരു പഞ്ചായത്ത് മുമ്പ് പറയുമോ കേരളത്തിൽ പിന്നെ സീറ്റ് കാണത്തില്ല കെട്ടി വെച്ച കാശ് കിട്ടത്തില്ല ശരിയല്ലേ ഇതുപോലെ ഗുരുവിനെ ഉപാസിക്കുന്ന അവർക്ക് പന്ത്രണ്ടോളം കോളേജുകളുണ്ട് എല്ലാത്തിന്റെ പേരെ പറയുമ്പോ നാരായണ ഗുരു കോളേജ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബില്ലവരുടെ അവർക്ക് ഏതാണ്ട് അറുന്നൂറ് കോടി രൂപ ആസ്തി ഒരു ബാങ്ക് ഉണ്ട് സൊസൈറ്റി അതിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ പേരാണ് ശിവഗിരി കോംപ്ലക്സ് ഇപ്പൊ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടിയുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ട് തിരുവല്ല യൂണിയനില് തിരുവല്ല യൂണിയനില് പെരിങ്ങര ചായയില് ഒരു വെള്ളി കൊണ്ടല്ല വിഗ്രഹം ഒരാളെ വളർന്നു കൊടുത്ത് അത് കണ്ടിട്ടാ കേട്ടോ അവര് ഉത്സവത്തിന് മാത്രമേ വെള്ളി കൊണ്ട് എട്ട് ലക്ഷം രൂപ കണ്ടായി ഒരാൾ വളർന്നു കൊടുത്തു പെരിങ്ങര പെരിങ്ങര ലക്ഷ്മിയും കുമാരിയും അമ്മമാരുടെ പേരാണ് ഏതാ അവര് ഉണ്ട് അവര് എപ്പോഴാ പോയത് ഞാറാ ചോദിച്ചു അവര് അവരെന്തേലും പൂജിക്കുവല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ അവര് വലിയ ആരാധകർ ആരാധകരാണ് അവര് ഈ പറഞ്ഞ ചെറിയ കാര്യം അല്ല കേട്ടോ രണ്ട് വിധവകള് പൂജാരിമാര് നവോദ്ധാനം പറഞ്ഞ കേരളത്തിൽ പറ്റുമോ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ ചേട്ടാ സ്വന്തം മകൻ ഒരു പുതിയ വീട് വെച്ചാൽ അച്ഛൻ മരിച്ചു പോയെങ്കിൽ അമ്മ കൂടെ നിർത്താത്ത മക്കളുള്ള നാളാ കേരളം ആണോ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഈ വീടിന്റെ ലക്ഷ്മിയായി വിളക്കായി ഐശ്വര്യമായി വാഴേണ്ട പെൺകുട്ടിയെ വലതുകരം പിടിച്ചുകൊണ്ട് മകൻ കേറി വരുമ്പോൾ നിലവളക്ക് കൊടുത്ത് സ്വീകരിക്കുവാൻ അമ്മയുടെ അവകാശം അച്ഛൻ മരിച്ചെങ്കിൽ വെട്ടുന്ന ബന്ധുക്കളുടെ നാടാ കേരളം ആണോ ആ കേരളത്തിൽ വിധവകളെ പൂജാരിമാരാക്കുവോ നമ്മുടെ നവോദ്ധാനം പ്രസംഗിക്കും അവർ നടപ്പില അതാ അതിന്റെ വ്യത്യാസം അതാണ് ബില്ലവരുടെ ലക്ഷ്മിയും കുമാരിയും ഒന്നും നമ്മൾ ഞാൻ കാണുമ്പോൾ നമസ്കരിക്കും എന്ത് ചൈതന്യ കണ്ടുപോലും ഈ ബ്രഹ്മചര്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളങ്ങനെ ജീവിതം അവർക്ക് രണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാരെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഒരു ബാസിലേക്ക് മാറി സന്യാസമായി എന്താ തെറ്റ് ആ കണ്ണുകൾ മതിയല്ലോ ആ ഒരു ചൈതന്യം നമുക്കതില്ല നമ്മൾ ഈ പ്രസംഗത്തിലാണ് ഈ സാധനം എല്ലാം ഉള്ളത് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ശബരിമല അയ്യപ്പനോടും ഗുരുവായൂരപ്പനോടും നമുക്ക് ആരാധനയാണ് ഗുരുവിനോട് ആദരവും രണ്ട് രണ്ടു വാക്കാണ് വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അത് തിരിച്ചു മാറി ഈ സമൂഹം ഗുരുവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കും ടി കെ മാധവനും ഈ നടരാജ ഗുരു സാമുദ്രപാദങ്ങളെ ശിവഗിരി മാധവത്തെ കണ്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സ്വാമിയുടെ ഒരു ജീവചരിത്രം എഴുതാൻ പെർമിഷൻ അപ്പൊ ഗുരു ചിരിച്ചിട്ടൊരു മറുപടി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവചരിത്രം എഴുതിയാൽ ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുകയും അടുത്ത വാക്കും പറഞ്ഞ ഇനി അവിശ്വാസികളുടെ കാലമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ
ഗുരുവിന്റെ ശരീരധാരണ കാലത്ത് സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ ചിന്തയ്ക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള അത്ഭുതങ്ങളുടെ ആയിരക്കണക്കിന് സംഭവങ്ങൾ അലകടൽ പോലെ വരികയാണ് ശരിയല്ലേ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായൊരു സംഭവം ഞാൻ പറയും സാമുദ്രിപാദങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ശിവഗിരി എന്ന് ശിവഗിരി ഇല്ല അരുവുപുറത്ത് നിന്ന് ഉൽപാദകരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ പ്രദേശം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയേഴ് പുറത്തൂർ കോലത്തുകര എട്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ എട്ട് ഏപ്രിൽ അഞ്ച് കൊല്ലം വേളിക്കാട് ശ്രീ നാടമംഗലം കാർത്തികേയം ക്ഷേത്രങ്ങൾ അങ്ങനെ കുതിച്ചു വരികയാണ് ആ സമയത്ത് ഗുരു കോലത്തുകര വരുന്ന സമയത്ത് രണ്ടു പേരും ഗുരുവിനെ കാണാൻ വന്നു കാമാഞ്ചേരി തറവാട്ടുകാർ കൊല്ലങ്കാര അവിടുത്തെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ പേരാണ് കാമാഞ്ചേരി കൊച്ചു കുഞ്ഞു വൈദ്യൻ അമ്മയുടെ പേരാണ് കുഞ്ചീറ്റ ഗുരു പറഞ്ഞില്ലേ അൽപാക്ഷരം സുവ്യക്തം അർത്ഥവത്ത് ഇമ്പമാതിരി ആരെങ്കിലും മാവലി കുണ്ടറ കുണ്ടറ യൂണിയനിലെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു പോയത് സ്വാഗതം ആശംസിക്കാനായി യൂത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി ഇംപലോയെ ക്ഷണിച്ചു ഞാൻ ആദ്യം ഇവരിട്ട് ട്രോൾ ചെയ്തായിരിക്കും ഞാൻ നോട്ടീസ് നോക്കി ഇംപലോ സദാശിവൻ അപ്പൊ ഉള്ളതാണ് ഉള്ള സാധനമാണ് ഇവർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു പോണെ ഇതിന്റെ പുറകിൽ എന്തെങ്കിലും കഥ കൂടും ഇന്ന് ചേട്ടാ എന്റെ അച്ഛൻ വിയറ്റ്നാം യുദ്ധത്തിന്റെ ആരാധകനായിരുന്നു വിപ്ലവകാരിയായിരുന്നു ഇംപലോ സാങ്മി അമേരിക്കൻ പോരാളികളെ തുരത്തിയ ഗറില്ല പോരാളിയാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതകഥ വായിച്ച് അച്ഛൻ അവദേശം കണ്ടപ്പോൾ അമ്മ എന്നെ പെറ്റി എനിക്ക് പണി ഇംപലോ സദാശിവൻ നാളെ അവൻ ഐ എ എസിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ അഞ്ചു മാർക്ക് പോയി ഞാൻ പറയുന്നത് നിന്റെ അപ്പൻ അസന്തീപിക്കാറാണ് ഇതുപോലെ മക്കൾ കിട്ട് പണിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉള്ള പേര് തൽക്കാലം എന്തും എന്റെ പേര് എന്റെ പേര് വായിച്ചു ബിബിൻ അയ്യോ എനിക്ക് എന്റെ സാറെ സ്വാഗതം ഒക്കെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ബിബിൻ ഷാ ഇവിടെ പേരുണ്ട് മറ്റൊരു മതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരനായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അഭിമാനപൂർവ്വം അത് വിളിക്കുകയാണ് കറണ്ടോ എന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് എന്താ പറയുമ്പോ ഷാജഹാൻ രാഘവനാണ് വല്യപ്പൻ അയ്യോ വലിയ കമ്മൂണി ശീലായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരിക്കൽ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ ആൾക്ക് കേട്ട പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളു അന്ന് കിറ്റിന്റെ സമരം ഉണ്ടായ സമയത്താണ് കമ്മ്യൂണിസം കേരളത്തിൽ അപ്പൊ കമ്മ്യൂണിസം മറ്റും നിരോധിച്ചു ആൾ ജയിലിൽ പോയി അന്ന് കൂടെ ജയിലിൽ കിടന്നൊരു മുസ്ലിം കൂട്ടുകാരനുണ്ട് ആളുടെ പേര് അബ്ദുൾ സലാം താഴത്തെ കടിക്കാരനാണ് കോട്ടയം പിന്നെ ഇവർ ഒന്നിച്ചാണ് ഇരുപോടെ തുടങ്ങിയത് ആ പാർട്ട്ണറോടുള്ള സ്നേഹം ഇളയ മകന്റെ പേരിട്ട് മുസ്ലിം പേര് ഷാജഹാൻ എനിക്കിട്ട് പണി ഞാൻ എം എക്ക് പോയി നമുക്ക് ഈ ഈഴവർക്ക് കെ പി സി ആർ കമ്മീഷൻ കൊടുക്കും കുമാര ബിഹാർ കമ്മീഷൻ കൊടുത്ത് ഫീസ് പകുതി അടച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഞാൻ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ പോയി താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ പോയി ഇതെല്ലാം കത്ത് ഇന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ അന്ന് നമ്മുടെ ശാഖ സെക്രട്ടറി വീട്ടിൽ പോയി ഇതെല്ലാം മേടിച്ച് സാധനമൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് യൂണിഫോം കൂടെ കൊടുക്കും കോട്ടയത്ത് കോളേജ് കൊടുക്കും ഇവരുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കഴിക്കും അവസാനം എനിക്ക് ഹോൾ ടിക്കറ്റില്ല ഞാൻ ഫീസ് അടച്ചിട്ടില്ലെന്ന് നമുക്ക് ഫീസ് ഈഴവർ ഫീസ് അടയ്ക്കണം നമുക്ക് ഇതില്ല ഇത്ര പെർസെന്റ് ഉള്ളൂ തപ്പിത്തേടി ചെന്നപ്പോഴല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എന്റെ ഫയൽ എടുത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾ കൊടുത്തു വെച്ചിരിക്കുക ഈ തുറന്നു നോക്കുന്ന അറിയാൻ പറ്റുമോ ബിബിൻ ഷാൻ സൺ ഓഫ് ഷാജഹാൻ ഈരവന ആരെങ്കിലും ശരിയല്ലേ അവര് ഫയൽ അപ്പുറത്തോട്ട് വെച്ചു എനിക്ക് ഹോൾ ടിക്കറ്റില്ല പിന്നെ ഞാൻ എം എൽ എയുടെ കത്ത് ആർ ഡി ഒടെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച ഇതുപോലെ പണി കിട്ടിയ ഒരാളാണ് ഞാൻ എസ് എൻ ഡി പി ഒക്കെ മുംബൈ യൂണിയന്റെ സ്പീച്ച് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എനിക്ക് അവരൊരു ഉപകാരം തന്നു ഉപകാരം എന്റെ പടമൊക്കെ വെച്ചാൽ നല്ലൊരു വലിയൊരു ബോംബ് ഞാനത് ഓടി ബാഗിൽ കണ്ട് നേരെ കണ്ണൂർ മാത്രം ഇത് കയറ്റി വിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് വന്ന് എന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തി പാപ്പ എന്റെ ഇതായിരുന്നു പാപ്പാലായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ബിഗിൻ ഷാൻ സാധകൻ അപ്പോൾ തന്നെ കൈ കയറി വെച്ചു കാരണം ഒരു കത്തി ഉണ്ടായി അത് കത്തി ഈ കത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്ത് ഇതിങ്ങനെ ഭിത്തിയെ തറയ്ക്കാണ് സാധനം അത് കണ്ട ഇങ്ങനെ കത്തി പോലിരിക്കും അരമണിക്കൂർ എല്ലാ അവസ്ഥ ആലോചിച്ചു ഒറ്റ പേര് ആ ഞാൻ അവിടെ എന്റെ കൊച്ചിന്റെ പേരിനകത്തുനിന്ന് ഷാനെ മാറ്റിക്കണം ഞാൻ ശിവഗിരി പോയി സകല ആചാര്യന്മാരെയും കണ്ട് ശിവഗിരി ബ്രഹ്മവിദ്യാലയത്തിന്റെ ആചാര്യന്മാരെല്ലാം
അതെന്താ നിനക്ക് ഇങ്ങനെ പേരിട്ടത് അത് ശ്രീജിത്ത് രഞ്ജിത്ത് തുടങ്ങിയ എല്ലാ പേരുകളും അച്ഛൻ്റെ ചേട്ടന്മാരുടെ മകനൊക്കെ കേട്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അച്ഛൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആർക്ക് എടുത്തു സാധനം കഞ്ചി നിനക്ക് പെങ്ങളുണ്ടോ ഉണ്ട് എന്താ പേര് കഞ്ചി ഇപ്പോഴാ പിന്നെ മാറ്റം അതിനാ ഗുരു പറഞ്ഞ ധർമ്മത്തില് ഒരു കുഞ്ഞിന് അല്പാക്ഷരവും സുവ്യക്തവും അർത്ഥവത്തും ഇമ്പമാതിരിയുമായിരിക്കണം സത്യം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ സ്വാമി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടും ഓ ഒരു മാറ്റമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം അതാണ് കുഞ്ചീറ്റ അങ്ങനെ ഈ കുഞ്ചീറ്റയ്ക്കും കൊച്ചു കുഞ്ഞു പോയതിനും ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഈ വിഷയം മാറിപ്പോ കുഴപ്പമുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഞാൻ നിന്റെ അവിടെ തന്നെ വരും കുഞ്ചീറ്റയ്ക്കും കൊച്ചു കുഞ്ഞ് വൈദ്യരും എട്ട് മക്കളുണ്ട് എട്ട് മക്കൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കൺസീവ് ആകുന്നതിനോ ഗർഭകാലഘട്ടത്തിനോ പ്രസവിക്കുന്നതിനോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഈ എട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളും അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എത്തി ഈ ഭൂമിയിലെ ഊഷ്മാവിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ആ നിമിഷം മരണമുണ്ട് അപ്പൊ അതൊരു കൗതുകമാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഏഴ് ചികിത്സിക്കുന്നു മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ മറ്റേ സാധനം പൂജ ഹോമം അവിടെ ചെകുത്താനുണ്ട് അവിടെ ഇതിനെ ഇതിനെ തിന്നുന്നതിന് താരമുണ്ട് വായം ഇവരും ഫിനാൻഷ്യൽ സൗണ്ട സമ്പന്ന ഫാമിലിയാ കാരണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ കൊല്ലം നഗരത്തിൽ ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരേ ഒരു ഈഴവനാണ് കാമാഞ്ചേരിയിൽ കൊച്ചുകുഞ്ഞ് മോശക്കാരനല്ല സമ്പന്നാണ് അപ്പൊ ഈ കൊച്ചുകുഞ്ഞിനോട് കൊച്ചുകുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയോട് ഒരാൾ പറയുന്നു ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അന്ന് ഈ ഗുരു എന്ന് പേരായിട്ടില്ല പതുക്കെ ഗുരു പോകുള്ള അരുവിപ്പുറത്ത് സ്വാമിയെ പോയി കണ്ടാൽ ഇതിന് ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകും പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് അന്ന് തന്നെ കൊച്ചു കുഞ്ഞും ഭാര്യയും ഒരു കെട്ടുമുള്ളത് അതിനും ഈ പരീക്ഷ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവർ അരൂപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അറിയുന്നു സ്വാമി അരൂപ്പുറത്തല്ല യാത്രയല്ല ഗുരു അങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കും നമ്മളെ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ചു പോകും ഇനി കൊച്ചു കുഞ്ഞു പറഞ്ഞു സ്വാമിയും കണ്ടിട്ടേ ഉള്ളു എവിടെയാ പോകും അഞ്ചിതങ്കിലേക്ക് പോയത് നേരെ വള്ളം അഞ്ചിതങ്കിലേക്ക് വിടുന്നു ഞാൻ അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ആ കളവൊക്കെ ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കളവൊക്കെ ചെറുതായി പോയി ഇവർ അഞ്ചെങ്കിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ സ്വാമി അവിടെ ഇല്ല വീണ്ടും യാത്രയല്ല വീണ്ടും പരീക്ഷണം കൊച്ചു കുഞ്ഞു പറയുന്നു എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞാലും കാണുമെന്ന് വള്ളത്തിൽ താമസിക്കുന്നു അവരെ ഈ ചോയും വെള്ളിയും ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂജയുണ്ട് അവിടുന്ന് പടച്ചോറ് കിട്ടും ഒരു ഭജനപടമാണ് ഉച്ച അല്ലെങ്കിൽ അവർ വലിച്ചുണ്ടാക്കും അങ്ങനെ ജോലിക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ കഴിയുന്നു പതിമൂന്നാം ദിവസം രാവിലെ കൊച്ചു കുഞ്ഞു വൈദ്യൻ കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു ആളനക്കവും വെള്ളവും എന്തായിരിക്കും കാര്യം സ്വാമി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ അച്ഛന്റെ അത്ഭുത എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ജനിച്ച ഒമ്പതാമത്തെ മകന്റെ മകൻ വി കെ നീലകണ്ഠൻ സാറുണ്ട് എന്റെ അച്ഛന്റെ അത്ഭുത ജനണം അത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്റെ മുത്തച്ഛൻ ഓടി ചെന്ന് അമ്മയെ മുത്തച്ഛയെ വിളിക്കുന്നു കുഞ്ചീറ്റെ ഉണരൂ സ്വാമി എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്റെ മുത്തച്ഛി വള്ളത്തിൽ നിന്നും എടുത്ത് ഒരു ചാട്ടമാണ് പുഴയിലേക്ക് ഉടുത്തിരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും അഴിഞ്ഞുറിഞ്ഞ മുളിയിൽ നിന്നും ഇറ്റിറ്റ് വീഴുന്ന ജലത്തുള്ളികളോട് കൂടി അവർ ഓടുകയായിരുന്നു ഗുരുവിന്റെ സമീപത്തേക്ക് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ ആർത്തടച്ച് വീണ് എന്റെ മുത്തച്ഛി പൊട്ടിക്കരയുന്നു അവരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വന്ന കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് മഹാഗുരുവിന്റെ പാദങ്ങൾ കഴുകപ്പെടുന്നു മദ്ദലമറിയം എന്നതുപോലെ നോക്കും നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ആവർത്തിക്കും യുഗങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഗുരുവിന്റെ പാദങ്ങൾ കഴുകുകയാണ് അവരുടെ കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് അതൊരു കരിവ സ്വാമി എട്ടു കുഞ്ഞുങ്ങളെ നൊന്ത് പ്രസവിച്ച സ്വാമി കണ്മുനിൽ എട്ടും മരിച്ച സ്വാമി ഒന്നിനെ പോലും കിട്ടിയില്ല സ്വാമി അനുഗ്രഹിക്കല സ്വാമി അന്ന് ഗുരു പേര് പോലും അറിയില്ലേ അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് കുഞ്ചീറ്റെ സ്വാമിക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാലോ കിട്ടും നിനക്ക് ഒന്നിനെ കിട്ടും വേണ്ടിയില്ല അടുത്ത സന്ദേശം നീ കോഴി അടവെച്ചേക്കും ആള് ഞെട്ടിപ്പോയി കോഴി അവിടെ വെക്കണം ഇത് സ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ചീറ്റിക്ക് മനസ്സിലെ കല്യാണം കഴിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടേ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി ഒരു തവണ പത്തും ആയിരം കോഴികളെയാണ് അടവെച്ച് വിരിയിക്കുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ല മേടിക്കുന്നത് ഒറ്റ കോഴിയെ പോലും അളവ് വെക്കത്തില്ല മുട്ട മുഴുവൻ വിറ്റ് കാശാക്കുക ഈ കോഴികൾ മുട്ട ഇടാറാകുമ്പോൾ ഇടാ ഇടത്തില്ലാത്ത സിറ്റുവേഷൻ എത്തുമ്പോൾ ഇറച്ചിക്കാരന് വിറ്റ് കളയും അടുത്തേനെ മേടിക്കും എത്രയോ ആത്മാക്കൾക്ക് കായപ്രവേശനത്തിനുള്ള അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു ശരിയല്ലേ ചില ലോജിക്കാ അതൊക്കെ കേട്ടോ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനയ്യായിരം അത് സമ്പന്ന ഭാവില്ല പതിനയ്യായിരം കോഴികളെങ്കിലുമാണ് എത്ര പേരുടെ
അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹം ഇപ്പോൾ ഒമ്പതാമത് ഗർഭവതിയായ സ്വാമി കാക്കടെ സ്വാമി ഒന്നിനെ കിട്ടുമെന്ന അവിടുത്തെ കൽപ്പനയിലാണ് സ്വാമി വിശ്വാസം അന്ന് ഗുരു ഒരു നാല് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊച്ചു കുഞ്ഞു പോയതിനോട് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഗുരു അങ്ങനെ നീണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയാത്രമാണ് ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചു കുഞ്ഞ് നീ ഒരു ആടിനെ വാങ്ങി വളർത്തണം ആളുകൾ ഞെട്ടും ഇത് മൊത്തം ഗുരു വളരെ നിഗൂഢവും സൗകര്യം നീ ഒരു ആടിനെ വാങ്ങി വളർത്തണോ ആളുകൾ ഞെട്ടി ഇതെന്ത് സ്വാമി ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് രണ്ട് ഒരാടിനെ വാങ്ങണം ഒരു മുട്ടനാടെന്ന വാക്ക് സ്വാമി പറഞ്ഞില്ല നീ ഒരു ആടാടിനെ വാങ്ങണം മൂന്ന് നീ അതിനെ ഒരിക്കലും കെട്ടിയെടുക്കുന്നു നാല് അതിന് പരിപൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവുന്നു ഞാനിപ്പോ ബുക്ക് എഴുതിയ ആളെ കണ്ടപ്പം എന്നോട് സദാശിവ സാർ പറഞ്ഞ ആള് സദാശിവ സാറിന്റെ മുത്തച്ചി ഈ ആടിന് കണ്ടയാളാ മുത്തച്ചി പറഞ്ഞ സാർ മരിച്ചു ആറു മാസമായി തൊണ്ണൂറ് മാസം പറയും സാറിന്റെ അമ്മയുടെ അമ്മ ഈ മുട്ട അവര് സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ മുട്ടനാട് വരുമ്പോൾ ഓടുമായിരുന്നു ഗുരു പറഞ്ഞ ആളാന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഈ ബുക്കിൽ നീലകണ്ഠ സാർ പറയുന്നത് ആ നാട്ടിലാകെ തിന്നു തിമിർത്ത് മതിച്ച് തിമിർത്ത് നടന്നു ആ മുട്ടനാട് ഏതോ നിഗൂഢത പോലെ ഏത് വീട്ടിലും ഇവർ കരുതിച്ചിട്ടു എന്ത് പച്ചക്കറിയും തട്ടി നശിപ്പിക്കും പച്ചക്കറി തുറന്ന് തകർത്ത് കളയും എന്ത് കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കും ആരും ഒരു കല്ലെടുത്ത് പോലും മുട്ടനാടിനെ എറിയില്ല എന്താ കാരണം ഗുരുവിന്റെ കൽപ്പനയാണ് അവന് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ പത്ത് മാസം കാലം മുന്നോട്ട് പോയി കുഞ്ചിയുടെ പ്രഗ്നൻസി പിന്നെ പത്ത് മാസം എത്തി ഇവൻ പത്ത് മാസം കൊണ്ട് നാളോത്ത ഒരാളായി മുട്ടനാടെ വളരുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ കൊച്ചു കുഞ്ഞു പോയതിന് ആകെ അസ്വസ്ഥനാണ് ഇനി ഒരു മൂന്നോ നാലോ ദിവസത്തിനകത്ത് ഡെലിവറി നടന്നിരിക്കണം ഇല്ല അമ്മയെ കിട്ടത്തില്ല കൊച്ചിനെ കിട്ടത്തില്ല കാരണം അവൾ വൈദ്യന അവർക്കറിയാം ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് തന്നെ ആ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും നല്ല വൈറ്റാട്ടിമാർ ഏറ്റവും നല്ല ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാ ഫുഡുകൾ എല്ലാ ആംബിയൻസും കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ അമ്യൂണിറ്റീസും ഉണ്ട് ഡെലിവറി മാത്രം ഡെലിവറി മീൻ മാത്രമല്ല പ്രസവ കാലഘട്ടം അടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ കാണിക്കേണ്ട യാതൊരു ബോഡി സിംറ്റംസ് സ്ത്രീ കാണിക്കുന്നുമില്ല കൊച്ചു കുഞ്ഞു മുതൽ പല പല മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുന്നു പല പല കഷായങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല കൊച്ചു കുഞ്ഞു ആകെ അസ്വസ്ഥന ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാമിയും പോയി കണ്ടാലോ ഗുരു അവിടെ അറിയത്തുമില്ല ഇന്നത്തെ പോലെ വാട്സപ്പ് ഒന്നും ഇല്ല സ്വാമി കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുക പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ഈ മുട്ടനാടിനെ കാണുന്നു ആദ്യ ദിവസം നാട്ടുകാരെല്ലാം അന്വേഷിക്കുന്നു ഇവർ കാണുന്നേയില്ല അവസാനം നാട്ടുകാർ തന്നെ പറയുന്നു ഗുരു പറഞ്ഞില്ലേ സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്ന് ഇനി അന്വേഷിക്കണ്ടെന്ന് രണ്ട് ദിവസം ഇവരെ കാണാറില്ല മുട്ടനാടിനെ കാണാതായി മൂന്നാം ദിവസം രാവിലെ അഞ്ചരയായപ്പോ കുഞ്ചീറ്റ വലിയ വായിൽ നിലവിളിക്ക് പോലെ ആരംഭിച്ചു എന്തായിരിക്കും ഡെലിവറി പേ പേറ്റുന്ന ആരംഭിക്കുന്നു മൂന്നര മണിക്കൂർ ഒൻപത് മണിയായിട്ടും നിലവിളി അല്ലാതെ ഒരു ലക്ഷണവും പ്രസവത്തിൻ്റെതായിട്ടില്ല കൊച്ചു കുഞ്ഞു വൈദ്യുതി ശബ്ദമില്ല കാരണം ഇനി മുന്നോട്ട് പോയാൽ രണ്ട് ജീവനും അപകടത്തിലാണ് കുഞ്ചീറ്റയുടെ നിലവിളി ശബ്ദം നേർത്ത് നേർത്ത് വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് ആരോഗ്യമില്ല നിറവേറുമായി പത്ത് മാസം മൂന്ന് മൂന്നര മണിക്കൂറായി ഡെലിവറി പേ ഇതിനുള്ള അമ്മമാരില്ല അറിയാം ആലോചിച്ച് നോക്കും മൂന്നര മണിക്കൂറായി നിലവിളിക്കുന്ന സാധു സ്ത്രീ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ആ ബുക്കിൽ പറയുന്നത് കൊച്ചു കുഞ്ഞു വൈദ്യൻ നിശ അസ്വസ്ഥനായി വീടിന്റെ ഉമ്മറ തുലാക്കുമ്പോൾ ആകലിൽ നിന്നും ഒരു മണിയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് കഴുത്തിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ആ മണി ഇളക്കിക്കൊണ്ട് കുതിച്ചു വാഞ്ഞു വിരക്കുകയാണ് ആ മുട്ടനാട് ആ കുട്ടി നിരണ്ടതർ പറയുന്നത് ഏതോ ഒരവതാര കൃത്യ നിർവഹണം നിർവഹിക്കുവാൻ എന്ന വണ്ണം ഞങ്ങളുടെ തറവാട് ലക്ഷ്യമാക്കി കുതിച്ചു പാഞ്ഞു തിമിർത്ത് വരികയാണ് രാക്ഷസീയമായ ഭാവത്തോടു കൂടി ആ മുത്തനാട് ആളുകൾ സ്തബ്ദരായി പോയി ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നു അവൻ ഓടിയെത്തി ഈ വീടിന്റെ വാതുക്കളിൽ നിന്നു കൊച്ചു കുഞ്ഞു വരുന്ന നോക്കി രണ്ടു കാലുകൾ ഇങ്ങനെ പൊക്കി വള്ളാത്തൊരു ഭാവം ഒരൊറ്റ കുതിക്കലാണ് വീടിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഒരു വലിയ തറവാട് കയറി ചെല്ലുന്ന മുറിയിൽ നിന്ന് നാലാമത്തെ മുറിയിൽ പത്ത് മാസം ഗർഭവതിയായുള്ള സാധു സ്ത്രീ കിടക്കുന്നു ആളുകൾ കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റു ഒരു മനുഷ്യന് അകത്ത് നിന്നും രണ്ട് കൈകൾ കൊണ്ട് രണ്ട് സ്ഥലത്തേക്ക് വലിച്ച് മാത്രം തുറക്കുവാനാകുന്ന ഡോർ ഒറ്റയടിക്ക് തുറന്നു എന്നായി മുട്ടനാട് ഇതെങ്ങനെ തുറന്നു എന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല ഇവൻ അകത്ത് കയറി ചെല്ലുന്നു നിറവയറുമായി കിടക്കുന്ന പത്ത് മാസം ഗർഭവതിയായ സ്ത്രീ കണ്ണു നിറഞ്ഞ് ഒഴുകുകയാണ് അവരുടെ ആളുകൾ ഞെട്ടി വയറ്റാട്ടിമാർ ഞെട്ടി മുട്ടനാട് ആ മുറിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു പുറകെ വന്നവരെല്ലാവരും ആ മുറിയുടെ വാതിൽ ഇവരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ
ചുമ്മാ നാളോ ഗുരു പറഞ്ഞേ നമ്മുടെ ജീവചരിത്രം എഴുതിയാണ് ഇതൊക്കെ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുക ചുമ്മാ നാളോ ചോദിച്ചു ഒരു ആത്മാവിനെ തിന്ന് തിമിർത്ത് തകർത്ത് മതിക്കുവാൻ അവസരം കൊടുത്ത് അവനെ പിൻവലിച്ച് മറ്റൊരു ആത്മാവിന് കായപ്രവേശം ശരിയല്ലേ സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ ശക്തിക്ക് അപ്പുറത്താണ് ഗുരു നമുക്ക് 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 നമ്മളെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഗുരുവിനെ തീർന്നില്ല കുഞ്ചീറ്റ് പത്താമത് ഒരിക്കൽ കൂടി പറഞ്ഞിട്ടേ ഒരിക്കൽ കൂടി ആദ്യ എട്ട് മക്കളെയും പോലെ പത്താമത്തെ കുഞ്ഞും പ്രസവത്തോടെ മരിച്ചു എന്നാ ഗുരു പറഞ്ഞു നിനക്ക് അത് ഗുരു കൊടുത്തു നിനക്കൊന്നിനെ കിട്ടും അതാ ഗുരു അത് പറഞ്ഞാ പറഞ്ഞതാ പകൽ പോലെ സത്യമാണ് ഒന്നിനെ കിട്ടും ആ പയ്യൻ വളർന്നു കിട്ടും നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് കൃതിയില്ല ദൈവത ശിവഗിരി മഠത്തിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി ഗുരു എഴുതിയതല്ലേ അന്ന് അതിൽ ഒരാളാണ് ഈ വി കെ ശങ്കര മഷി സാമൂഹ്യ ഉൽപാദകൾ എടുത്ത് ഗുരുവിന്റെ ശിവഗിരി നടത്തി പഠിപ്പിച്ചു ഒരു വലിയ ഫാമിലിയാണ് ഗുരു പിന്നീട് പാലക്കാട് പുന്നശ്ശേരി നമ്പിയുടെ അടുത്ത് ഗുരുവിട്ട് സംസ്കൃതം പഠിപ്പിച്ചു അവിടുന്ന് ഏക രാജരാജവർമ്മന്റെ അടുത്ത് വന്ന മലയാളം മുൻഷി പരീക്ഷ ഒന്നാം റാം കൂടെ പാസ്സായി അന്ന് ഈഴവർക്ക് സ്കൂളിൽ ഒരു കിട്ടുകയില്ല അപ്പൊ ഗുരു ഒരു കത്ത് കൊടുത്ത് ഏ രാജരാജവർമ്മയ്ക്ക് കത്ത് വായിച്ചു അപ്പോഴെ നിയമനം കൊടുത്ത് കരുനാഗപ്പള്ളി വലിയ സ്കൂളിൽ അധ്യാപകൻ നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറി പിള്ളേരൊക്കെ ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്താ കാര്യം സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം നായന്മാരാ ഒരു ചോഘോഷമൊക്കെ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു കരഞ്ഞു പോയി കിട്ടും സങ്കടം കിട്ടും നേരെ വന്ന് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ കണ്ട് ഞാൻ നയിക്കണം സാറേ എല്ലാം വലിയ കുടുംബത്തിന്റെ പിള്ളേരാ നീ വർമ്മസാറിനെ കാണാം ഏ രാജരാജവർമ്മ തിരിച്ചു പോയി കാര്യം പറഞ്ഞു നിന്റെ യോഗ്യത അവർക്ക് അയോഗ്യതയാന്ന് പറഞ്ഞു നിനക്കാണ് സ്ഥലമാറ്റം വാങ്ങി തരാം അങ്ങനെ സ്ഥലമാറ്റം വാങ്ങി കൊടുത്തു അഞ്ചൽ ഗവൺമെന്റ് കഴിച്ചു കൊടുത്തു തുടർന്ന് പതിനേഴാം വയസ്സ് പോലെ കിട്ടി മോവി സർവീസ് പേര് കൊടുത്തത് നാപ്പത് കൊല്ലം അത് അഞ്ചൽ ഗവൺമെന്റ് ഹൈ സ്കൂളിൽ മലയാള അധ്യാപകനായി ഹെഡ് മാസ്റ്റർ റിട്ടയറായി പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ അൻപത് വരെ ശിവഗിരി മഠത്തിന്റെ ഹെഡ് ക്ലർക്ക് ആയിരുന്നു വി കെ ശങ്കരം മുൻഷി വേലിക്കാട്ട് കൊച്ചു കൊച്ചു ശങ്കരം മുൻഷി മുട്ടനാട് ഇടിച്ചുണ്ടായ ആലോചിക്കി ആലോചിക്കി ഗുരു അതാ പറഞ്ഞ ഇതൊക്കെ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുമോ ഞാൻ ഇനി വേറെ എവിടെ പറയാം നമ്മൾ ഗുരു സ്മൃതി അന്ന് ഞങ്ങൾ കാണിച്ച സ്ക്രീൻ വെച്ച പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ഞങ്ങൾ ശങ്കരമൂഷ പടം കാണിച്ചിട്ട് സ്റ്റോറി പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ തെളിവുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ കാണിക്കുകയോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് പഠിച്ച് ഞങ്ങൾ ഈ വേലിക്കാട്ട് പോയി പല ഫാമിലിയും കണ്ട പറഞ്ഞു അത് ശങ്കരമൂഷ സാറിന്റെ മർമ്മത്തോട് കൂടി അവർ ഓച്ചിറയിലേക്ക് മാറി ഓച്ചിറയിൽ ഞങ്ങൾ ഓച്ചിറയിൽ ആകമാനം തിരക്കി അപ്പൊ ശങ്കരമൂഷ സാർ മറ്റേ ആൺകുട്ടിയാണ് വി കെ നീലകണ്ണൻ അദ്ദേഹവും സാറായിരുന്നു ശിവഗിരിയിൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് എന്റെ അച്ഛന്റെ അത്ഭുതം ഒരു ലേഖനം എഴുതിയത് അതൊക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ ആളുടെ ഉടമ്പ് അറിയില്ല അപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അതായത് നീലകണ്ഠൻ സാറിന്റെ വാ ഭാര്യവീടാണ് ഓച്ചിറ ഞങ്ങൾ ഓച്ചിറയ്ക്ക് ആരും അനുവദിച്ചു ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കെ കോട്ടയം നാഗമ്പട മഹാദേവ ക്ഷേത്രം ഞങ്ങൾ പലയിടത്തും പറയും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ കിട്ടും മുട്ടനാട് ഇടിച്ച് ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഗുരു പ്രസവിച്ച അത്ഭുത കഥയിലെ കഥാപാത്രമായ വെളിക്കാട്ട് കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരം അറിയിക്കണം ആ ആർക്കും കിട്ടുന്നില്ല നാഗമ്പട മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു ഉത്സവം അഞ്ചാം ഉത്സവം അന്ന് നാടകക്കാർ വരെ രണ്ട് മണിക്കൂർ താമസിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ അവിടുത്തെ നേരത്തെ കൂടിയാണല്ലോ സമയം ഞാനൊക്കെ ഫിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് കിടാൻ ആൾക്കാർ ഒരു നീന്തങ്ങൾ നീന്തൽ പറയാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കയറി അപ്പൊ അപ്പൊ മൈക്ക് എടുക്കുക ചോദിച്ചു ഈ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ സ്റ്റോറി മുഴുവൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവസാനം ഇവിടുത്തെ പോലെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ ഫാമിലിപ്പെട്ട ആളുകൾ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയാണ് ഒരു പ്രൂഫിന് വേണ്ടി എന്നെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഈ ഫാമിലിയെ കണ്ടെത്തിയാൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കണം ഒന്നാണ് എഴുതിട്ട് നിങ്ങളിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ വി കെ ശങ്കരമൂഷി ശങ്കരമൂഷിക്ക് ഒരു മകനുണ്ട് വി കെ നീലകണ്ഠൻ ആളുടെ മകനാണ് ഞാൻ അമ്പടിക്കുട്ടൻ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റൂ നമ്മൾ അമ്പരുന്ന് പോയില്ലേ അതെന്താ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആള് ആർമിയിൽ എൻ എസ് ജി കമാൻഡോ ആയിരുന്നു റിട്ടയർ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് മുകേഷ് അംബാനി ഗ്രൂപ്പിൽ ലോസ് പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസറായി കോട്ടയത്ത് റിലയൻസ് ട്രെൻസ് റിലയൻസ് ഫുഡ് പ്രിന്റ് ഡിജിറ്റലിലൊക്കെ ചാർജ് ഉള്ള ആളാ നാഗമ്പടം പുറത്തിന് അപ്പുറത്താ അവർ എടുത്ത് വീട് വാങ്ങി കൊടുത്തേക്കുന്നത് പുള്
അത് വരില്ലേ ഒന്നൊന്നായി ആ തൊട്ടെന്നും അതെങ്ങനെ ഒടുങ്ങുന്നു അതിന് ശിവഗിരി ബ്രഹ്മവിദ്യാലയത്തിൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചു ഈ പൊരുൾ ഒടുങ്ങുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അന്ന് പ്രൊഫസർ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ നേർ സാർ ശിവഗിരി ബ്രഹ്മവിദ്യാലയത്തിൻ്റെ ആചാര്യം പറഞ്ഞൊരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു വീട്ടിൽ നാളെ കല്യാണമാണ് ഞായറാഴ്ച ടുമോറോ സൺഡേ സെറ്റ് മാരേജ് ആ നാട്ടിലെ സകല സ്ത്രീ ജനങ്ങളും ആ വീട്ടിൽ വന്ന് പാത്രം കഴുകുന്നു പണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നല്ലേ ഇപ്പൊ അയ്യോ ഇപ്പൊ കോട്ടത്തെ കൂടുതൽ അല്ലല്ലോ പതിനൊക്കെ വേണ്ട ആരും പറയണം ഫുൾ കേട്ടിരിക്കും ആ വിളമ്പാലം എല്ലാം കൈ കിട്ടി പിള്ളേരാ ഓരോരുത്തിന്റെ കെമ്പ് വേണ്ട നമ്മുടെ പറഞ്ഞോളാം പണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല ഒരു കൂട്ടായ്മയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ തല ദിവസം സ്ത്രീകളൊക്കെ വരുന്നു പാത്രം കഴുകുന്നു അവിടെ ഒക്കെ വൃത്തിയാക്കുന്നു തേങ്ങാ ചേരണ്ടു അതൊരു സന്തോഷമാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി ചേച്ചി ഒന്നും എല്ലാം കേട്ടിരിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ നാളെ കല്യാണം നടക്കുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ ഈ ഇതൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച കല്യാണം നടക്കേണ്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയുമുണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആയല്ലോ കൺഫ്യൂഷൻ ആയല്ലോ രണ്ട് ചെമ്പിലും ചെമ്പിലും പോകാൻ നാളെ ഒരു വീട്ടില് കല്യാണം അതിനു വേണ്ടി ആ നാട്ടിലെ സ്ത്രീ ജനങ്ങൾ അവിടെ ഗ്യാദർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ പെൺകുട്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കല്യാണം നെക്സ്റ്റ് സൺഡേ ക്ലിയർ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആ കുട്ടിയോട് ഓരോ ഒന്നിൽ പറയുന്നു നിന്നെ കെട്ടാൻ പോകുന്ന പയ്യൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് അതിന്റെ കാര്യം അത് ഇവിടെ എന്തോ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് അത് നീ കെട്ടാൻ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് ആഹാ ഇവിടെ ഓടി വാതൊക്കെ വരുന്നു കൂട്ടുകാരെല്ലാം വരുന്നു റൈറ്റ് ഒരു പയ്യൻ നടന്നു വന്ന് കയറുന്നു ഇവിടെ ആകാംക്ഷയോടെ അവരോട് നോക്കുന്നു കൂട്ടുകാർ ഇതാണോ ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയാണ് അല്ല രണ്ടാമത്തെ ആള് വരുന്നു ഇതാണോ അല്ല ഒന്നൊന്നായി എണ്ണി എണ്ണി അഞ്ചു പേര് വരുന്നു ഈ അഞ്ചു പേര് ഇവിടെ ഓടിപ്പോയി നോക്കുന്നു ഇതാണോ അല്ല ആറാമത്തെ ആള് കയറി വരുന്നു അവൻ ആ പയ്യൻ ഈ കുട്ടി ഓടിച്ച് നോക്കുന്നു അവൻ ഇവിടെയും നോക്കുന്നു രണ്ടു പേടെ കണ്ണുകൾ നിങ്ങൾ സ്പ്ലാഷ് ചെയ്തു മോളെ ഇവനാണോ അവൾ അവരുടെ നോക്കുന്നു പാമ്പ് പൊരുൾ തീർന്നില്ലേ ആ കുട്ടിക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷയുണ്ടോ ആ കുട്ടിക്ക് ഇനി അല്ല കാത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ അവളുടെ ചിന്തകൾ അവളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ അവളുടെ വിചാരങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അവിടെ തീർന്നില്ലേ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ ഭഗവാനിൽ ഓട്ടി നിങ്ങണം ഇതെല്ലാം കണ്ട് 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 ഗുരുവിൽ പൊരുളൊടുങ്ങി ആസ്പന്ദമായി നിന്നാൽ എല്ലാം വന്നു ചെയ്യും ഓക്കെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് അല്ലോ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ തീരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ മുഖത്ത് പോലും നോക്കത്തില്ല കെട്ടുന്ന ഒരാഴ്ച മുമ്പാണെങ്കിൽ പുള്ളിയെ കാണാൻ എല്ലാം തീർന്നു വന്നു പക്ഷെ അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അല്ലേ നല്ല എക്സാമ്പിൾ ആണ് തലയ്ക്കകത്ത് ഉള്ള ആള് പറഞ്ഞ കേട്ടോ ഞാനല്ല പ്രൊഫസർ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ നേർ സാർ അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സ് പോലെ ആവണം നിങ്ങളുടെ കഥയാണ് ആ കുട്ടി വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പയ്യനെ കണ്ടപ്പോൾ അവിടെ പ്രതീക്ഷകളറ്റ് അവിടെ കൊണ്ട് എല്ലാം തീർന്നു പൂർത്തിയായി അസ്പന്ദമായ അവളുടെ മനസ്സ് അതുപോലെ മഹാഗുരുവിൽ ഉള്ള അസ്പന്ദമായാൽ എല്ലാം വന്നു ചെയ്യും ജീവിതം സുരഭിലമാകും ഗുരുവാണ് പല ദൈവം ഇതിനപ്പുറത്തൊന്നുമില്ല തിരിച്ചറിയുന്നവർക്ക് ആ റിപ്പീറ്റ് പുരോഗതിയിലേക്കുള്ള ഐശ്വര്യത്തിലേക്കുള്ള മോക്ഷത്തിലേക്കുള്ള ഹൈവേയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വരാം നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഇട റോഡോ സർവീസ് റോഡോ ടോക്കൺ റോഡോ മെട്രോയിൽ കയറിയോ നിങ്ങൾ പോകും ഗുരു ഒരു ഹൈവേയാണ് ഓക്കെ നിർത്തേക്കട്ടെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മള് സ്പെയർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഭദ്രകാല അഷ്ടകം ബാഹുലയ അഷ്ടകം ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ധൈര്യമുള്ളവരെ പിന്നെ പോകുന്നു അടുത്ത ശബ്ദം വെച്ച കനല കനല് കാലങ്ങ് പോളും കുമ്പി കുമ്പി കുമ്പ കുമ്പി ചുമ്പി ശമ്പ് ശുഭ സംഭവ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മാന്ത്രിക പഠിക്കണം നമുക്ക് വോക്കിംഗ് സ്റ്റിക്ക് മതി പ്ലാസ്റ്റിക്ക് അഖിലാണ്ട മണ്ഡലം പലരണിക്കാട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ എല്ലാവർക്കും അതൊക്കെ ചൊല്ലുന്നവരൊക്കെ പറയണേ എടുത്ത് തോട്ടിക്കളയും മഹാഗുരു തന്നിട്ടുള്ള മാന്ത്രികളിലേക്ക് വരും 
ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ചേട്ടൻ ആത്മവിശ്വാസം മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇത് അങ്ങോട്ട് ജോലി ഇവിടെ പ്രീ ആദ്യത്തെ ഒരു ഒന്നര മാസം പറഞ്ഞ തലവേദന എടുക്കും കണ്ണ് അല്ലെ കണ്ണൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കട്ടർ പിടിച്ച് വഴി കൂടെ പോകുന്നില്ല വൈകി പതുക്കെ 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 പ്രീ ലൈൻ ആടിനും കിട്ടും ഇവരെ കൈ കിട്ടും നല്ല ഓർമ്മയുണ്ടാവും ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ടാവും ഗുരു ആ നമ്മൾ അറിയാഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പറയും എല്ലാത്തിനും ഗുരുവിന്റെ കയ്യിൽ മരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് ഇനി ഉണ്ട് കൊടുക്കും ഹാരയാചരത നീരയ അങ്ങ് പോവാൻ കൂടി പറയുന്ന നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ വീണ്ടും ഒന്ന് ഇരുപത് എന്നി അപ്പോ വളരെ അനുഗ്രഹമായി ശ്രീ നാരായണ ധർമ്മ പരിപാലന യോഗം ഡൽഹി യൂണിയന്റെ ഔദ്യോഗികമായ വേദി എന്റെ പിറന്നാൾ ദിവസം എനിക്ക് വന്ന് ഒരു പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞ പിറന്നാളിന് കുളത്തൂർ കോലത്ത് കയറിയതായി വലിയൊരു വേദി അത് യൂട്യൂബിലുണ്ട് ഞാൻ കേട്ടറിയാം എന്റെ സന്തോഷം ആ മുഖത്ത് കാണാൻ പിറന്നാൾ പ്രസംഗിച്ച അപ്പോ വളരെ സന്തോഷം നമ്മൾക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു വിപിൻ ഷായുടെ ജന്മദിവസമാണെന്നുള്ളത് കുട്ടപ്പൻ സാറ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞത് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത